గుర్తు చేయదలుచుతున్నారు అధ్యక్ష గొప్ప పాలకులు అనబడేవారు అత్యంత క్లిష్ట సమయాల్లో కూడా ఇతరులకు ఉపకారం చేయకుండా ఉండరు వారి నైతిక బాధ్యతల గురించి స్పష్టమైన దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటూ ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా ధర్మపదం మరియు న్యాయ మార్గాల నుండి వైదొలగరు ఆత్మగౌరవంతో దయతో కూడిన ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతారు అధ్యక్ష గొప్ప కవి తిరువల్వార్ గారు తమిళంలో తిరుక్కురల్ అని చెప్పి నీతి గురించి ఒక గొప్ప కావ్యము రాసి ఉన్నారు దాదాపు తమిళనాడు అంతా కూడా మరి దక్షిణ భారతదేశంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా తాను ఒక గొప్ప కవి అని చెప్పి మరి భావిస్తారు వారి మాటల అధ్యక్ష ఈ వాక్యాలు శతాబ్దాల అనంతరం ఒక్కసారిగా వచ్చిన విపత్తును ఎదుర్కొనే విషయంలో మన సామర్థ్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి కోవిడ్ మహమ్మారి అనంతరం పరిణామాల నుండి బయటపడే క్రమంలో మన ప్రభుత్వం ప్రజలను అభివృద్ధి మరియు శ్రేయస్సు మార్గంలో నడిపించడం ద్వారా మరింత విఘ్నతను ప్రదర్శిస్తుంది అభివృద్ధి విధాన రూపకల్పనలో మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధి మౌలిక సదుపాయాల ఏర్పాటు జీవనోపాధికి మద్దతు మరియు సామాజిక భద్రత అనే ఈ నాలుగు మూల స్తంభాలపై ఆర్థిక శాస్త్ర ప్రామాణిక నమూనాలు దృష్టి సారిస్తాయి ఈ నాలుగే అమలుపరచగలిగే విధానాలు ఇవి సుపరిపాలనతో కలిపి స్థిరమైన ఆర్థిక వృద్ధికి ఆధారం కల్పిస్తున్నాయి ఇందులోని అంతర్లీన సూత్రం ఏమిటంటే పౌరులు తమ అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని గ్రహించే అవకాశాలను ఈ నాలుగు మూల స్తంభాలు కల్పిస్తున్నాయి ఈ నాలుగు మూల స్తంభాలు తూర్పాసియాలోని అధిక పనితీరు గల ఆర్థిక వ్యవస్థలతో సహా నేడు అన్ని అభివృద్ధి చెందిన దేశాల అభివృద్ధి మార్గాలకు ఆధారం అంటే రెండు వేల పదహారు నాటి ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలే ఎస్డీజీలు ఏవైతే అంటామో అధ్యక్ష కాక ప్రపంచ బ్యాంకు మరియు ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకుల వంటి సంస్థల యొక్క ఇతర నివేదికలు కూడా ఈ మూల స్తంభాలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి రాష్ట్ర అభివృద్ధి పునాదులను నిర్మించడానికి మన ప్రభుత్వం ఈ నాలుగు మూల స్తంభాల విధానాన్ని స్వీకరించింది మన రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ వారి జీవితాలను మరియు జీవనోపాధిని నిర్మించుకోవడానికి సమాన అవకాశాలను అందించడానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది కాబట్టి మన ప్రభుత్వం యొక్క అన్ని విధానాలు ఈ నమూనాను దృష్టిలో ఉంచుకునే తయారు చేయబడ్డాయి అని చెప్పి గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాలు మరియు నవరత్నాల ఏకీకరణ ఐక్యరాజ్య సమితి నిర్దేశించిన పదిహేడు ఎస్డీజీలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మన ప్రభుత్వం చేపట్టిన నవరత్నాలు మరియు మేనిఫెస్టోలోని ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు రూపొందించబడ్డాయని తెలియజేసుకుంటున్నాను ఇందు మూలముగా మన రాష్ట్రం వివిధ అభివృద్ధి సూచికలతో స్థిరమైన పెరుగుదలను చూడగలిగింది నీతి ఆయోగ్ ఎస్డీజీ ఇండియా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి నివేదిక ప్రకారం పేదరిక నిర్మూలన స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యాన్ని పెంపొందించడం లింగ సమానత్వం చౌకగా సుస్థిర శక్తి వనరులను అందించడం మరియు సముద్ర జలజీవుల పరిరక్షణ వంటి ఎస్డీజీల్లో మన రాష్ట్రం మొదటి ఐదు స్థానాల్లో ఉంది ఎస్డీజీల విస్తృతమైన నమూనాను కలిగి ఉన్నాయని మన ప్రభుత్వం గుర్తించింది అంతేగాక అట్టడుగు వర్గాల భాగస్వామ్యం మరియు సమాజ వికాసం లేకుండా ఈ ఎస్డీజీలను సాధించవచ్చని అనుకోవడం అసాధ్యం కూడా గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయాలు వాలంటీర్ల నెట్వర్క్ మరియు రైతు భరోసా కేంద్రాల వంటి బలమైన స్థానిక సంస్థలను నిర్మించడం విద్య మరియు ఆరోగ్య వ్యవస్థల భారీ ఆధునీకరణ మరియు మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలను ఇంతకు ముందుకన్నా అధికంగా బలోపేతం చేయడం ఈ పనితీరుకు గల కారణాలని తెలియజేస్తున్నాను వికేంద్రీకృత పాలనపై సమగ్ర దృష్టిని సారించడం ద్వారా క్లిష్టమైన ఎస్డీజీల సూచికల్లో కూడా మన ప్రభుత్వం అద్భుతమైన పనితీరు సాధించగలిగింది నీతి ఆయోగ్ తన ఎస్డీజీ నివేదికల్లో ఎస్డీజీలను అవుట్కమ్ బడ్జెట్ స్టేట్మెంట్ నమూనా ఓబీఎస్తో అనుసంధానం చేయాలని చెప్పి సిఫార్సు చేసింది నిర్దిష్ట సమయంలో ఈ ప్రమాణాలను సిద్ధం చేసుకోవడం పర్యవేక్షించడం మరియు ముదింపు చేయడం కోసం ఎస్డీజీలను అవుట్కమ్ బడ్జెట్ స్టేట్మెంట్తో విజయవంతంగా ఏకీకృతం చేయడంలో మన దేశంలోనే అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ మన రాష్ట్రం అగ్రగామిగా ఉండాలని మన ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధి పేదరికం మరియు ఆకలి నిర్మూలన మంచి ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సును సాధించడం నాణ్యమైన విద్య కలిగి ఉండడం మరియు లింగ సమానత్వాన్ని సాధించడం అనే ఎస్డీజీలను మొదటి అభివృద్ధి మూల స్తంభమైన మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధి కలిగి ఉంటుంది విద్య మరియు ఆరోగ్యం మన ప్రభుత్వం యొక్క ప్రధాన ప్రాధాన్యత నాడు నేడు వంటి మన ప్రభుత్వ ప్రాధాన్య కార్యక్రమాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్య మరియు ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మెరుగుపరచడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి అనడంలో సందేహం లేదు
జగనన్న అమ్మఒడి గోరుముద్ద విద్యా కానుక విద్యా దీవెన మరియు వసతి దీవెన వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ వైఎస్ఆర్ వైద్యశాలలు వైద్య కళాశాలలు ఆరోగ్యశ్రీ మరియు ఆరోగ్య ఆసరా వంటి కార్యక్రమాలు మానవ సామర్థ్యాల అభివృద్ధిపై దృష్టిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయి రాష్ట్ర మానవ వనరుల నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి మరియు అత్యున్నత నాణ్యతతో కూడిన విద్య ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహార సేవలను ప్రతి ఒక్కరికి అందించడానికి ఈ కార్యక్రమాలు రూపొందించబడ్డాయి ఈ కార్యక్రమాల విజయం ద్వారా నీతి ఆయోగ్ యొక్క బహుళ పేదరిక నివేదిక ఎంపీఐలో మన రాష్ట్రం ఉన్నత స్థాయిలో నిలిచింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఎస్డీజీల నివేదిక ప్రకారం పేదరికం తగ్గింపులో మన రాష్ట్రం ఐదవ స్థానంలో ఉంది మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల ద్వారా మన రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు శిశు మరియు కౌమార దశల్లోని పిల్లల మరణాలు రెండు శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి బాలింతల ఆరోగ్య రక్షణలో రాష్ట్ర ఐదవ స్థానంలో ఉంది విద్యలో కూడా మనం పాఠశాల హాజర్ను తొంభై ఎనిమిది శాతం కంటే ఎక్కువగా సాధించాము స్థూల నమోదు నిష్పత్తి జిఆర్ ఏదైతే ఉందో అధ్యక్ష రేటు కూడా షెడ్యూల్డ్ కులాల విషయంలో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం గాను షెడ్యూల్ తెగల విషయంలో తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం గాను బాలికల విషయంలో పదకొండు పాయింట్ సున్నా మూడు శాతం గాను పెరిగి జాతీయ పెరుగుదల రేటును అధిగమించింది మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి స్వచ్ఛమైన నీరు మరియు పారిశుద్ధ్యం సరసమైన మరియు స్వచ్ఛమైన ఎనర్జీ శక్తిని అందుబాటులో ఉంచడం స్థిరమైన నగరాలు మరియు సంఘాలను ప్రోత్సహించడం మరియు మౌలిక సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయడం లాంటి ఎస్డీజీలు రెండవ మూల స్తంభమైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కేంద్రీకే వస్తాయి నాడు నేడు కార్యక్రమాలు కొత్త వైద్య కళాశాలలు కల్పన వైఎస్ఆర్ జలయజ్ఞం వైఎస్ఆర్ జలకళ రహదారుల అభివృద్ధి కొత్త ఓడరేవులు మరియు నౌకాశ్రయాలు ఏర్పాటు వ్యవసాయం మరియు పాడి పరిశ్రమల్లో మార్కెట్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన ఫైబర్నెట్ మరియు పట్టణ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుల ద్వారా సమాజ ఆస్తులు మరియు మౌలిక సదుపాయాల కల్పన జరుగుతున్నది జగనన్న కాలనీలు వైఎస్ఆర్ హౌసింగ్ వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా అందరికీ ఇల్లు అందించడంపై మన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బహుళ పేదరిక నివేదిక ప్రకారం గృహ సౌకర్యాలు కలిగిన జనాభా శాతం పరంగా మన రాష్ట్రం మూడవ స్థానంలో ఉంది అని గౌరవ సభకు తెలియజేసుకుంటున్నాను నాడు నేడు కార్యక్రమాలను భారీ స్థాయిలో అమలు జరపడం ద్వారా అంగన్వాడీలు ఆసుపత్రులు మరియు పాఠశాలల మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో చారిత్రక నిర్లక్ష్యాన్ని మరియు తీవ్రమైన లోపాలను అధిగమించడానికి ఒక అవకాశం కల్పించింది నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఎస్డీజీల నివేదిక ప్రకారం రాష్ట్రంలోని వంద శాతం కుటుంబాలకు విద్యుత్ అందించబడింది అంతేగాక వీరంతా శుభ్రమైన వంట నూనెలను ఉపయోగిస్తున్నారు కూడా మన రాష్ట్రంలో తొంభై ఒక్క శాతం కంటే ఎక్కువ పాఠశాలల్లో గల భవన ప్రాంగణాలు తాగునీరు మరియు విద్యుత్తో కూడిన ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉన్నాయని కూడా ఈ నివేదిక వెల్లడించింది జాతీయ సగటు కంటే ఇది ఏడు శాతం ఎక్కువ ఆరోగ్యం విషయంలో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం కంటే ఎక్కువ కాన్పులు సంస్థాగతమైనవి అని ప్రాథమిక లేదా జిల్లా వైద్య కేంద్రాల్లో జరపబడినవే అంతేగాక మన రాష్ట్రం వైద్యులు నర్సులు మరియు ఇతర వైద్య సహాయ సిబ్బందితో కూడా రెండవ అతిపెద్ద వైద్య సిబ్బందిని కలిగి ఉందని కూడా ఈ నివేదిక పేర్కొంది ఇది మన ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలకు పటిష్టతను చూపుతుంది జీవనోపాధి మూడవ మూల స్తంభమైన జీవనోపాధి కల్పన అనేది సముచితమైన పని అని ఆర్థిక వృద్ధి అవకాశం కల్పించడం వంటి ఎస్డీజీలను కలిగి ఉంటుంది జీవనోపాధిలో వ్యవసాయం మరియు పాడి పరిశ్రమ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మన ప్రభుత్వం గుర్తిస్తూ వెనకబడిన మరియు పురోగామి అనుసంధానాలను ప్రోత్సహించే సమగ్ర కార్యక్రమాలను ఆమోదించి అమలుపరుస్తుంది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా రైతు భరోసా కేంద్రాలు వైఎస్ఆర్ జలకల ధరల స్థిరీకరణ నిధి గోదాములు వైఎస్ఆర్ అగ్రి టెస్టింగ్ ల్యాబ్లు ప్రాథమిక మరియు ద్వితీయ ప్రాసెసింగ్ సౌకర్యాలు మరియు అధిక మొత్తంలో పాల శీతలీకరణ కేంద్రాలు మరియు ఆక్వా రైతులను విద్యుత్ రాయితీ వంటి వివిధ పథకాల ద్వారా అరవై రెండు శాతం జనాభాకు జీవనోపాధిని అందించే వ్యవసాయ రంగాన్ని మన ప్రభుత్వం సమగ్ర దృష్టితో అమలు చేస్తుంది అమూల్తో భాగస్వామ్యం పాడి పరిశ్రమకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చిన అనుబంధ గ్రామీణ ఆదాయాలకు ఒక ముఖ్యమైన వనరుగా మార్చడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఐదవ ఎస్డీజీ అయిన లింగ సమానత్వం తక్కువ మహిళా శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యంతో కూడిన చారిత్రాత్మక లింగ అసమానతలను సరిదిద్దవలసిన ఆవశ్యకతను సూచిస్తుంది ఈ రెండింటినీ అనగా మహిళా సామాజిక ఆర్థిక సాధికారత మరియు వ్యక్తిగత గౌరవంతో కూడిన కుటుంబ ఉన్నతిని తీసుకువస్తుందని నమ్మకానికి మన ప్రభుత్వం గట్టిగా కట్టుబడి ఉంది మన ప్రభుత్వం యొక్క వైఎస్ఆర్ ఆసరా మరియు వైఎస్ఆర్ చేయుత కార్యక్రమాలు మరియు స్వయం సహాయక బృందంలోని బృందాలలోని మహిళలకు స్థిరమైన జీవనోపాధిని కల్పించడానికి మూలధనాన్ని సమకూర్చడంలో ముందుంటాయి తద్వారా మహిళల శ్రామిక శక్తి భాగస్వామ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్న ముప్పై కంటే తప్పకుండా పెంచుతాయి కూడా 
చివరిగా వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తం వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర జగనన్న తోడు జగనన్న చేదోడు మరియు వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం కార్యక్రమాలు నిర్దిష్ట వృత్తి వర్గాలకు జీవనోపాధిని అందిస్తాయి డిజిటల్ మరియు రవాణా వ్యవస్థల అనుసంధానం అనేది ఆర్థిక వృద్ధికి పునాదిగా ఉంటుంది భారత ప్రభుత్వం మద్దతుతో రహదారుల నిర్మాణం మరియు గ్రామాలకు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుళ్లను అందుబాటులోకి తీసుకువెళ్లడం కోసం మన ప్రభుత్వం భారీ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించింది సామాజిక భద్రత నాలుగవ మరియు చివరి మూల స్తంభం సామాజిక భద్రత ఇది అసమానతలను తగ్గించడం మరియు ఆకలిని పేదరికాన్ని నిర్మూలించడం అనే ఎస్డీజీలను కలిగి ఉంటుంది చివరి మూల స్తంభమైన సామాజిక భద్రతలోని భాగమైన వైఎస్ఆర్ పెన్షన్ కానుక కింద వివిధ అనగారిని మరి మరియు బలహీన వర్గాలను మన ప్రభుత్వం విస్తృతమైన సామాజిక భద్రతా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది దాదాపు అరవై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై నాలుగు లక్షల మంది పెన్షన్దారుల నెలకు రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున పెన్షన్ అందిస్తుంది ఇది వృద్ధాప్య పెన్షన్దారులకు వితంతువులకు కల్లుగీత కార్మికులకు చేనేత కార్మికులకు ఒంటరి మహిళలకు మత్స్యకారులకు ఈఆర్టీ చికిత్స తీసుకునే హెచ్ఐవి వ్యాధిగ్రస్తులకు మరియు సాంప్రదాయ చెప్పులు కుట్టేవారికి అందించే అత్యంత ప్రగతిశీల భద్రతా కార్యక్రమం అంతేకాకుండా వికలాంగుల ట్రాన్స్జెండర్ డప్పు కళాకారులు మరియు దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండ వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు గౌరవప్రదమైన జీవితానికి భరోసా ఇవ్వడానికి మెరుగైన పెన్షన్లను కూడా మన ప్రభుత్వం అందిస్తుంది ప్రపంచ బ్యాంకు మరియు అభిజిత్ బెనర్జీ మరియు ఎస్ఎర్ డుఫ్లో వంటి ప్రఖ్యాత ఆర్థికవేత్తలు సూచించిన విధంగానే కరోనా మహమ్మారి సమయంలో కూడా మన ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పేదలకు నగదు నగదు బదిలీలను అందించింది ఈ నగదు బదిలీల విధానం అర్థవంతమైన ప్రభావాన్ని చూపే స్థాయిలో జరిగింది అంతేగాక ప్రజలు వారి జీవనోపాధిని కోల్పోయే సమయంలో మరింత పేదరికంలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఈ పథకం నిరోధించగలిగింది రాష్ట్రంలో నాలుగు మూల స్తంభాల అమలు ఈ నాలుగు మూల స్తంభాల లక్ష్య సాధనకు వివిధ పథకాలను అమలు చేయడం మరియు సుపరిపాలన అందించడం ద్వారా మన ప్రభుత్వం మద్దతు ఇచ్చింది చాలా సంవత్సరాలుగా మానవ వనరుల కొరతను వివిధ శాఖలు ఎదుర్కొంటున్నాయి మన ప్రభుత్వము ఉద్యోగాల భర్తీ క్యాలెండర్ను విడుదల చేయడం మరియు పారదర్శక నియామకం ద్వారా ప్రక్రియలు ద్వారా ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి భారీ నియామకం చేపట్టింది గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయాలు మరియు ఇటీవల ప్రారంభించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవా పోర్టల్ టూ పాయింట్ జీరో ద్వారా పాలనను ప్రజల ఇంటి వద్దకు తీసుకెళ్లడంలో దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రం ప్రత్యేక స్థానం పొందింది మన ప్రభుత్వం ముందుగా ప్రకటించిన వార్షిక క్యాలెండర్ ఆధారంగా ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాల బదిలీపై దృష్టి సారించి వివిధ ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను సకాలంలో అందజేయడంలోనూ లోటుపాట్లను తొలగిస్తుంది జనాభాలో సగం మంది మహిళలు ఉన్నారనే వాస్తవాన్ని అంగీకరిస్తూ సామాజిక అభివృద్ధిలో మరియు ఇళ్లలో వారికి కీలక పాత్రను దృష్టిలో ఉంచుకొని మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలు మరియు పథకాలను బాలికలు మరియు మహిళలను ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి లక్ష్యంగా చేసుకొని రూపొందించడం జరిగింది చివరిగా నిబద్ధత విశ్వసనీయత పారదర్శకత మరియు విశ్వాసం అనే లక్షణాల ద్వారా రాష్ట్ర ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి మరియు సుస్థిరమైన అభివృద్ధి సాధిస్తూ ఆర్థిక వృద్ధి చెందే దిశగా మన ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తుంది కోవిడ్ పంతొమ్మిది మహమ్మారి కారణంగా ఏర్పడిన భారీ ప్రతికూలతోను కూడా దిగ్భ్రాంతిని అధిగమించడానికి మన రాష్ట్రం ఈ విధానాల అమలు ఎంతోగానూ సహాయపడింది గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృఢమైన నాయకత్వంలో ఈ మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి బడుగు బలహీన వర్గాల జీవితాలు మరియు జీవనోపాధిని రక్షించడానికి మన ప్రభుత్వం అనేక అత్యవసర చర్యలు చేపట్టింది ఈ మహమ్మారి ఉన్న సమయంలో గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారు తరచూ సమీక్షలు జరిపారు వారి నిర్ నిర్విరామ కృషికి ఈ గౌరవ సభ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్విరామ కృషికి ఈ గౌరవ సభ ద్వారా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఎంతోమంది హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ మరి పబ్లిక్ హెల్త్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ రెవెన్యూ శాఖ కానీ ఇతర ఎన్నో శాఖలు ఎవరైతే మరి కోవిడ్ పంతొమ్మిది మహమ్మారిని ఎదుర్కోవడానికి పాల్గొన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా సభ ద్వారా మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం వేలాది మంది ఆరోగ్య కార్యకర్తలు పోలీస్ ప్రజారోగ్యం రెవెన్యూ మరియు ఇతర శాఖల సిబ్బంది కృషి వలన మన రాష్ట్రం ఈ మహమ్మారిని విజయవంతంగా ఎదుర్కోగలిగింది ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ నివేదిక ప్రకారం మన రాష్ట్రం దాదాపు ఎనిమిది కోట్ల వ్యాక్సిన్ డోజులను రాష్ట్ర ప్రజలకు అందించింది ఈ సంఖ్య రాష్ట్ర జనాభా కంటే దాదాపు రెట్టింపు అనే గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను లాక్డౌన్ మరియు ఇతర అంతరాయాల వల్ల ఎక్కువగా ప్రభావితమైన రాష్ట్ర ప్రజలకు విస్తృతమైన ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకాల ద్వారా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమర్థవంతంగా నగదు ప్రయోజనాలను అందించగలిగింది నవరత్నాలు మరియు మేనిఫెస్టోలో సూచించిన ఇతర పథకాల అమలు ద్వారా ఎస్డీజీలను సాధించాలనే తపన మరియు అలిపెరుగని కృషిని మన రాష్ట్రాన్ని శ్రేయస్సు మార్గంలో ఉంచాయి 
మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి పట్ల చూపుతున్న తపన రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్క పౌరుడి జీవితాన్ని మెరుగుపరిచే దిశగా కొనసాగుతుంది ఈ క్రింది సూక్తులు మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారి స్వభావాన్ని తెలియజేస్తాయి నిశ్చిత్వాహ ప్రక్రమతే నాంతర్ వసతి కర్మణ అవంధ్యకాలో వాస్య ఆత్మ సా వై పాండితే ఉచ్చతే ఈ శ్లోకానికి అర్థం ఏమిటంటే అధ్యక్ష ఎవరైతే ఒక సంకల్పానికి ముందు దృఢ నిబద్ధతను కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే అవిశ్రాంతంగా తమ కార్యవాన్ని నిర్వహిస్తారో కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తారో ఎవరైతే తమ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయరో ఆ వ్యక్తి మన మీద నియంత్రణ కలిగి ఉంటారు ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష ఎవరైతే ఒక సంకల్పానికి ముందు దృఢ నిబద్ధతను కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే అవిశ్రాంతంగా తమ కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తారో ఎవరైతే తమ విలువైన సమయాన్ని వృధా చేయరో ఆ వ్యక్తి మనసు మీద నియంత్రణ కలిగి ఉంటుంది అదే వ్యక్తి మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అని చెప్పి ఈరోజు సభ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానిగాను ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్ కేటాయింపులను సభ అనుమతికై సమర్పిస్తున్నాను వ్యవసాయం వ్యవసాయం కేవలము ఆహార ఉత్పత్తి చేసే కార్యకలాపం మాత్రమే కాదు మన జనాభా అరవై రెండు శాతం మంది జీవనోపాధిని భద్రతను వెన్నెముక మరియు పర్యావరణంలో మానవునికి అనుబంధానికి నిదర్శనగా నిలిచి ఉంది అందువలన ఇది మూడవ మరియు నాలుగవ మూల స్తంభాలకు మరియు ఎస్డీజీల సాకారానికి ముఖ్యమైనది మన సమాజంలోని రైతులు ప్రధాన పాత్రను తెలియజేయడానికి మహాకవి శ్రీశ్రీ గారి వాక్యాల్లో అధ్యక్ష శ్రీశ్రీ గారు అధ్యక్ష అందరికీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో రెండు తెలుగు రాష్ట్రంలో మరి దక్షిణ భారతంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలిసిన గొప్ప కవి తన గొప్ప పుస్తకం అధ్యక్ష మహాప్రస్థానం ఏదైతే తన పద్యాలన్న పద్ పద్యాల సంకలనం ఉందో మరి ఇది భారతదేశ వ్యాప్తంగా వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ లిటరీ ఎఫర్ట్స్ అని చెప్పి ఈరోజు గుర్తించబడింది అధ్యక్ష మరి శ్రీశ్రీ గారి ఎన్నో పద్యాలలో ఒక ముఖ్యమైన పద్యం అధ్యక్ష జగన్నాథుని రథచక్రాలు శ్రీశ్రీ గారు ఎప్పుడైతే సామాజిక అన్యాయాలని చెప్పి కొంతమంది బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి చెప్పడం అధ్యక్ష ఏడవద్దండి ఏడవద్దండి మరి జగన్నాథ రథచక్రాలకు చక్రాలు వస్తాయి వస్తున్నాయి మరి వచ్చిన తర్వాత మీ కళలన్నీ కూడా తీరుస్తాయని చెప్పేసి ఈ జగన్నాథ రథచక్రాలు అనే పాట దాదాపు మనం ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ పాట మీదనే మనము మరి ఎన్నో ప్రజలకు సంబంధించిన మరి సామాజిక న్యాయం అందించాలనే ఒక ఆలోచన కలిగిందని చెప్పి ఒకసారి సభకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష శ్రీశ్రీ గారి వాక్యాల అధ్యక్ష పొలాలనన్నీ హలాల దున్ని ఇలా తలంలో హేమంగా పిండగా జగనంత జగనికంత సౌఖ్యం నిండగా రైతే దేశానికి వెన్నెముక ఈ కారణంగానే దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి రైతు పక్షపాత ధోరణి వరస వారసత్వంగా మన ప్రభుత్వం కొనసాగిస్తుంది డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ యోజన ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పద్ధతి ద్వారా ఇరవై వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు రైతు కుటుంబాల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ చేయబడ్డాయి ఇందులో భాగంగా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ పథకం ద్వారా అందించబడే ఆరు వేల రూపాయలకు అదనంగా రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుంచి రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు జమ చేయబడుతున్నాయి అలాగే షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్ప సంఖ్యాక వర్గాల వారికి చెందిన ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల భూమి లేని కౌల్దారులు మరియు అటవీ హక్కుల గుర్తింపు చట్టం కిందకు వచ్చే ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ కుటుంబాలకు పదమూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున రాష్ట్ర బడ్జెట్ నుండి ప్రత్యేక బడ్జెట్ అందించబడింది కోవిడ్ మహమ్మారి కారణంగా ఆర్థిక సంక్షోభం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నప్పటికీ సకాలంలో ఆర్థిక సహాయం విడుదల చేయడం వలన రైతుల వ్యవసాయ కార్యకలాపాలను నీ నిరంతరాయంగా కొనసాగించడం జరిగింది యాభై రెండు పాయింట్ నలభై లక్షల రైతు కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూర్చుటకు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన కింద రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి మూడు వేల తొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంట బీమా మన ప్రభుత్వం ఈ పంట నమోదు అనగా ఈ క్రాప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆధారంగా వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంట బీమా పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది ఫలితంగా ఈ క్రాప్ కింద నమోదు చేసుకున్న రైతులందరూ స్వయంగా ఉచిత పంట బీమా పథకం కిందకు వస్తారు నీతి ఆయోగ్ మన కార్యక్రమాన్ని ఇతర రాష్ట్రాల అనుసరించదగిన ఆదర్శ నమూనా కార్యక్రమం గుర్తించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఖరీఫ్ సీజన్లో ఈ పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పథకం ద్వారా ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ సున్నా ఐదు లక్షల మంది రైతులకు మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు పాయింట్ సున్నా రెండు కోట్ల రూపాయల బీమా క్లెయిమ్లను గత ప్రభుత్వం బకాయిలతో సహా గత ప్రభుత్వం బకాయిలతో సహా 
చెల్లించడం జరిగింది వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా పథకం కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పద్దెనిమిది వందల రెండు కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నా వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రబీ కాలంలో మరియు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఖరీఫ్ కాలంలో తీసుకున్న ఒక లక్ష రూపాయల వరకు ఉన్న పంట రుణాల కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో పన్నెండు లక్షల ముప్పై వేల మంది అర్హులైన రైతులు బ్యాంకు ఖాతాల్లో రెండు రెండు వందల ఏడు పాయింట్ డెబ్బై రెండు కోట్ల రూపాయల వడ్డీ రాయితీలను మన ప్రభుత్వం నేరుగా వారి ఖాతాల్లోకి జమ చేయడం జరిగింది ఈ పథకం ప్రారంభించినప్పటి నుండి గత ప్రభుత్వం పెండింగ్లో ఉంచిన బకాయిలతో సహా గత ప్రభుత్వం పెండింగ్లో ఉంచిన బకాయిలతో సహా అరవై ఐదు పాయింట్ సున్నా ఒకటి లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో పదకొండు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలను ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ విధానంలో జమ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాల కోసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు గ్రామ సచివాలయాల విస్తరణలో భాగంగా మన ప్రభుత్వం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ముందుగా పరీక్షించిన నాణ్యమైన మూల వనరులను సరఫరా చేయడం ద్వారా రైతు భరోసా కేంద్రాలు రైతులకు వివిధ సేవలను అందిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ఇవి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు నగదు లావాదేవీలు బ్యాంకు ఖాతా తెరవడం ఈకేవైసీ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడం నగదు బదిలీల వంటి బ్యాంకింగ్ సేవలను విస్తరించడంతో పాటు గ్రామ స్థాయిలో కొనుగోలు కేంద్రాలను కూడా పనిచేస్తాయి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో రైతు భరోసా కేంద్రాల కోసం పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ మరియు ధరల స్థిరీకరణ నిధి రైతులకు మద్దతు ధర అందించడంలో మార్కెటింగ్ శాఖ కలిగే నష్టాలను పూడ్చేందుకు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ధరల స్థిరీకరణ నిధిని మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది మన రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పండించే మిరపకాయలు పసుపు ఉల్లి చిన్న మినుములు అరటి బత్తాయి వంటి మరో ఆరు రకాల పంటలను మన ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించింది ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో విస్తృతంగా పండించే మిరపకాయలు పసుపు ఉల్లి చిన్న మినుములు అరటి బత్తాయి వంటి మరో ఆరు రకాల పంటలను మన ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించింది కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో పదహైదు వందల కోట్ల రూపాయలను మాత్రమే కేటాయించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ధరల స్థిరీకరణ నిధి భర్తీ కోసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను అంటే అధ్యక్ష కేంద్ర ప్రభుత్వం పదహైదు వందల కోట్లు కేటాయిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు వేల కోట్లు కేటాయిస్తూ మూడు వేల కోట్లలో ఏదైతే తక్కువ పడుతుందో దాన్ని భర్తీ చేసేదానికి ఐదు వందల కోట్లు కాకపోతే మొత్తము మూడు వేల కోట్లు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ పరీక్ష కేంద్రాలు రైతుల నకిలీ విత్తనాలు ఎరువులు మరియు పురుగుల మందు కొరతతో బాధపడుతున్నారు ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి జులై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మొదటి దశలో డెబ్బై వ్యవసాయ పరీక్ష కేంద్రాలను స్థాపించడం జరిగింది ఈ పరీక్ష కేంద్రాలు రైతులకు మంచి నాణ్యమైన మూల వనరులను పొందడంలో సహాయపడుతున్నాయి అలాగే ఇవి పంటల ఉత్పత్తి మరియు ఉత్పాదకతను పెంచడానికి దోహదపడుతున్నాయి మిగిలిన డెబ్బై ఏడు పరీక్ష కేంద్రాల నియోజకవర్గ స్థాయిలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఖరీఫ్ కాలం నుండి పనిచేస్తాయి వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ పరీక్ష కేంద్రాల కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో యాభై కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాను వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ మన ప్రభుత్వం ప్రతి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రం వద్ద పదివేల ఏడు వందల యాభై వ్యవసాయ యంత్రాల అద్దె కేంద్రాలను సిహెచ్సి ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా చిన్న మరియు సన్నకారు రైతులకు ఎటువంటి పెట్టుబడి మరియు నిర్వహణ భారం లేకుండా అద్దెకు వ్యవసాయ యంత్రాలను అందించడానికి వరి పంట ప్రధానంగా ఉన్న ప్రాంతాల పంట కోతలతో యాంత్రీకరణ సేవలను ప్రోత్సహించడానికి పదహారు వందల పదహైదు క్లస్టర్ స్థాయి సిహెచ్సీలను పంట కోత యంత్రాలు అనగా కంబైన్డ్ హార్వెస్టర్లు వరిగడ్డి బెయిలర్లు మొదలగు వాటితో మన ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది ఉచిత మరియు రాయితీతో విద్యుత్ సరఫరా మన ప్రభుత్వం వ్యవసాయ అవసరాల కోసం పంతొమ్మిది పాయింట్ అరవై నాలుగు లక్షల పంపు సెట్లకు ఏ తొమ్మిది గంటల ఉచిత పగటిపూట విద్యుత్ సరఫరా చేస్తుంది ఉద్యానవన మరియు నర్సరీలకు కూడా ఉచిత విద్యుత్ను మన ప్రభుత్వం సరఫరా చేస్తుంది ఇంతేకాకుండా ఆక్వా రైతులకు యూనిట్కు ఒక రూపాయి యాభై పైసలు చొప్పున రాయితీతో కూడిన విద్యుత్ సరఫరా ఇవ్వడం జరుగుతుంది రాష్ట్రంలోని రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ సరఫరా కోసం నగదు బదిలీ పథకాన్ని అమలు చేస్తున్నాం వ్యవసాయ పంపు సెట్లకు మీటర్లు అమర్చేందుకు అయ్యే ఖర్చు కూడా మన ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలను విద్యుత్ రాయితీ కొరకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను పశు సంవర్ధక పాడి మరియు మత్స్య పరిశ్రమ అభివృద్ధి కోళ్ల పరిశ్రమ పాడి పరిశ్రమ పశువుల పెంపకం మరియు మత్స్య పరిశ్రమ వ్యవసాయ సామాజిక సమాజానికి అనుబంధ ఆదాయం అందిస్తూ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమైన ప్రాథమిక జీవనోపాధిగా మారాయి 
రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో దేశంలో గుడ్ల ఉత్పత్తిలో ఒకటవ స్థానంలోనూ మాంసం ఉత్పత్తిలో రెండవ స్థానంలోనూ పాల ఉత్పత్తిలో ఐదవ స్థానంలోనూ మన రాష్ట్రం నిలిచింది వైఎస్ఆర్ పశు నష్ట పరిహార పథకం కింద నలభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది మంది రైతులకు ఆవు లేదా గేదె ఒక్కింటికి ముప్పై వేల రూపాయలు చొప్పున మరియు గొర్రె లేదా మేక ఒక్కింటికి ఆరు వేల రూపాయలు చొప్పున నష్టపరిహారం అందించడం కోసం నూట అరవై తొమ్మిది పాయింట్ యాభై రెండు కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయబడ్డాయి రైతుల యొక్క పశువుల వ్యాధి నిర్ధారణ సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి నూట యాభై నాలుగు నియోజకవర్గ స్థాయి జంతు వ్యాధుల నిర్ధారణ కేంద్రాలు మంజూరు చేయబడ్డాయి అంతేకాకుండా దేశంలోని తొలిసారిగా మూడు వందల నలభై అంబులెన్స్లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా సంచార పశు అంబులేటరీ క్లినిక్లను ప్రారంభించడం జరిగింది మొత్తం చేపల ఉత్పత్తిలో నలభై ఆరు పాయింట్ ఇరవై ఇరవై మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఉత్పత్తి ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ నలభై శాతం వాటితో దేశంలోని మన రాష్ట్రం మొదటి స్థాయిలో ఉంటూ పదహారు పాయింట్ ఐదు లక్షల జనాభాకు జీవనోపాధిని కల్పిస్తుంది భారతదేశ మత్స్య ఎగుమతిలో ముప్పై ఆరు శాతం వాటాను కలిగి మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉంది వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా పథకం కింద చేపల వేట నిషేధ కాలంలో వచ్చే నాలుగు వేల రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని పదివేల రూపాయలకు పెంచడం ద్వారా తొంభై ఏడు వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది మంది తీర ప్రాంత మత్స్యకారుల లబ్ధి పొందుతున్నారు గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు మూల వనరులకు పరీక్ష సౌకర్యాలను కల్పించేందుకు మన ప్రభుత్వం ముప్పై ఐదు సమీకృత యాక్వా ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేస్తుంది అదనంగా సముద్రంలోని లోతైన ప్రదేశాల చేపల వేటను ప్రోత్సహించడానికి మరియు సురక్షితమైన బైరింగ్ సౌకర్యాలను అందించడానికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాల ప్రకారం ఎనిమిది చేపల వేట హార్బర్ నిర్మాణానికి మన ప్రభుత్వం చేపట్టింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పశు సంవర్ధక పాడి పరిశ్రమ అభివృద్ధి మరియు మత్స్య శాఖకు పదహైదు వందల అరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనభై మూడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ మన ప్రభుత్వం ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ పీడిఎస్ కింద పౌరుల ఇంటి వద్దకే అవసరమైన వస్తువులను పంపిణీ చేస్తుంది ఒకటి పాయింట్ ఐదు కోట్ల మంది రేషన్ కార్డు లబ్ధిదారులందరికీ పారదర్శకమైన తిరిగి వేలం వేసే ప్రక్రియ ద్వారా కొనుగోలు చేయబడిన తొమ్మిది వేల రెండు వందల అరవై సంచార పంపిణీ యూనిట్ల ద్వారా నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలకు చెందిన యువత ఈ సంచార పంపిణీ యూనిట్లు నిర్వహిస్తున్నారు పేద ప్రజలకు నాణ్యమైన పౌష్టికాహారాన్ని అందించడానికి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ కింద స్వర్ణ మరియు సాటెక్స్ రకాల చెందిన నాణ్యమైన బియ్యాన్ని అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఆరోగ్యం మరియు పోషకాహారం అధ్యక్ష మహాకవి గురుజాడ అప్పారావు గారి అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ రైటర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలుగు స్టేట్స్ హెవ్ ప్రొడ్యూస్డ్ అందరికి తెలిసిన విషయమే అధ్యక్ష ముఖ్యంగా మీకు కన్యాశుల్కం అనే ఒక నాటకం రాసి ఈరోజు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్లేస్ నాటకాల్లో గొప్ప నాటకం అధ్యక్ష అదేవిధంగా దేశమును ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయి గట్టి మేలు తలపెట్టబోయి అంటే ఈ వాక్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా పరిపూర్ణంగా నమ్మి ఈరోజు పరిపాలనలో మన ప్రభుత్వం కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని అమలు చేస్తూ ఉన్నారని చెప్పి ఈ సభకు నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అదేవిధంగా అధ్యక్ష కన్యాశుల్కంతో పాటు సారంగధార అని చెప్పేసి ఒక గొప్ప మరి రచయిత కూడా చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష తిండి కలిగితే కండ కలదోయ్ కండ కలవాడేను మనిషోయ్ మొదట స్తంభము బలమైన మానవ సామర్థ్య అభివృద్ధిని సాధించడంలో మంచి ఆరోగ్య వ్యవస్థ కలిగిన సమాజం ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది నీతి ఆయోగ్ వైద్య సూచిక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నివేదికల్లో రెండేళ్ల క్రితం నాలుగవ స్థానంలో ఉన్న మన రాష్ట్రం నేడు దేశంలోని రెండవ స్థానానికి ఎదగడం ద్వారా మా ప్రభుత్వం యొక్క విశేష కృషి ప్రతిబింబించడానికి గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను నెట్వర్క్ ఆసుపత్రుల సంఖ్యను తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది నుండి పదిహేడు వందల యాభై ఏడుకి పెంచడం చికిత్సలను వెయ్యిన్ని యాభై తొమ్మిది నుండి రెండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఆరుకి పెంచడం ద్వారా మరియు ఒక్కో కుటుంబానికి ఆదాయ పరిమితిని ఏడాదికి ఐదు లక్షల రూపాయలకు పెంచడం ద్వారా గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకాన్ని పునరుద్ధరించారు వెయ్యి రూపాయల కంటే ఎక్కువ ఖర్చు అయ్యే అన్ని చికిత్సలు ఈ పథకం కింద చేర్చబడ్డాయి క్యూఆర్ కోడ్తో కూడిన దాదాపు ఒకటి పాయింట్ నాలుగు కోట్ల వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ 
స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులు పంపిణీ చేయబడ్డాయి జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే నాలుగవ విడత నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతంగా ఉన్న ఆరోగ్య బీమా పథకం పరిధిలోకి వచ్చే కుటుంబాల శాతం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతానికి పెరిగింది రిపీట్ అధ్యక్ష జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే నాలుగవ విడత నివేదిక ప్రకారం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఆరు శాతంగా ఉన్న ఆరోగ్య బీమా పథకం పరిధిలోకి వచ్చే కుటుంబాలకు శాతం ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతానికి పెరిగింది అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా పథకం కింద మా ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ తర్వాత రోగి కోలుకునే వ్యవధిలో రోజుకు రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల చొప్పున ఆపరేషన్ అనంతం జీవనోపాధి భత్యాన్ని రోగులకు అందిస్తుంది డిసెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి ఆరోగ్య ఆసరా కింద ఎనిమిది లక్షల ఎనభై మూడు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఒకటి కేసులకు గాను శాస్త్ర చికిత్స అనంతరం జీవనోపాధి భత్యం కోసం నాలుగు వందల ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు అందించడం జరిగింది అదనంగా కోవిడ్ పంతొమ్మిది బాధిత ప్రజలకు వారి ఆర్థిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా నగదు రహిత ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవను అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది పది కోవిడ్ పంతొమ్మిది చికిత్సలు మరియు కోవిడ్ పంతొమ్మిది అనంతరం చికిత్స విధానాలు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద చేర్చబడ్డాయి కేవలము రెండు లక్షల తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై ఐదు మంది రోగుల చికిత్సకై ప్రభుత్వము ఏడు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ పదహారు కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కోసం రెండు వేల కోట్ల రూపాయలను మరియు వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్య ఆసరా పథకానికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నారు నూట నాలుగు మరియు నూట ఎనిమిది సేవలు కూడా మన రాష్ట్రంలో పునరుద్ధరించబడ్డాయని నేను గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను మండలానికి ఒకటి చొప్పున నూట నాలుగు సంచార వైద్య వాహనాల యూనిట్ల సంఖ్య రెండు వందల తొంభై రెండు నుంచి ఆరు వందల యాభై ఆరుకి పెంచడం జరిగింది వీటి ద్వారా ఈసీజీ మరియు మందులతో సహా ఇరవై తొమ్మిది రకాల పరికరాలను అన్ని సాంక్రమిత మరియు అసాంక్రమిత వ్యాధుల నిర్ధారణ పరీక్షలతో సహా ఇరవై రకాల సేవలను మన ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అదేవిధంగా వన్ నాట్ ఎయిట్ అంబులెన్స్ల సంఖ్య ఏడు వందల అరవై ఎనిమిదికి పెరిగింది జనాభా పరంగా సంచార వాహనాల సంఖ్య నిష్పత్తి ఒకటి ఇస్టు ఒకటి పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి ఒకటి ఇస్టు ఏడు వేల డెబ్బై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొమ్మిదికి మెరుగుపడింది ఒక లక్ష పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల తొంభై ఐదు జనాభాకు ఒకటి ఉండగా ఇప్పుడు ఒక లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల ఆరు వందల తొంభైకి మెరుగుపడిందని తెలియజేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష పట్టణ ప్రాంతాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ లోపాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం నూట ఇరవై పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఐదు వందల అరవై వైఎస్ఆర్ పట్టణ క్లినిక్లను మంజూరు చేసింది గిరిజన ప్రాంతాల్లో ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడానికి సీతమ్మపేట పార్వతీపురం ఆర్సీవరం బుట్టాయిగూడెం మరియు దోర్నాల్లో ఐదు మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులను మా ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది పాడేర్లో గిరిజన వైద్య కళాశాలను మంజూరు చేసింది ఈ ప్రాజెక్టును రెండేళ్లలోపు పూర్తి చేయాలని మా ప్రభుత్వం సంకల్పం పౌరాల ఆరోగ్య సంరక్షణ మెరుగుపరచడంపై మన ప్రభుత్వము అధ్యక్ష అధ్యక్ష వీళ్ళు ఎప్పుడు తొందర వినే ఓపిక కూడా ఉండదు అధ్యక్ష అందుకనే హెలికాప్టర్ నుంచి దుంకేది పౌరుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు మెరుగుపరచడంపై మన ప్రభుత్వం దృష్టి సారించే ఫలితంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు నూట ఎనిమిది పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలుగా ఉన్న సగటు నెలవారీ వ్యయం జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత రెండు వందల మూడు పాయింట్ అరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలకు పెరిగింది ఇది మూడవ ఎస్డీజీ అయిన మంచి ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సు సాధించడంలో మన ప్రభుత్వ పనితీరు మెరుగుపరిచింది వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం రాష్ట్రంలోని మొత్తం ఐదు పాయింట్ ఆరు కోట్ల జనాభాకు దశల వారీగా ఉచితంగా సమగ్ర నాణ్యమైన కంటి సంరక్షణ సంరక్షణ సేవలను అందించడానికి మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ కంటి వెలుగు అనే సామూహిక కంటి స్క్రీనింగ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది ఒకటవ మరియు రెండవ దశలలో ప్రభుత్వ మరియు ప్రైవేటు పాఠశాలలోని విద్యార్థుల కంటి పరీక్షలు విజయవంతంగా పూర్తి చేయడం జరిగింది గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆగస్టు పదహారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన మూడవ దశలో అవ్వాతాత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమం అరవై ఏళ్ళు మరియు అంతకంటే ఎక్కువ వయస్సు గల వ్యక్తులకు కంటి పరీక్షలను లక్ష్యంగా చేసుకుని పనిచేస్తున్నది ఇప్పటి వరకు పదహారు లక్షల అరవై నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది మందికి కంటి పరీక్షల నిర్వహణ ఎనిమిది లక్షల యాభై వేల మూడు వందల అరవై నాలుగు మందికి కళ్ళద్దాలు అందజే అందజేత మరియు ఒక లక్ష యాభై ఐదు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మందికి శుక్లం మరియు శాస్త్ర చికిత్సలు చేయడం జరిగింది 
ఆరోగ్యం వైద్యం మరియు కుటుంబ సంక్షేమం కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి పదహైదు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను పదహైదు వేల మూడు వందల ఎనభై నాలుగు పాయింట్ ఇరవై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరం కేటాయింపుల కన్నా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై మూడు శాతం ఎక్కువ అధ్యక్ష ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరం కేటాయింపు కన్నా పదకొండు పాయింట్ ఇరవై మూడు శాతం ఎక్కువ అధ్యక్ష బాలల సంక్షేమం ఈ రోజు ప్రతి బిడ్డకు జీవించే హక్కు స్వేచ్ఛ హక్కు ఆరోగ్య హక్కు విద్య హక్కు భద్రత హక్కు గౌరవ హక్కు సమానత్వం మరియు శాంతి హక్కు కలిగి ఉండవాలని చెప్పి సమయం ఇది అని చెప్పి కైలాష్ సత్యార్థి గారు అధ్యక్ష కైలాష్ సత్యార్థి గారు అధ్యక్ష వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఇండియన్స్ నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిన ఇండియన్స్ అధ్యక్ష మరి పిల్లలకు పిల్లలకు న్యాయం జరగాలని పిల్లలకి ఇబ్బంది కలగకూడదని పిల్లలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు చాలా మంచి స్వేచ్ఛమైన బ్రతుకు బ్రతకాలనే ఒక విషయం మీద మరి నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించిన వ్యక్తి అధ్యక్ష కైలాష్ సత్యార్థి గారి రెండు మూడు విషయాలు విన్నట్లయితే అధ్యక్ష తను చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు ఉన్నతమైన కుటుంబంలో పుట్టి కూడా తను బడికి పోయేటప్పుడు ఒకరోజు ఒక చెప్పులు కుట్టే పిల్లవాడిని బడి బయట చూశాడంట అధ్యక్ష చెప్పులు కుట్టే పిల్లవాడు ఆ రోజు అనుకున్నాడంట నేనెందుకు మరి మంచి బడికి పోగలుగుతున్నాను కానీ ఈ పిల్లవాడు మాత్రం చెప్పులు కుట్టుకుంటూ బయట ఉన్నాడని చెప్పి ఒక మదన పడి ఆ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత వర్షం పడుతూ ఉంటే చెప్పులు కుట్టే అబ్బాయి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తండ్రి పక్కన ఉంటే ఆ చెప్పులు నానిపోతున్నాయి కదా అనే ఉద్దేశంతో ఆయన తండ్రి పిల్లవాడిని అరుస్తాడంట అధ్యక్ష అది చూస్తాడంట అప్పుడు కైలాష్ సత్యర్థి అనుకుంటాడంట నేనేమో మంచి బడికి పోతున్నాను నేనేమో ఒక గొడుగు పట్టుకోగలుగుతున్నాను నేను నానకుండా కానీ అక్కడ మనిషి నానినా పర్వాలేదు చెప్పులు నానుతున్నాయని చెప్పి తండ్రితో తిట్లు తింటున్నాడు కదా అని చెప్పి లోపల మనసులో మదన పడి ఆ తర్వాత పుస్తకం లేని పుస్తకాలు లేని పిల్లోళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారని చెప్పి మరి ఆయన చాలా గొప్ప ఒక వ్యవస్థ అధ్యక్ష బచ్పన్ బచావో ఆందోళన అని చెప్పి పెట్టి ఎనభై మూడు వేల మంది దాదాపు బానిసత్వం నుంచి పిల్లలంతా కూడా వెలికి తీసి ఈరోజు నోబెల్ ప్రైజ్ సాధించిన వ్యక్తి కైలాష్ సత్యర్థి గారి అధ్యక్ష మరి ఏదైతే కైలాష్ సత్యర్థి వంటి గొప్ప వ్యక్తులు మరి ఈ వాక్యాలు చెప్పారు అధ్యక్ష ఈరోజు ప్రతి బిడ్డకు జీవించే హక్కు స్వేచ్ఛ హక్కు ఆరోగ్య హక్కు విద్య హక్కు భద్రత హక్కు గౌరవ హక్కు సమానత్వం మరియు శాంతి హక్కు కలిగి ఉండాలని చెప్పి సమయం ఇది అని అంటున్నారు ఈరోజు మనం గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయాలు కానీ విద్య కానీ ఆ తర్వాత విద్యకు సంబంధించిన పిల్లలకు ప్రోత్సాహం కానీ దాని తర్వాత దిశ కానీ ఏ చట్టము ఏ చేసినా గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా దాదాపు ఈ ప్రకారంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఈరోజు గర్వంగా ఈ సభకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను పోషకాహార నాణ్యతను పెంపొందించే దిశగా మన ప్రభుత్వం డెబ్బై ఏడు గిరిజన ఉప ప్రణాళిక మండలాల్లో వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణ ప్లస్ను అదేవిధంగా మైదాన ప్రాంతాల్లో వైఎస్ఆర్ సంపూర్ణ పోషణను అమలు చేస్తుంది ఈ పథకాల కింద అందించబడే గుడ్డు మరియు పాలు గర్భిణీ స్త్రీల్లో మరియు పాలిచ్చే తల్లుల్లోని రక్తహీనతను మరియు పిల్లల్లోని పోషకాహార లోపాన్ని తగ్గించడానికి అవసరమైన ఐరన్ ఐరన్ను మరి ప్రోటీన్లను మరియు ఖనిజ లవణాలను అందజేస్తున్నాయి ఈ సంపూర్ణ అనుబంధ పోషకాహార కార్యక్రమం ద్వారా మొత్తం ఆరు లక్షల మంది గర్భిణీ స్త్రీలు మరియు పాలిచ్చే తల్లులు ఆరు నుండి ముప్పై ఆరు నెలల మధ్య వయసు గల పదహారు లక్షల మంది పిల్లలు మరియు ముప్పై ఆరు నుంచి డెబ్బై రెండు నెలల వయసు గల పదమూడు లక్షల మంది పిల్లలు లబ్ధి పొందుతున్నారు మన ప్రభుత్వం ఈ పథకాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయింపుల కంటే పదహైదు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఇచ్చింది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ మన ప్రభుత్వం ఈ పథకాలపై ఇది సిఎస్డిఎస్ అధ్యక్ష సెంట్రలీ స్పాన్సర్డ్ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఈ అయినా ఈ ప్రభు మన ప్రభుత్వం ఈ పథకాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కేటాయింపుల కంటే పదహైదు వందల అరవై కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఇస్తూ ఉన్నారు మరి మూడవ ఎస్డిజి అయిన మంచి ఆరోగ్యం మరియు శ్రేయస్సుపై పురోగతిని సంబంధించి తొమ్మిది నుండి పదకొండు నెలల మధ్య వయసు గల పిల్లల పిల్లల్లో పూర్తి స్థాయి రోగ నిరోధక శక్తిని పొందే వారి శాతం రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో అరవై ఏడు శాతంగా ఉన్నది ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి డెబ్బ ఎనభై ఏడు శాతంకి పెరిగింది మాతా శిశు మరణాల రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఉన్న డెబ్బై నాలుగు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ప్రతి లక్ష జనా జననాలకు యాభై తొమ్మిదికి తగ్గింది ఐదేళ్లలోపు మరణాల రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఉన్న నలభై ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ప్రతి వెయ్యి సజీవ జన్నాలకు పద్నాలుగు తగ్గింది 
నివే నివేదించబడిన మొత్తం కాన్పుల్లో సంస్థాగత కాన్పుల శాతం అనగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు మరియు జిల్లా ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో జరిగిన కాన్పుల శాతం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అరవై ఏడు శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు శాతంకి పెరిగింది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ నివేదించబడిన మొత్తం కాన్పుల్లో సంస్థాగత కాన్పుల శాతం అనగా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు మరియు జిల్లా ఆరోగ్య కేంద్రాలు జరిగిన కాన్పుల శాతము రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో అరవై ఏడు శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ ఎనభై ఏడు శాతంకి పెరిగిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష మీరు మా బడ్జెట్ మీద మాట్లాడే మాట్లాడండి మూడు నుంచి ఆరు పిల్లల శారీరక మీరు బడ్జెట్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడండి ఏంటిది కరెక్ట్ అది అధ్యక్ష 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 ఈ ప్రవర్తన ఈ ప్రవర్తన ఆ సభ్యుడు కూర్చునే విధానము ఇవన్నీ మీరు గమనించండి ప్రజలంతా కూడా గమనిస్తున్నారు అధ్యక్ష అంటే ఎంత లెక్కలేని తనము వార్షిక బడ్జెట్ అధ్యక్ష వార్షిక బడ్జెట్ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అధ్యక్ష పిల్లల పిల్లల గురించి మాతా శిశు గురించి ఆరోగ్యం గురించి విద్య గురించి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఇప్పుడు ప్లీజ్ ప్లీజ్ రాంబాబు గారు ప్లీజ్ ప్రసాద్ గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ప్లీజ్ హియర్ మీ హియర్ మీ ప్లీజ్ కూర్చోండి రాంబాబు గారు రాంబాబు గారు రాంబాబు గారు ఒక్క నిమిషం ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం స్పీక్ ఒక్క కూర్చోండి ప్లీజ్ 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 చూడండి చూడండి అలాగే వీరంజయ్య గారు ప్లీజ్ ప్లీజ్ కూర్చోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం నేను తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులకి మనోజ్ చేస్తున్నాను ఇది బడ్జెట్ ప్రజెంటేషను వినండి మీ మీ అభిప్రాయాలు ఏమైనా సరే మీ బడ్జెట్ స్పీచ్ లో మాట్లాడండి బట్ ఏంటి రన్నింగ్ కాంపిటీషన్ కరెక్ట్ కాదు ఇది నో 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 నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు చేద్దాం చేద్దాం ప్లీజ్ అధ్యక్ష వార్షిక బడ్జెట్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇస్ ఆన్ ఎ స్పీచ్ చదివేటప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏం మాట దయచేసి అధ్యక్ష 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 ఒకవేళ వాళ్లకు వినే ఓపిక లేకున్నా ఈ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేకున్నా దయచేసి వాళ్ళని హ్యాపీగా వెళ్ళిపోమని చెప్పండి అధ్యక్ష ఇబ్బంది కలగకుండా ఇబ్బంది కలగకుండా దయచేసి వెళ్ళిపోమని కానప్పుడు మీ బడ్జెట్ మీద మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడండి అధ్యక్ష గవర్నర్ గారు వచ్చినప్పుడు ఏమో గవర్నర్ గారి మీదకి రావడం బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టేదేమో రన్నింగ్ కామెంట్ రావడం దీస్ ఆటిట్యూడ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్ వైల్ మీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ సబ్మిటింగ్ ది ప్రజెంటింగ్ ది సబ్జెక్ట్ టు ది హౌస్ యు మస్ట్ రిజన్ ది ఫ్యాక్ట్స్ మీరు 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 ఇచ్చారు మీరు వినండి మీకు ఎక్కడైనా సార్ యూ హ్యావ్ ఎనీ you have any difference of opinion you submit the versions and yeah, matladandi sir budget me matladandi antha gaani adhe endi adhi correct kaadu adhi no it is not fair practice ramo nadu garu meer daani samarthisthunara meer samarthisthunara meer samarthisthunara ya yaati chudu meer samarthisthunara cheppandi no 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 meer samarthisthunara samarthisthunara ledhu cheppandi samarthisthunara ledhu kada adhyaksha meer samarthisthe samarthisthunam lagada ledhu cheppandi గుడ్డిగా సభ్యుని సమర్థించడం కాదు వైస్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ప్రజెంటింగ్ ది బడ్జెట్ టు ది హౌస్ వాట్ ఈస్ దిస్ నాట్ కరెక్ట్ ఇస్తాం ఇస్తాం మీరు మాట్లాడండి ఓకే 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 రైట్ మీ మీ పద్ధతి అదే అయితే మీరు చేసుకుని వెళ్ళండి మీ పని మీరు చేయండి మా పని మీరు చేస్తాను కూర్చోండి రైట్ చెప్పండి మీరు దిస్ ఇస్ నో నో దిస్ ఇస్ ఫైనల్ వార్నింగ్ ఫర్ యూ I am warning to you. Yes. This is a good one. I am going to talk to you. Yes. Yes. I am going to talk to you. I am going to talk to you. Why do you want to talk to me? No. 
सभ मीद गौरव ले प्रजल गौरव ले प्रजा संबंध बडजे गौरव ले पिल तलूल चलो अद्यक्षते ऊरकटर दा तर बडजे डिस्कशन बडजे प्रवेश इंतवर चरित्र अंत केवल केवल प्रजाक इंत मत बडजे प्रवेश प्रति आमोदयोग बडजे प्रति उपयोग पड़े बडजे अद्यक्षा ARIN अंगनवाडी कारिकर्त लंदरिकी कोत्त प्रीस्कूल करिकुलम्नु सिक्षन अंधिन्चारु मोत्तमु 57.67 अंगनवाडी केंदरालो 27.62 अंगनवाडी केंदरालो फाउंडेशन पाट्साल लगानु 27.97 अंगनवाडी केंदरालो उपग्रह आधारित पाट्साल � उक्कोक चिन्नारिकी 10 लेक्षल रूपायल एक्सग्रेश्या प्रकटिंचिंदी आई रिपीट अध्यक्षा उक्कोक चिन्नारिकी 10 लेक्षल रूपायल एक्सग्रेश्या प्रकटिंचिंदी इपदकम किंद इपटि वरकु 2.99 मंदी पिल्ललु लब्दी पोंदडम कारिक्रमान्नी अमलु चेस्तुंदी दीनि किंद अन्नी प्रभुत्व पाट्षयाल्लु जूनियर कलासयाल्लु मर्यु रेजिडेंशल विद्या समस्तल्लो एड नुण्डी पन्निंडवा तरगति वरकु चदूतुन्न पदिलक्षल मंदी कवमार दसलोनी बालिकलु लब्दि पदकोंडवा मनी राष्टपती मरी one of the finest technocrats अध्यक्ष डॉक्टर अवुल पक्कीर जेनु लबदीन अब्दुल कलाम तानु BSC चदिविन तरवात Aeronautical Engineering मड्रास लो मड्रास Institute of Technology लो चदिवी आ तरवात DRDO अध्यक्ष Defense Research and Development Organization लो मरी scientist गा चेरी आ तरवात बहुस बारत चाला गुप्प साइंटिस्ट गा इरोज मनम चप्कोच अध्यक्ष अग्नी एंड प्रित्वी इरेंडु मिसाइल सेवैते उन्ना एक्षिपुन लुन्नायो इरेंडिटनी कूड मरी डेवलप्चेडम लो तानु चाना मुख्यमेन पात्र पोशिस्तु अधेविदंग अध्यक्ष 
మన న్యూక్లియర్ టెస్ట్ పోక్రాన్ టూ ఎప్పుడైతే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో చేశారో అప్పుడు చీఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ కోఆర్డినేటర్గా మరి ఉంటూ అదేవిధంగా ఎస్ఎల్వి త్రీ ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేయడం జరిగిందో తనకు మిసైల్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే ఒక బిరుదు కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగింది అధ్యక్ష ఆ తర్వాత తనకు హయ్యెస్ట్ ఆనర్ అధ్యక్ష భారత రత్న మరి బిరుదు ఇవ్వడం జరిగింది ఈరోజు ఆయన మాటలు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకున్నట్లయితే అధ్యక్ష మహిళల సాధికారత సంబంధంగా మహిళల సాధికారత అనేది ఉత్తమ కుటుంబమును ఉత్తమ సమాజమును చివరికి ఉన్నతమైన దేశాన్ని తయారు చేస్తుందని చెప్పి ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన వాక్యాలు అధ్యక్ష ఈరోజు అధ్యక్ష ప్రతి ఒక్క కొటేషన్ ఏదైతే బడ్జెట్ స్పీచ్ లో ఉందో ఈ ప్రభుత్వానికి కానీ మన ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనకు పాలన విధానానికి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అనుగుణంగా ఉండే అర్థం వచ్చే కొటేషన్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష అటువంటి స్ఫూర్తితోనే మరి పరిపాలన జరుగుతుందని చెప్పి ఈ సభకు తద్వారా ప్రజలకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అభివృద్ధి అజెండాలో మహిళలను కేంద్ర స్థానంలో ఉంచడం వలన సంస్థలు మరియు వాటి వనరుల నిర్వహణలో సామర్థ్యం పెరుగుతుంది నీతి ఆయోగ్ సంస్థ ప్రకటించిన ఐదవ ఎస్డీజీ అయిన లింగ సమానత్వం సూచిలో మన రాష్ట్రం కేవలం రెండేళ్ల కాలంలో పన్నెండు ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకొని ఐదవ ఉత్తమ స్థానానికి పొందింది రెండేళ్ల కాలంలోనే అధ్యక్ష పన్నెండు ర్యాంకులు మెరుగుపరుచుకొని ఐదవ ఉత్తమ స్థానాన్ని పొందింది ఈ రెండేళ్లలోనే ఈ సూచి ముప్పై ఏడు నుంచి యాభై ఎనిమిదికి పెరిగింది అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ ఆసరా వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకం కింద అధ్యక్ష పదకొండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి స్వయం సహాయక సంఘాల బ్యాంకు రుణ బకాయిలను సంక్షేమ శాఖల ద్వారా నాలుగు విడతల్లో తిరిగి చెల్లించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఏడు కోట్ల అధ్యక్ష పన్నెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేయడం ద్వారా స్వయం సహాయక సంఘాలకు చెందిన డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై నాలుగు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఎనిమిది అర్హత గలిగిన సభ్యుల లబ్ధి పొందారు వైఎస్ఆర్ ఆసరా పథకానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ స్వయం సహాయక సంఘాల మీద రుణాల వడ్డీ భారాన్ని పేదలకు తగ్గించేందుకు మన ప్రభుత్వం వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది ఈ చర్య గ్రామీణ మరియు పట్టణ ప్రాంతాల్లోని పేద స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధిని బలోపేతం చేసింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై మరియు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఏడు లక్ ఏడు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై రెండు గ్రామీణ స్వయ స్వయం సహాయక సంఘాలకు పదిహేడు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలను మా ప్రభుత్వం చెల్లించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి వైఎస్ఆర్ సున్నా వడి పథకానికి ఎనిమిది వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ చేయుత వైఎస్ఆర్ చేయుత నవరత్నాల అమల్లో భాగంగా షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్డ్ తెగలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు అల్ప సంఖ్యాక వర్గాలకు చెందిన నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ల మధ్య ఉన్న మహిళలకు అందించే డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల ఆర్థిక సాయం కొనసాగించబడుతుంది ఈ పథకాల కింద సుమారు ఇరవై లక్షల మంది లబ్ధిదారులు వివిధ జీవనోపాధి కార్యక్రమాల కలాపాలను ఎంచుకోవడం జరిగింది స్థిరమైన జీవనోపాధిని అందించడానికి హెచ్సిఎల్ ఐటీసి పిఎన్జి మరియు రిలయన్స్ వంటి ఐటీసి ఇండియన్ టొబాకో కంపెనీ అధ్యక్ష అదే అదేవిధంగా ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్ అండ్ రిలయన్స్ అధ్యక్ష వంటి ప్రఖ్యాత కంపెనీలతో చేసుకున్న ఒప్పందాల ద్వారా వివిధ దుకాణాలు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో వైఎస్ఆర్ చేయుత కోసం నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొంభై ఐదు నాలుగు వేల రెండు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ తొంభై ఐదు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నాను మహిళా అభివృద్ధి మరియు శిశు సంక్షేమ శాఖ కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్ ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదిస్తున్నాను మన ప్రభుత్వం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మొదటిసారి పిల్లలు మరియు జెండర్ బడ్జెట్లను ప్రవేశపెట్టింది మొట్టమొదటిసారి అధ్యక్ష పిల్లలు మరియు జెండర్ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడుకి సంబంధించిన చిల్డ్రన్ మరియు జెండర్ బడ్జెట్ యొక్క బుక్లెట్ను గౌరవనీయుల సభ్యుల పరిశీలన కోసం ప్రవేశపెడుతున్నాను సంక్షేమం మా నాలుగవ మూల స్తంభంలో పురోగతిని నమోదు చేయడానికి బలమైన సామాజిక భద్రతా వలయాన్ని నిర్మించడం అత్యవసరం పేద వెనుకబడిన మరియు బలహీన వర్గాల అవసరాలు మరియు ప్రాధాన్యతలను సమగ్ర వ్యూహంతో పరిష్కరించాలని ఇది పిలుపునిచ్చింది 
ನವರತ್ನಾಲ ಕಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಂಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದ್ವಾರಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕುಲಾಲು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ತೆಗಲು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವರ್ಗಾಲ ವಾರು ಸಮಾಜಂಲೋನಿ ಇತರ ಬಲಹೀನ ವರ್ಗಾಲ ವಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮನ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಕಟ್ಟುಬಡಿ ಉಂದಿ ವಿದ್ಯಾ ಮೌಲಿಕ ಸದುಪಾಯಲು ಆರೋಗ್ಯಂ ಜೀವನೋಪಾಧಿ ನೈಪುಣ್ಯಂ ಮರಿಯು ಸ್ವಯಂ ಉಪಾಧಿ ಕೋಸಂ ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ಥಾಯಿ ಪ್ರಮಾಣಾಲಕು ಅನುಗುಣಂಗಾ ಗಣಿಂಚದಗಿನ ಲಕ್ಷಾಲನು ಸಾಧಿಂಚಡಾನಿಗೆ ಮಾ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೊಂದಿ ವಯಸ್ಸಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನುಕ ಸಮಾಜಂಲೋನಿ ಪೇದ ಮರಿಯು ಬಲಹೀನ ವರ್ಗಾಲಕು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ವೃದ್ಧುಲು ಮರಿಯು ಬಲಹೀನುಲನು ವಿತಂತುವುಲನು ಮರಿಯು ವಿಕಲಾಂಗುಲನು ಗೌರವಪ್ರದಮೇನ ಜೀವಿತಾನ್ನಿ ಪೊಂದೇಂದುಕು ಮನ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಸಹಾಯಂ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ವಯಸ್ಸಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನುಕ ಕಿಂದ ಅರವೈಯೊಕಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಬ್ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವೈಯೊಕಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಬ್ಬೈ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಲ ಮಂದಿ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರ್ಲಕು ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಪ್ರತಿ ನೆಲ ಪೆನ್ಷನ್ಲ ಅಂದ ಜೇಸ್ತುಂದಿ ಮನ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಇಚ್ಚಿನ ಹಾಮಿಕೆ ಅನುಗುಣಂಗಾ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರ್ಲಕು ವಿತಂತುವುಲು ಚೇನೇತ ಕಾರ್ಮಿಕಲು ಕಲ್ಲಗೀತ ಕಾರ್ಮಿಕಲು ಮತ್ಸ್ಯಕಾರಲು ಒಂಟರಿ ಮಹಿಳಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಚಪ್ಪಲು ಕುಟ್ಟೇವಾರ್ಯು ಮರಿಯು ಎ ಆರ್ ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೊಂದೇ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಪೆನ್ಷನ್ದಾರ್ಲ ಪೆನ್ಷನ್ ಮೊತ್ತಾನ್ನಿ ರೆಂಡು ವೇಲ ರೆಂಡು ವಂದಲ ಯಾವಾಯ ರೂಪಾಯಿ ನುಂಡಿ ರೆಂಡು ವೇಲ ಐದು ವಂದಲ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಕು ಪೆನ್ಚಿಂದಿ ಈ ಪೆಂಪುದಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ ರೆಂಡು ವೇಲ ಇರುವೆ ಗಟ್ಟಿ ನುಂಡಿ ಅಮಲ್ ಲೋಕ ವಚ್ಚಿಂದಿ ರೆಂಡು ವೇಲ ಇರುವೆ ರೆಂಡು ಇರುವೆ ಮುಡು ಸಮಸ್ಯಾನಿಕ ವಯಸ್ಸಾರ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾನುಕ ಪದಕಂ ಕೋಸಂ ಪಜ್ಜನ್ಮಿದಿ ವೇಲ ಕೋಟ್ಲ ರೂಪಾಯಲ Even though I am breaking from the speech in between, I am talking about the election in the first place. I am talking about the election in the first place. I am talking about the election in the first place. I am talking about the election in the first place. Let me tell you a comment. YSR Bhima. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪೆದ್ದನು ದುರದೃಷ್ಟವ ಸಾತ್ತು ಕೋಲ್ಪೋಯೇ ಪೇದ ಕುಟುಂಬಾಲನ ಅದು ಕೋಡಾನಿಕಿ ಮನ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ವಯಸ್ಸಾರ ಬೀಮಾ ಪದಕಂ ಕಿಂದ ಒಕಟಿ ಪೋಯಿಂಟ ಮೂಡು ರೆಂಡು ಕೋಟ್ಲ ಪೇದ ಕುಟು� वैसर वाहन मित्र बीमा फिटनेस सर्टिफिकेट मरम्मतलु मरियो इतर अवसराल निमित्तम सुन्त यजमान लेन आटो मरियो टैक्सी ड्रेवर लको समत्सानिकी पदिवेल रूपायल आर्थिक सहयाननी वैसर वाहन मित्र मन प्रभुत्व मंदिस्तुंदी � वयस्सार नेतन्न नेस्तम् चेनेत परिकरालनु आधुनी करिंचडानिकी मर्यु मरमग्गाल रंगानिकी पोटिगा सोंत चेनेत मग्गालनु प्रति कुटुम्मानिकी मन प्रभुत्तम् वयस्सार नेतन्न नेस्तम् पतकम् द्वार समत्सानिकी 아아aus Healthy शेड्यूल तेगलवारु ए पदकम किन्द लब्दी पोंदार। इए कारिक्रम किन्द रेंडिवेल इरवेवट इरवेंडु आर्थिक समत्समलो 14.16 लक्षल मंदी आर्थिक सहायम पोंदार। रेंडिवेल इरवेंडु इरवेमूडु समत्सानिकी प्रतकम किन्द � இந்தவருக்கு 2 லக்ஷல 9.4.20.5 லப்திதார்லக்கு 5.83.5.5 கோட்லு 2 லக்ஷல 9.4.20.5 லப்திதார்லக்கு 5.83.5.5 கோட்ல ரூபாயில் விடுதில் சேடம் ஜரிகிந்தி 2.22.23 சமத்சானிக்கு பிரதகம் கிந்த 3.0 கோட்ல ரூபாயில் கேட்டாயம் பிரும் பத்திபாத்துச்குன்ன
వైఎస్ఆర్ ఈబీసీ నేస్తాం అగ్రవర్ణాల్లో ఆర్థికంగా వెనకబడ్డ తరగుల కోసం తరగతుల కోసం ఈబీసీ నేస్తం కింద నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల మధ్య వయసు గల మహిళలకు సంవత్సరానికి పదహైదు వేల రూపాయల చొప్పున సహాయం అందించాలని మన ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ పథకం కింద మూడు లక్షల తొంభై రెండు వేల ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగు మంది లబ్ధిదారులకు ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద ఐదు వందల తొంభై కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నాం వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం వైఎస్ఆర్ లా నేస్తం కింద అర్హులైన జూనియర్ న్యాయవాదులకు నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున ఇస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు కోట్ల రూపాయలను ఈ కార్యక్రమం కింద పంపిణీ చేయడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద పదహైదు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నా వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తాం మహిళల ఆర్థిక అభివృద్ధి లక్ష్యంగా మన ప్రభుత్వం మహిళలకు ఆర్థిక సాయం అందజేస్తుందని హామీ ఇచ్చింది ఈ మేరకు వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం కింద కాపు బలిజ తెలగ మరియు ఒంటరి వర్గాలకు చెందిన నలభై ఐదు నుంచి అరవై సంవత్సరాల వయసు గల అర్హులైన మహిళలకు ఐదేళ్ల కాల వ్యవధిలో సంవత్సరానికి పదహైదు వేల రూపాయలు చొప్పున మొత్తం మూడు లక్షల ఇరవై ఏడు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మంది లబ్ధిదారులకు గాను రెండేళ్లలో తొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని మన ప్రభుత్వం అందించింది రాబోయే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం కోసం ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నా అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమం అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారికి అన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాల్లో ఉపాధి అవకాశం కోసం రుణ సదుపాయాలను కల్పించడం ద్వారా వారి ఆర్థిక కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది స్వయం ఉపాధి కల్పన మరియు సాంకేతిక శిక్షణ ద్వారా నైపుణ్యాన్ని పెంచడానికి వారికి న్యాయమైన వాటా ఉండేలా మన ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తుంది మన ప్రభుత్వం నెలకు ఇమాంలకు పదివేల రూపాయలు మౌజన్లకు ఐదు వేల రూపాయలు పాస్టర్లకు ఐదు వేల రూపాయలు చొప్పున పెంచిన గౌరవ వేతనాన్ని అందజేస్తుంది షెడ్యూల్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసము అధ్యక్ష అధ్యక్ష షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు అధ్యక్ష ఎప్పుడు లేని విధంగా ఎప్పుడు చరిత్రలో లేదు అధ్యక్ష పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు షెడ్యూల్ తెగల ఉప ప్రణాళికకు ఆరు వేల నూట నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వెనకబడిన తరగతుల ఉప ప్రణాళికకు ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట నలభై మూడు ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష షెడ్యూల్డ్ కులాల ఉప ప్రణాళిక కోసం పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు షెడ్యూల్డ్ తెగల ఉప ప్రణాళిక కోసం ఆరు వేల నూట నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు వెనకబడిన తరగతుల ఉప ప్రణాళికకు ఇరవై తొమ్మిది వేల నూట నలభై మూడు కోట్ల రూపాయలు అల్పసంఖ్యాక వర్గాల సంక్షేమం కోసము మూడు వేల ఆరు వందల అరవై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులను నేను ప్రతిపాదిస్తాను అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో కాపు ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష అదేవిధంగా వాళ్ళు తొందరపడతారు అధ్యక్ష అందుకని ఇంతకుముందు హెలికాప్టర్ నుంచి దుంకినే చెప్పింది అధ్యక్ష 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 మహిళలకు సంబంధించిన మహిళలకు సంబంధించిన విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఇంతేనా అని అడిగారు అధ్యక్ష ఇప్పుడు అసలు విషయం వస్తుంది అధ్యక్ష అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో కాపు సంక్షేమానికి మూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపులను ప్రతిపాదిస్తున్నా అంటే మహిళల గురించి చెప్పినప్పుడు అంతేనా అని అన్నారు వాస్తవానికి అసలు విషయం వచ్చేసి మూడు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయల అధ్యక్ష విద్యారంగం అధ్యక్ష పరులకు సోదరులకు భూవర్లకు కొనరాదు సర్వవశ్యము తాను ఎవరికి ఇచ్చిన కోటి గుణ ఉత్తర వృద్ధి భజించు విద్య తన ధనం ఎప్పుడు అధ్యక్ష పెంచిన కొద్దీ అనేక రెట్లు పెరిగేది ఒక్క విద్య ధనం మాత్రమే అధ్యక్ష చిన్నారుల చదువు కోసం పెట్టే ప్రతి రూపాయి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి తొలిమెట్టు అని మన ప్రభుత్వం బలంగా నమ్ముతుంది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష ఒకసారి పరులకు సోదరులకు భూవర్లకు కొనరాదు సర్వవశ్యము తాను ఎవరికి ఇచ్చిన కోటి గుణ ఉత్తర వృద్ధి భజించు విద్య తన ధనం ఎప్పుడు అందుకనే అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ పిల్లలు పిల్లల చదువు కోసము ఇంత శ్రద్ధ తీసుకొని ఈ ఇంత ఎప్పుడు లేని విధంగా కేటాయింపులు చేయడం అధ్యక్ష మానవ సామర్థ్య వికాసానికి మొదటి మూల స్తంభం విద్య నీతి ఆయోగ్ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ఒకటి బహుముఖ పేదరిక సూచిక నివేదిక ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని జనాభాలో రెండు శాతం కంటే తక్కువ మంది పాఠశాల విద్యకు దూరంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష జగనన్న అమ్మఒడి అమ్మంటే అంతులేని సొమ్మురా అది ఏనాటికి తరగని భాగ్యమురా 
అమ్మ మనసున్న అమృతమే చూడరా అమ్మ ఒడిలో స్వర్గమే ఉందిరా గౌరవ సభ్యుల కోసం మరొకసారి చెప్తున్నా అధ్యక్ష ఎందుకంటే వాళ్లకు మరి ఆ గౌరవ మర్యాదలు ఉన్నాయా లేదా కానీ ఒకసారి వాళ్లకు అమ్మ అంటే అంత లేని సొమ్మురా అది ఏనాటికి తగ్గమురా అమ్మ మనసున్న అమృతమే చూడరా అమ్మ ఒడిలో స్వర్గమే ఉందిరా ఏ తల్లికి బిడ్డలను చదివించేందుకు పేదరికం అడ్డు కాకూడదనే ఆలోచనతో మన ప్రభుత్వం జగనన్న అమ్మఒడి కార్యక్రమాన్ని అమలు చేస్తుంది మన ప్రభుత్వం పదిహేడు వే పదహైదు వేల రూపాయల చొప్పున నేరుగా నలభై నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు మంది తల్లులు పదహైదు వేల చొప్పున నలభై నాలుగు లక్షల నలభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు మంది తల్లుల ఖాతాల్లోకి చేర్చడం వలన ఒకటవ తరగతి నుండి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుతున్న సుమారు ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు అధ్యక్ష ఎనభై నాలుగు లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో జగనన్న అమ్మఒడి పథకం కోసం ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష నాలుగు గోడలతో కూడిన భవనం రేపటి దేశ భవిష్యత్తును తనలో నింపుకుంటే దానిని పాఠశాల అని అంటారు నాడు నేడు కార్యక్రమం కింద మొదటి దశలో పదహైదు వేల ఏడు వందల పదహైదు పాఠశాలలో పది మౌలిక సదుపాయాల ఆధునీకరణ పూర్తయింది ఫర్నిచరు గ్రీన్ చాక్ బోర్డ్స్ ఫ్యాన్లు మరియు లైట్లు త్రాగునీరు పెయింటింగ్ అవసరమైన మరమ్మతుల్లో మంచి మరుగుదొడ్లు ప్రహరీ గోడ వంటగది మరియు ఇంగ్లీష్ ల్యాబ్తో పది రకాల మౌలిక సదుపాయాలను మా ప్రభు మన ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది రెండవ దశలో భాగంగా పదహారు వేల మూడు వందల అరవై ఎనిమిది పాఠశాలల ఆధునీకరణ పనులు కొనసాగుతున్నాయి మూడవ దశలో ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల ఇరవై పాఠశాల ఆధునీకరణ చేపడుతున్నాము రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు మనబడి నాడు నేడు కార్యం కార్యక్రమం కోసము మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తాం పాఠశాల విద్యను మధ్యలోనే వదిలిపెట్టి వేసే విద్యార్థుల శాతానికి విద్యార్థులు ముఖ్యంగా బాలికల పాఠశాలలో సరైన పారిశుద్ధ్య సౌకర్యాలు లేకపోవడానికి మధ్య సంబంధం ఉన్నందున ఉన్నదని అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఈ సమస్యను పరిష్కరించడానికి మన ప్రభుత్వం పదహైదు వేల రూపాయల అమ్మఒడి ఆర్థిక సహాయం నుండి వెయ్యి రూపాయలను జిల్లా కలెక్టర్ల పర్యవేక్షణ మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ విధికి కేటాయించడం జరిగింది ఈ నగదు మొత్తం పాఠశాల మరుగుదొడ్ల నిర్వహణ నిధికి బదిలీ చేయబడి పాఠశాల అభివృద్ధి కమిటీల పర్యవేక్షణలో పాఠశాలలోని టాయిలెట్ల నిర్వహణకు ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించబడుతుంది విజ్ఞాన సామర్థ్య సామర్థ్యాల అభివృద్ధిలో పోషకాహారం కీలక కీలక పాత్ర పోషిస్తూ మెరుగైన ఫలితాలను దారితీస్తుంది జగనన్న గోరుముద్ద కార్యక్రమం ద్వారా మన ప్రభుత్వం నలభై ఐదు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు ప్రభుత్వ మరియు ఎయిడెడ్ పాఠశాలలో చదువుతున్న సుమారు ముప్పై ఏడు లక్షల మంది విద్యార్థులకు ప్రతిరోజు పౌష్టికాహారమైన రుచికరమైన మరియు ఆరోగ్యకరమైన వేడివేడి భోజనం అందిస్తుంది కోవిడ్ పంతొమ్మిది సంక్షోభ సమయంలో కూడా స్వచ్ఛంద సేవకుల ద్వారా విద్యార్థుల ఇంటి వద్దకే పొడిరేషన్ పంపిణీ చేయబడింది జగనన్న విద్యా కానుక పథకం కింద ఒకటవ తరగతి నుండి పదవ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం పాఠశాలలో మొట్టమొదటి రోజునే విద్యార్థ విద్యార్జన కిట్లను అందజేస్తుంది ఈ కిట్లలో మూడు జతల ఏకరీతి వస్త్రాలు కుట్టు ఛార్జీలు పాఠ్య పుస్తకాలు నోట్బుక్లు నోట్బుక్ల సెట్టు ఒక జత బూట్లు రెండు జతల సాక్సు ఒక స్కూల్ బ్యాగు ఒక బెల్ట్ మరియు మూడు మాస్కులు ఉన్నాయి అధ్యక్ష విద్యారంగంలో మన ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాల ప్రభావం నాణ్యమైన విద్య యొక్క నాలుగవ ఎస్డీజీల్లో సాధించిన అద్భుతమైన పురోగతి ప్రతిబింబిస్తుంది ప్రాథమిక విద్యలో ఒకటి నుంచి ఎనిమిదవ తరగతి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఎనభై పాయింట్ నలభై ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న సర్దుబాటు చేయబడిన నికర నామోదు నిష్పత్తి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో తొంభై ఒక్క పాయింట్ డెబ్బై రెండు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష రిపీట్ అధ్యక్ష ఇవన్నీ తీసుకున్న వివిధ చర్యల వలన వివిధ పాలసీస్ వలన అధ్యక్ష ప్రాథమిక విద్యలో ఒకటి నుంచి ఎనభై ఎనిమిది తరగతి ఏదైతే ఉందో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఎనభై పాయింట్ నలభై ఎనిమిది శాతంగా ఉన్న సర్దుబాటు చేయబడిన నికర నమోదు నిష్పత్తి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో తొంభై ఒకటి పాయింట్ డెబ్బై రెండు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష సెకండరీ స్థాయిలో అది తొమ్మిది నుంచి పదవ తరగతి తొమ్మిది వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నాటికి సగటు వార్షిక డ్రాప్అవుట్ రేట్ పదహైదు పాయింట్ డెబ్బై ఒకటి శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో రెండు పాయింట్ ఎనిమిది నాలుగు శాతంకు గణనీయంగా తగ్గింది అధ్యక్ష డ్రాప్అవుట్ రేటు తొమ్మిది పదవ తరగతిలో ఏదైతే పంతొమ్మిది ఇరవైలో పదహైదు పాయింట్ డెబ్బై ఒక్క శాతం ఉన్నదో అది గణనీయంగా రెండు పాయింట్ ఎనభై నాలుగు శాతంకు తగ్గింది అధ్యక్ష హయ్యర్ సెకండరీ విద్య పదకొండు పన్నెండవ తరగతిలో రెండు వేల పద్నాలుగు పదవులో ఏదైతే 
అరవై తొమ్మిది శాతం స్థూల నమోదు నిష్పత్తి అధ్యక్ష జిఆర్ ఉండగా ఇది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో డెబ్బై ఐదు పాయింట్ నలభై ఆరు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ఈరోజు వాస్తవానికి అధ్యక్ష నిన్న అవుట్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ స్పీచ్ అధ్యక్ష నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు గవర్నర్ గారి అడ్రస్లో మరి చెప్పడం జరిగింది ఎన్నో బళ్ళల్లో ప్రభుత్వ స్కూల్లో చేరేదానికి రికమెండేషన్ లెటర్లు కూడా తీసుకొని పోతా ఉన్నారు అనేది ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇది క్లియర్గా కనపడుతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో అరవై తొమ్మిది శాతం స్థూల నమోదు నిష్పత్తి జిఆర్ ఉండగా అది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వచ్చేటప్పటికి డెబ్బై ఐదు పాయింట్ నలభై ఆరు శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ఇంతేకాకుండా తొంభై నాలుగు పాయింట్ యాభై ఆరు శాతం పాఠశాలలో విద్యుత్ తాగునీరు వంటి ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం జరిగింది సెకండరీ స్థాయి ఉపాధ్యాయులందరికీ వంద శాతం శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష పాఠశాల విద్య కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఇరవై ఏడు వేల ఏడు వందల ఆరు పాయింట్ అరవై ఆరు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఇది గత సంవత్సరం కేటాయింపు కన్నా పన్నెండు పాయింట్ యాభై రెండు శాతం ఎక్కువ ఉందని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అంతే జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన ఉన్నత విద్యలో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉన్న స్థూల నమోదు నిష్పత్తి జిఆర్ ఏవైతే ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఉన్నిందో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో యాభై మూడు పాయింట్ ఎనభై తొమ్మిది శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష ముప్పై రెండు పాయింట్ నాలుగు నుండి యాభై మూడు పాయింట్ ఎనభై తొమ్మిది శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష వెనుకబడిన కుటుంబాల విద్యార్థులకు జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆర్థికంగా అందిస్తున్న మొత్తం ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ మరియు నిర్వహణ రుసుములు స్థూల నమోదు నిష్పత్తిలోని ఈ పెరుగుదలకు కారణమని చెప్పవచ్చు ఉన్నత విద్య అభ్యసిస్తున్న మొత్తం విద్యార్థుల్లో ఎనభై ఏడు శాతం మందికి వారు కట్టిన ఫీజు నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలను తిరిగి చెల్లించడం జరిగింది నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు తిరిగి చెల్లించడం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో జగనన్న విద్యా దీవెనకు రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు జగనన్న వసతి దీవెనకు రెండు వేల ఎనభై మూడు పాయింట్ ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు షెడ్యూల్డ్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగలు మరియు సామాజికంగా మరియు విద్యాపరంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి ఉన్నత విద్య అవకాశాలను మెరుగుపరచడానికి రాష్ట్రంలోని ఆశావాహ జిల్లాల్లో ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అధ్యక్ష కొత్త మోడల్ డిగ్రీ కళాశాలను స్థాపించబడుతున్నాయి గిరిజన ప్రాంతాల్లోని బాలికలకు ఉన్నత విద్యను అందించేందుకు అరకులో నూతన మోడల్ డిగ్రీ కళాశాలను నిర్మిస్తున్నాం అరకులో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఉన్నత విద్య కోసం రెండు వేల పద్నాలుగు పాయింట్ ముప్పై కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఈ కేటాయింపు జగనన్న విద్యా దీవెన మరియు జగనన్న వసతి దీవెన పథకాల కింద సంక్షేమ కార్పొరేషన్లో కేటాయించిన మొత్తానికి అదనం అంటే విద్యా దీవెన వసతి దీవెన పథకాల కింద సంక్షేమ కార్పొరేషన్లో కేటాయించిన మొత్తానికి అదనం గృహ నిర్మాణం పట్టు పట్టరాదు పట్టి విడువరాదు పట్టనేని బిగియ పట్టవలయ పట్టి విడుట కన్నా పరగ చెట్టుట మేలయ విశ్వదాభిరామ వినరవేమ అధ్యక్ష అధ్యక్ష యోగి వేమన అధ్యక్ష కుమారగిరి వేమారెడ్డి గారి నుంచి మనం చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు అధ్యక్ష మరి గొప్ప తత్వవేత్త మరి జ్ఞానం మీద నైతికత మీద తను రాసిన శతకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శతకాల్లో ఒకటి అధ్యక్ష దీనివలన అధ్యక్ష అసాధ్యమైన పనికి సాధారణంగా పూనుకోకూడదు ఒకవేళ పూనుకుంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మధ్యలో వదలక ఈ కార్యాన్ని నెరవేర్చాలి రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి రాష్ట్రంలోని అన్ని అర్హత కలిగిన కుటుంబాలకు సంతృప్తి స్థాయిలో శాశ్వత గృహాలను అందించడానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది రెండు దశల్లో ఇరవై లక్షల ఇళ్లను నిర్మించున్నాము పదహైదు లక్షల ఇళ్లకు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ మొదటి దశలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు దశలలో ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు లక్షల ఇళ్లను నిర్మించనున్నాము అందులో పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల ఇళ్లకు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు వెచ్చిస్తూ మొదటి దశలో అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరుగుతుంది వీటిలో వైఎస్ఆర్ జగనన్న కాలనీల్లో పదకొండు పాయింట్ నలభై నాలుగు లక్షల ఇల్లు సొంత స్థలాల్లో మరో నాలుగు లక్షల నాలుగు పాయింట్ పదహారు లక్షల ఇల్లు పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల ఇళ్లలో పది పాయింట్ ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షల ఇల్లు పునాది దశలో ఉండగా పది లక్షల ఎనభై ఎనిమిది వేల ఇళ్ళు అధ్యక్ష పునాది దశలో ఉండగా రెండున్నర లక్ష ఇళ్ళు కట్టుబడి దశలో ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషను మ్యాపింగు సంబంధించిన ప్రాథమిక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి 
జియో ట్యాగింగ్ చివరి దశలో ఉంది లబ్ధిదారులకు మన ప్రభుత్వం ఇరవై మెట్రిక్ టన్నుల ఇసుకను ఉచితంగా అందజేస్తుంది అదనంగా మూడు శాతం వడ్డీ రేటుతో ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా అదనంగా ముప్పై ఐదు వేల రూపాయలు లబ్ధిదారులకు అందించబడుతుంది ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించబడుతున్నాయి పదహైదు పాయింట్ ఆరు లక్షల గృహాల మేరకు మొదటి దశ నిర్మాణంలో ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఏడు కోట్ల పని దినాలను పని దినాలను సృష్టించబడ్డాయని అంచనా వేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు భవన నిర్మాణం ఖర్చుతో సహా లబ్ధిదారులకు పదకొండు వందల నలభై ఆరు పాయింట్ ఏడు కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పేదలందరికీ ఇళ్ల కోసం నాలుగు వేల ఏడు వందల తొంభై ఒకటి పాయింట్ అరవై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల కేటాయింపుకు గృహ నిర్మాణ శాఖకు ప్రతిపాదిస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాదాపు దాదాపు అధ్యక్ష స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అన్ని సంవత్సరాలు లెక్కేసినా కంబైన్డ్ స్టేట్ లెక్కేసినా కూడా నాకు తెలిసి ముప్పై లక్షల ఇండ్లు అనేది నాకు తెలిసి ఎక్కడ కట్టలేదు అందుకనే అధ్యక్ష అందుకనే అధ్యక్ష ఇది చాలా గొప్ప ఆశయం అధ్యక్ష అందుకనే అధ్యక్ష పట్టు పట్ట రాదు పట్టి విడువ రాదు పట్టెనేని బిగే పట్టె వలయ పట్టె విడుట కన్నా పరగ చచ్చుట మేలయ విశ్వదాభిరామ వినరవేమ ఏదైనా కానీ అసాధారణ పను పూనుకోకూడదు ఒకవేళ పూనుకున్నట్లయితే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా మధ్యలో వదలరని చెప్పి ఈరోజు మన ప్రభుత్వం కానీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఈరోజు ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నారు జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం గృహ నిర్మాణ శాఖ ద్వారా రుణాలు పొంది రెండు వేల పదకొండుకి ముందు ఇల్లు నిర్మించకున్నా లేదా ఎలాంటి ఆర్థిక సాయం లేకుండా ఇల్లు నిర్మించుకున్న లబ్ధిదారుల రుణాల మాఫీ కోసం మన ప్రభుత్వము వన్ టైమ్ సెటిల్మెంట్ పథకాన్ని అమలు చేసింది లబ్ధిదారులకు స్పష్టమైన టైటిల్ మరియు స్వాధీనపు హక్కుతో కూడిన పత్రాలను విడుదల చేయడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఆరు అంటే ఎనిమిది లక్షల యాభై ఆరు వేల మంది లబ్ధిదారులు ఈ పథకం కింద ప్రయోజనం పొందారని ఈ గౌరవ సభకు మరి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష గ్రామీణాభివృద్ధి అధ్యక్ష మహాత్మా గాంధీ గారి మాటల్లో మహాత్మా గాంధీ గారి గురించి మనము ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదా అధ్యక్ష ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ జాతిపిత భారతదేశపు ఆత్మ గ్రామాల్లో ఉంది భారతదేశపు ఆత్మ గ్రామాల్లో ఉంది స్వచ్ఛమైన మరియు ఆరోగ్యవంతమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ను సృష్టించాలనే దృఢ సంకల్ప సంకల్పంతో మన ప్రభుత్వం గ్రామీణ పారిశుద్ధ్యానికి అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తుంది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగనన్న స్వచ్ఛ సంకల్పం క్లీన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ క్లాబ్ కార్యక్రమాన్ని అక్టోబర్ రెండు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి చెత్తరహిత వ్యర్థ పదార్థాలు లేని దృశ్యపరంగా పరిశుభ్రమైన గ్రామాలను సాధించే లక్ష్యంతో వంద రోజులు పారిశుద్ధ్య ప్రచార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థిరమైన పారిశుద్ధ్య పద్ధతులను పాటిస్తూ గృహ వ్యర్థాలను సేకరిస్తూ వాటిని వేరు చేస్తూ మరియు ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్న ముప్పై నాలుగు వేల ఏడు వందల డెబ్బై మూడు క్లాప్ మిత్రులతో కూడిన పదివేల ఏడు వందల పద్దెనిమిది సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి జగనన్న పల్లె వెలుగు ప్రాజెక్ట్ జగనన్న పల్లె వెలుగు ప్రాజెక్టు ద్వారా మెరుగైన వెలుతర మరియు భద్రత కోసం మరియు శక్తి సామర్థ్యాన్ని నిర్ధారించడానికి కేంద్రీకృత నియంత్రణ మరియు నిర్వహణ వ్యవస్థ సిసిఎంఎస్కు సంబంధించిన జంక్షన్ బాక్సుల ద్వారా అనుసంధానించబడిన ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఇరవై మూడు అంటే ఇరవై ఐదు లక్షల ఇరవై మూడు వేల ఎల్ఈడి వీధి లైట్లను సాంప్రదాయ వీధి లైట్ల స్థానంలో తిరిగి అమర్చడం ద్వారా పదివేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు గ్రామ పంచాయతీల్లో ఉన్న వీధి లైట్లు స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ సిస్టంలకు మార్చబడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద రెండు వేల నూట డెబ్బై ఆరు లక్షల పని దినాలు కల్పించబడ్డాయి ఈ పథకం కింద ఉపాధిని కోరిన వ్యక్తుల శాతంలో ఉపాధిని పొందిన వ్యక్తుల శాతం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో తొంభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఎనిమిది శాతం ఉండగా ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి తొంభై ఎనిమిది శాతంకు పెరిగింది పదహైదు రోజుల్లోనే తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ నలభై ఒక్క శాతం చెల్లింపులు జరగడం గమనించడం విషాదం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఈ పథకం క్రింద మూడు వేల లక్షల పని దినాలను కల్పించాలని మన ప్రభుత్వం భావిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి ఈ పథకం కింద ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ రహదారి పథకం ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ రహదారుల ప్రాజెక్టు మరియు నాబార్డు మద్దతు ఉన్న ప్రాజెక్టుల అమలు ద్వారా మన ప్రభుత్వం అన్ని గ్రామీణ మరియు రోడ్డు అనుసంధానం లేని నివాస ప్రాంతాలకు అన్ని కాలాలను తట్టుకునే బీటీ మరియు సీసీ రోడ్డు కనెక్టివిటీ అందజేస్తుంది మరియు గ్రామీణ రోడ్లను ఆధునీకరణ చేస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకు రెండు వేల 
ఒక వంద కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ గ్రామీణ రోడ్లు ఈ ప్రాజెక్టు కింద నిర్మించబడ్డాయి మరియు ఆధునీకరించబడ్డాయి అధ్యక్షుడు రెండు వేల ఒక్క వంద కిలోమీటర్ల రోడ్లు ఆధునీకరించబడ్డాయి అధ్యక్షుడు ఒత్తిడితో కూడిన మరియు నాణ్యత లోపించిన పన్నెండు వందల నలభై తొమ్మిది నివాస ప్రాంతాలకు మంచినీటిని అందుబాటులోనికి తీసుకొని రావడం రావడానికి మన ప్రభుత్వం మూడు తాగునీటి ప్రాజెక్టులను మంజూరు చేసింది అధ్యక్ష చిత్తూరు ప్రకాశం గుంటూరు తూర్పుగోదావరి పశ్చిమ గోదావరి మరియు కృష్ణా జిల్లాల్లోని ఒత్తిడితో కూడిన మరియు నాణ్యత లోపించిన నివాస ప్రాంతాలకు కూడా నాణ్యమైన నీటిని అందుబాటులోనికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను గ్రామీణాభివృద్ధికి పదహైదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఆరు పాయింట్ నలభై మూడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును నేను ప్రతిపాదిస్తాను పట్టణాభివృద్ధి ఇప్పటికే ఉన్న మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం మరియు సేవ స్థాయిలను మెరుగుపరచడం ద్వారా అన్ని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు రక్షిత మంచినీటిని అందించడానికి మన ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యతనిస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఎనభై ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు మంచినీటి కనెక్షన్లు ఇవ్వబడ్డాయి ఎనభై ఆరు వేల మూడు వందల యాభై ఆరు మంచినీటి కనెక్షన్లు ఇవ్వబడ్డాయి అధ్యక్ష పదకొండవ ఎస్డీజీ అయిన సుస్థిర నగరాలు మరియు సంఘాల క్రింద వంద శాతం వార్డుల్లో ఇంటింటికి చెత్త సేకరణ అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష ప్రభుత్వ విధానంలో భాగంగా మున్సిపల్ వ్యర్థాలను తగ్గించడం రీసైకిల్ చేయడం మరియు తిరిగి ఉపయోగించడం కోసం మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎనభై ఐదు ఇంటిగ్రేటెడ్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేయగా ముప్పై రెండు ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే పనిచేస్తున్నాయి అధ్యక్ష లక్ష కంటే తక్కువ జనాభా ఉన్న తొంభై మూడు పట్టణ స్థానానికి సంస్థల్లో తొంభై మూడు మరుగునీటి శుద్ధి ప్లాంట్లను వచ్చే మూడేళ్లలో నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తున్నది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఉత్పత్తి చేయబడిన మొత్తం ప్రాసెస్డ్ మున్సిపల్ ఘన వ్యర్థ పదార్థాలు నలభై ఎనిమిది శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఇది యాభై మూడు పాయింట్ అరవై రెండు శాతానికి పెరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖకు మంత్రి గారు పురపాలక మరియు పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మీ శాఖ ఎనిమిది వేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు పాయింట్ మూడు మూడు కోట్ల రూపాయల కేటాయింపు ప్రతిపాదన పర్యావరణం మరియు అడవులు అధ్యక్ష పర్యావరణము మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజంగా ఒకే నాణేనికి రెండు వైపులు ఉన్నాయి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించలేకపోతే మనము మనుగడ సాధించలేం అధ్యక్ష ఈ మాటలు అధ్యక్ష నోబెల్ ప్రైజ్ గ్రహీత అధ్యక్ష వంగారి మూత మతాయ్ కీనియా దేశానికి చెంది అధ్యక్ష కీనియా దేశానికి చెంది ఒక నోబెల్ ప్రైజ్ పీస్ ప్రైజ్ గ్రహీత అదేవిధంగా మొట్టమొదటి ఫీమేల్ స్కాలర్ అధ్యక్ష ఈస్టర్న్ అండ్ సెంట్రల్ ఆఫ్రికా నుంచి మొట్టమొదటి ఒక మహిళ ఎవరైతే ఒక పిహెచ్డి బయాలజీలో పిహెచ్డి సాధించి ఆ తర్వాత అధ్యక్ష తాను పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం ఎంత ముఖ్యమని చెప్పి గ్రహించుకొని దాదాపు మిలియన్స్ అధ్యక్ష మిలియన్స్ ఆఫ్ చెట్లు నాటించి ఆఫ్రికాలో పలు దేశాల్లో తాను మొత్తం ప్రపంచమంతా కూడా అది గమనించి మరి ఇన్ ఆనర్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష తన మాటల్లో పర్యావరణం మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ నిజంగా ఒకే నాణ్యానికి రెండు వైపులు ఉన్నాయి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించలేకపోతే మనకు మనుగడ సాధించలేం మన రాష్ట్రము సుసంపన్నమైన జీవ వ్యవధ వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంది దీనిని పెంపొందించుకోవడం మన అందరి బద్ధ బాధ్యత రాష్ట్రంలో నమోదైన అటవీ ప్రాంతం మన రాష్ట్ర భౌగోళిక విస్తరణంలో విస్తీర్ణంలో దాదాపు ఇరవై మూడు శాతం జాతీయ అటవీ విధానం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిదికి అనుగుణంగా భౌగోళిక ప్రాంతంలో ముప్పై మూడు శాతం పచ్చదనాన్ని మెరుగుపరచాలని మరియు పౌరులకు సుస్థిరమైన నివాస యోగ్య స్థలాన్ని సృష్టించాలని మన ప్రభుత్వం భావిస్తుంది ఈ లక్ష్య సాధనలో ఈ సంవత్సరంలో అన్ని ముఖ్య ప్రభుత్వ శాఖలు అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుపుకొని కాంపెన్సేటరీ ఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ క్యాంపా మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం రాష్ట్ర అభివృద్ధి పథకాలు మరియు కేంద్ర ప్రాయోజిత పథకాల నుండి నిధులను సమకూర్చడం ద్వారా మరియు తొమ్మిది పాయింట్ మూడు తొమ్మిది కోట్ల తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల మొక్కలు నాటడం ద్వారా జగనన్న పచ్చతోరణం కింద భారీ స్థాయిలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది ఈ ప్రయత్నం ఫలితంగా ఇటీవల విడుదల చేసిన భారతదేశ అటవీ రాష్ట్ర నివేదిక ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ప్రకారం ఆరు వందల నలభై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్ల మేర పచ్చదాన్ని అదనంగా పెంచగలిగి భారతదేశంలో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలవడం గర్వించదగ్గ విషయం అది తొమ్మిది కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల అధ్యక్ష అదేవిధంగా ఆరు వందల నలభై ఏడు చదరపు కిలోమీటర్లు నిన్న 
स्पीच लो गौरव मुख्यमंत्री का चिपने टल का अध्यक्ष यन्नो अभिवृद्धि विषयलो चेस तो नामो प्रजले गमेस तो नाम कानी मन मार्डोटाइज चेस कोडम लेता अध्यक्ष आधोकटे स्मार्ट क्लीन मरियो हेल्थी सिटी ला कोसम पटना मरियो पटना सिवार प्रांताल स्वच्छमाइना गाली लब्बे तकला प्रदेश अलन अंधबाट अटवी सैस्त्र सांकेतिक रंगाल विवागानिकी आरु वंदल एनवय एदु पाइंट मुप्पायर कोटल रुपायल केटायम्पुन प्रतिपादिस्तुन नीटि वन्रुलो मंचे आरोग्यानिकी मातरमे काकुंडा पारिस्ट्रामिक वुरुद्धिकी मरियो पर्यावर्न स्वच्चमेन नीरु मरियु पारिशुद्ध्यम कारिकमानिके अनुगुनंगा दादापु 97 स्यातम परिस्टमलु केंद्र कालुष्य नियंत्रन बोर्डु निमंदनलु पाटिस्तुन्नै राष्ट्रमलोनी अन्नि जिल्लालो सागुनीट सवकर्यालु तागुनीट कलपना परिस्ट पोलोवरम नीटि प्राजेक्ट्टु निर्मानं शेड्ड्यूल प्रकारं जरूतुंदी रेंडिवेल इरोय मूडु नाटिकी दीनिनी पूर्थ्ति चेयालेन मा प्रभुत्वं भाविस्तुंदी प्राजेक्ट्ट निर्वासित कुटुम्बाल पुन्रावासमलो चेरुकैन नल्लमल सागर रिजवायर इपटिके पूर्थिकाग प्रकाशम नेल्लूरु कडपजिल्लालोनी करू पीड़ित प्रांतालकु वच्चे करीफलो रिजर्वायर नीटि निल्वमुँची अंधिन्चे इंदुकु पुनरावास मरियु पुनर निर्मान पनलु एक कालमलो कोन Vocês சிரிகாகுலம் சில்லாலோனி மேனுகப்பட்ண பிராந்தானிக்கு மெருகைன நீட்டு பாடதல சவுகர்யான்னி அந்தின்ச நானிக்கு வம்சதார பிராஜிக்ட் ரெண்டவ பேசலோனி ரெண்டவ ச்டேஜு மரியு வம்சதார நாகாவலி அன்சந்தானிக்கு பிரக்கிரியனு ரெண்டுவேல இறுவேரெண்டு ஜூன் நாடிக்கு பூர்த்தி சேடானிக்கு ச अधनंगा, सेप्टेम्बर 2.20 लो प्रारमिंच बन्न वयस्सार जलकल कारिक्रमम किन्द मरिंत सागु कु योग्यमैन भूमिनी सागु लोईकी थीसकु रावडानिके अवसरमैन मर्यु अरुलैन रैतलो कोसम मन प्रभुत्वम तुम्मिधि वेला 107.5 Healthy இவி மூல கேண்டிராலுகா நிலுச்தை மன ராஷ்டம் ஆகாரம் மரியு வேவசாய பராசசிங் வச்திரம் மரியு ச்பின்னிங் சமுத்ர உத்பத்துலு கணிஜ உத்பத்துலு இனுமு மரி உக்கு சிமென்டு கரானேட்டு फेर्रो मिस्रमालु, इंजिनीरिंग वस्तूलु, आटमोबैल्सु, डिफेंसु मरियु, एरोस्पेसु, एलेक्ट्रानिक, हार्डवेरु, बयोटेक मरियु, सूक्ष्म, वानिज्य रंगाललो, पेट्टुबडलको, बारी अवकाशालनु कलिगे हुँदी चित्तूर नेल्लूर प्रांतम, देसीये टाप पदिलो तयारी गम्यस्तान अलगा उक्टिगा उन्द देख्षा Ease of doing business 
ఫ్రేమ్వర్క్ కింద అన్ని ఆమోదాలు రెండు ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో అందించబడతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగుమతులు పనితీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఏడవ ర్యాంకు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో నాలుగవ ర్యాంకు మెరుగుపరుచుకుంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఎగుమతిలో పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయి ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వృద్ధి జాతీయ ఎగుమతుల్లో రాష్ట్రం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం సహకరిస్తుంది మరియు రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎగుమతుల రెట్టింపు చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం అధ్యక్ష పరిశ్రమలు మరి పరిశ్రమల అభివృద్ధి కోసం ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ అధ్యక్ష ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఫ్రేమ్వర్క్ కింద అన్ని ఆమోదాలు కూడా అధ్యక్ష అన్ని పర్మిషన్స్ ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో అందించబడతాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎగుమతుల పనితీరు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో ఏడవ ర్యాంకు నుండి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటికి నాలుగవ ర్యాంకుకు మెరుగుపరుచుకుంది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఎగుమతులు పదహారు పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగాయి ఇది మునుపటి సంవత్సరంలో పోలిస్తే పదమూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం వృద్ధి జాతీయ ఎగుమతుల్లో రాష్ట్రము ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం సహకరిస్తుంది మరియు రెండు వై రెండు వేల ముప్పై నాటికి ఎగుమతులు రెట్టింపు చేయాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై ఒక్క నాటికి మొత్తం ఏడు వేల నూట ఎనిమిది సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో స్థాపించబడ్డాయి నలభై ఆరు వేల ఏడు వేల నూట ఎన్ ఏడు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహ పరిశ్రమలు రెండు వేల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో స్థాపించబడ్డాయి నలభై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల పదకొండు మందికి ఉపాధి కల్పిస్తూ జనవరి ముప్పై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు రెండు వేల నలభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో పదకొండు మెగా ప్రాజెక్టులు స్థాపించబడ్డాయి వీటి ద్వారా మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మందికి ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది అదనంగా తొంభై మూడు వేల నూట పదహారు మంది ఉపాధి కల్పిస్తూ యాభై ఐదు భారీ మరియు మెగా ప్రాజెక్టులు నలభై నాలుగు వేల తొంభై ఏడు కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ విషయంగా రాష్ట్ర పాలసీ పరిశ్రమ మేరకు మరి ముఖ్యమంత్రి గారి శ్రద్ధ సూచనలతో పాటు ఈరోజు మనము ఖచ్చితంగా శ్రీ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారిని కూడా గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అధ్యక్ష ఈ అభివృద్ధిలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలో వైఎస్ఆర్ నవోదయం ద్వారా ఏడు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఒక లక్ష డెబ్బై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల ఖాతాలు ఎంఎస్ఎంఈ రుణాల స్కీమ్ యొక్క వన్ టైమ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ కింద సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల వృద్ధికి మద్దతు ఇవ్వడానికి మరియు ప్రోత్సహించడానికి పునర్నిర్మించబడ్డాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో మన ప్రభుత్వము షెడ్యూల్డ్ కులాలు వెనుకబడిన తరగతులు మరియు సాధారణ సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మరియు వస్త్ర పరిశ్రమలను అందుబాటులోనికి తేవడానికి ఆరు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల ప్రోత్సాహకాలకు విడుదల చేసింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటి షెడ్యూల్డ్ కులాలు వెనుకబడిన కులాలు తరగతులు వెనుకబడిన తరాలు మరియు సాధారణ సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమలు మరియు వస్త్ర పరిశ్రమలకు అందుబాటులోకి తేవడానికి ఆరు వందల డెబ్బై ఒక్క కోట్ల రూపాయల ప్రోత్సాహకాలకు విడుదల చేసింది అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడం వ్యవస్థాపకత సంస్కృతిని పెంపొందించడం మరియు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పించడం కోసం మన ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ పాలసీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగులను తీసుకొచ్చింది ఈఎంసీ టూ పాయింట్ జీరో పథకం కింద భారత ప్రభుత్వం ప్రభుత్వంచే ప్రప్రథమంగా ఆమోదించబడిన వైఎస్ఆర్ ఈఎంసీ పథకము అనగా ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ పథకాన్ని గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిన కొప్పర్తిలో ప్రారంభించడం జరిగింది అధ్యక్ష భారతదేశంలో శాంక్షన్ అయిన మొట్టమొదటి ఈఎంసీ అధ్యక్ష మరి కొప్పర్తిలో ఈ పథకం కింద ఐదు వందల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అత్యుత్తమ మౌలిక సదుపాయాలతో ఇరవై ఐదు వేల మంది కంటే ఎక్కువ మంది ఉపాధి అవకాశాలను అందించేందుకు ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలతో అధ్యక్ష ఇరవై ఐదు వేల మందికి ఉపాధి జరగబోతా ఉంది ఈఎంస్ ఎలక్ట్రానిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ అట్ కొప్పర్తి కడప డిస్ట్రిక్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ అధ్యక్ష ఇప్పటికే పలు కంపెనీలు దాదాపు ఆరు వందల అరవై కోట్ల రూపాయల సంచిత పెట్టుబడులతో సుమారు తొమ్మిది వేల పైచెలకు మందికి ఉపాధిని కల్పించేందుకు పలు కంపెనీలు ఇప్పటికే ఆసక్తి కనబరుస్తూ ముందుకు రావడం జరిగింది రానున్న రెండు నుండి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడులతో ఇరవై వేల ఉద్యోగాల కల్పన లక్ష్యంగా ఐటీ రంగం
అధునాతన దశలో ఉన్నాయి వీటికి అదనంగా వచ్చే మూడు సంవత్సరాల్లో నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడితో ఇరవై ఐదు వేల ఉద్యోగాల సృష్టి లక్ష్యంగా ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ కింద మరో పదహైదు పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలు ప్రారంభ దశలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో ఎయిర్ కనెక్టివిటీ అభివృద్ధి చేయడానికి భోగాపురం గ్రీన్ ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని గతంలో ప్రభుత్వం మరియు ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య పద్ధతిలో అభివృద్ధి చేయడానికి మన రాష్ట్రం రాయితీ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంది ఇది ఆర్థిక చెల్లింపుల ముగింపు దశలో ఉంది దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందించబడిన మొదటి విమానాశ్రయంగా కర్నూలు జిల్లాలోని ఓరోకల్లు వద్ద ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి విమాశ్రయా విమానాశ్రయాన్ని నిలిచింది అధ్యక్ష దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే పూర్తి స్థాయిలో అభివృద్ధి చేయబడిన మొదటి విమానాశ్రయంగా కర్నూలు జిల్లాలోని ఓర్వకల్లు వద్ద గల ఉయ్యలవాడ నరసింహారెడ్డి విమానాశ్రయం నిలిచింది కర్నూలు నుండి చెన్నై బెంగళూరు విశాఖపట్నం నగరాలకు రాష్ట్రం విమాన సర్వీసులు నడపడం ప్రారంభించింది కర్నూలు నుండి తిరుపతి విజయవాడ కొత్త మార్గాలకు ప్రతిపాదించడం జరిగింది చెన్నై కడప విజయవాడ మధ్య షెడ్యూల్డ్ విమాన సర్వీసులకు ప్రారంభించే ప్రతిపాదనలు పరిశీలనలో ఉన్నాయి ఇంకా ఫ్లయింగ్ ట్రై ఫ్లయింగ్ ట్రైనింగ్ ఆర్గనైజింగ్ ఏరోస్పేస్ ఏరోస్పోర్ట్స్ నిర్వహణ మరియు మరమ్మత్తు సౌకర్యాలతో సహా ఐదు వందల నలభై ఒక్క ఎకరాల్లో ప్రతిపాదిత ఎయిర్పోర్టు సిటీ కర్నూలు విమానాశ్రయంలో అభివృద్ధి దశలో ఉంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో పారిశ్రామిక మరియు మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కోసం రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఐదు పాయింట్ పదిహేడు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తుంది రోడ్డు రవాణా మరియు మౌలిక సదుపాయాలు జిల్లా కేంద్ర కార్యాల కార్యాలయాల నుండి మండల కేంద్ర కార్యాలయాలకు మరియు వివిధ మండల కేంద్ర కార్యాలయాల మధ్య డబుల్ లైన్ కనెక్టివిటీని అందించడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ మండల కనెక్టివిటీ మరియు రూరల్ కనెక్టివిటీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు మరియు వంతెనల పునర్నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ అనే రెండు ప్రాజెక్టులను ఆరు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయల ప్రతిపాదనతో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ యొక్క ఆర్థిక సాయంతో చేపట్టడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ కింద రెండు వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు కిలోమీటర్ల మేర రోడ్లు విస్తరణ మరియు నాలుగు వందల అరవై నాలుగు వంతెనలు నిర్మాణం మరియు పునర్నిర్మాణ కార్యక్రమాలు ప్రతిపాదించబడ్డాయి ఇప్పటికే మొదటి దశ పనులు మన ప్రభుత్వం పరిపాలన అనుమతులను ఇచ్చింది రెండవ దశ పనుల కోసం పన్నెండు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల రోడ్ల అభివృద్ధి ప్రక్రియలో భాగంగా మూడు వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయల మొత్తానికి పరిపాలన అనుమతులు పురోగతిలో ఉన్నాయి కేంద్ర రహదారి నిధి కింద రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పదహైదు పాయింట్ ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో నూట ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల జాతీయ రహదారి విస్తరణ పనులను చేపట్టడం జరిగింది రాబోయే రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో దీనిని ఆరు వందల కిలోమీటర్లకు పెంచడం మన ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఇందుకు గాను అదనంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేర రాష్ట్ర రహదారులు మరియు ప్రధాన జిల్లా రహదారుల పునరుద్ధరణకు మన ప్రభుత్వం పరిపాలన పరమైన అనుమతిని ఇవ్వడం జరిగింది అధ్యక్ష అడిషనల్గా అధ్యక్ష దాదాపు ఎనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఎనిమిది రోడ్డు ప్రమాదం మరణాలను తగ్గించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా రోడ్డు భద్రతా పటిష్టత కార్యక్రమంలో మన రాష్ట్రం పాల్గొంటుంది ఇందులో పోలీసు రవాణా రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ మరియు ఆరోగ్య శాఖకు ముఖ్య పాత్రను ఇస్తూ రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య తగ్గింపు లక్ష్యంగా స్పష్టమైన పనితీరు సూచికలతో కార్యాచరణ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో రవాణా రోడ్లు మరియు భవనాల శాఖ కోసము ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఎనభై ఒకటి పాయింట్ ఇరవై ఐదు కోట్ల రూపాయలను కేటాయింపు నేను ప్రతిపాదిస్తున్నాను ఇది గత సంవత్సరం కేటాయింపు కంటే పదమూడు శాతం ఎక్కువ ఇంధనం దాదాపు ఇరవై ఒక్క లక్షల మంది షెడ్యూల్ కులాలు మరియు షెడ్యూల్ దగ్గర గృహ వినియోగదారుల నెలకు రెండు వందల యూనిట్ల వరకు విద్యుత్ రాయితీ అందించబడుతుంది ఇంతేకాకుండా ధోబీఘాట్లకు దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న రజక సంఘాలకు చాలా వెనుకబడిన కుల సంఘాలకు చేనేత కార్మికులకు కౌరశాలకు క్షౌరశాలకు బంగారు కవరింగ్ యూనిట్లు మరియు ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ యూనిట్లకు కూడా రాయితీ విద్యుత్తును మా ప్రభుత్వం అందజేస్తుంది ఏడవ ఎస్డీజీ అయిన సరసమైన స్వచ్ఛ విద్యుత్ శక్తి అందించడంలో భాగంగా మన రాష్ట్రము విద్యుద్ధీకరించబడిన గృహాల శాతం రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేదులో తొంభై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు నాటికి వంద శాతంకు పెరిగింది అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేదులో తొంభై రెండు పాయింట్ ఐదు శాతంగా మన రాష్ట్రంలో విద్యుద్ధీకరించబడిన గృహాల శాతం ఉండగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఏడు నాటికి వంద శాతానికి వందకు వంద శాతానికి పెరిగింది అధ్యక్ష భారత ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వినియోగించే 
శక్తిని లెక్కించడానికి మరియు నష్టాలను తగ్గించడానికి అన్ని పంపిణీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మరియు ఫీడర్లకు మీటర్లు అందించబడ్డాయి ప్రభుత్వ వ్యవసాయ ఫీడర్ల విభజనకు చేపట్టింది దీనివలన అన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఇరవై నాలుగు గంటల నిరంతరం మూడు ఫేజ్ విద్యుత్ సరఫరాను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది ఇది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో రైతులకు ఆక్వా రైతులకు ఇచ్చే ఉచిత విద్యుత్ రాయితీతో సహా ఇంధన శాఖకు పదివేల రెండు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపులు ప్రతిపాదిస్తున్నారు గృహ మంత్రిత్వం పోలీసు శాఖను ఆధునీకరించే చర్యల్లో భాగంగా మన ప్రభుత్వం మెరుగైన సాంకేతిక వాహనాలతో పాటు నిఘా వ్యవస్థ కోసం నేర నిర్ధారణ నైపుణ్యాల అభివృద్ధి కోసం నిరంతర చర్యలు తీసుకుంటుంది దిశ చట్టం కింద మహిళా భద్రతతో భాగంగా మహిళల రక్షణ భద్రత మరియు సాధికారత కోసం అనేక చర్యలు తీసుకోబడుతుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను లైంగిక నేరాల ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థాయిలో నిలిచింది అధ్యక్ష ఐ రిపీట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి గాను లైంగిక నేరాల ఇన్వెస్టిగేషన్ ట్రాకింగ్ వ్యవస్థలో ఈ దేశంలోనే మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలిచింది అధ్యక్ష విచారణ సమ్మతి రేటు అంటే లైంగిక నేరాల్లో అరవై రోజుల్లోపు పూర్తయిన దర్యాప్తు రేటు మన రాష్ట్రంలో తొంభై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం ఉంటే జాతీయం సగటు రేటు నలభై శాతం మాత్రమే జాతీయ రేటు అధ్యక్ష అరవై రోజుల లోపు మరి విచారణ పూర్తయిన శాతం లెక్కేసినట్లయితే భారతదేశంలో సగటు నలభై శాతం ఉంటే మన రాష్ట్రంలో మాత్రం తొంభై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఏడు శాతం ఉందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో గృహ మంత్రిత్వ శాఖకు ఏడు వేల ఐదు వందల ఎనభై ఆరు పాయింట్ ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు యువజన పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు మరియు అప్రెంటిస్షిప్ కార్యక్రమాల ద్వారా రాష్ట్రంలో సాంకేతికంగా నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడంపై మన ప్రభుత్వం ఎంతో దృష్టి పెట్టింది ఈ శిక్షణ విధానాన్ని నిర్వహించడం కోసం పారిశ్రామిక భాగస్వామ్యాలతో నలభై నాలుగు అవగాహన ఒప్పందాలను ప్రభుత్వం కుదుచుకుంది దీనిలో విద్యార్థులు తమ కోర్సు వ్యవధిలోని సగం కాలాన్ని పరిశ్రమల్లో వృత్తి శిక్షణ పొందుతూ నైపుణ్యాభివృద్ధి సాధించి ఉపాధి కల్పన దిశగా అడుగు వేస్తుంది వేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం పథకమైన పారిశ్రామిక విలువల పెంపుదల కొరకు నైపుణ్యాల అభివృద్ధి స్ట్రైవ్ ప్రాజెక్ట్ కింద పదహైదు ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలు ఎంపిక చేయబడ్డాయి ప్రతి పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి కొత్త కోర్సులను ప్రారించబ ప్రారంభించడం కోసం మరియు ఉపాధ్యాయుల శిక్షణ కోసం పనితీరు ఆధారిత గ్రాంట్లు అందజేయబడుతున్నాయి రాయచోటి ఆదోని చాగల్మర్రి నర్సరావుపేట అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారి కోసం ప్రత్యేకంగా నాలుగు నూతన ప్రభుత్వ పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థలను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించడం జరిగింది మన రాష్ట్రం సమృద్ధిగా పరి పర్యాటక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది పర్యాటక రంగం రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ కీలకమైన వృద్ధి సూచికలతో ఒకటి అలాగే అది ఉపాధి కల్పనకు ముఖ్యమైన వనరు పర్యాటక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధికి వంద కోట్ల రూపాయలు విలువైన పెట్టుబడిని ప్రతిపాదనలు ప్రక్రియ దశలో ఉన్నాయి హస్తకళలను అభివృద్ధి చేయడానికి మరియు మెరుగైన జీవనోపాధి అవకాశాల కోసం కళాకారుల సంఘానికి ప్రత్యక్ష మార్కెటింగ్ నివేదిక అందించడానికి మన ప్రభుత్వం శిల్పారామం కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసింది ప్రస్తుతం పులివెందుల్లో ఉన్న శిల్పారామం పార్కును మరింత శక్తివంతమైన ఆకర్షణీయమైన పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు మాస్టర్ ప్లాన్లో భాగంగా అభివృద్ధి పనులు చేపట్టడం జరిగింది గుంటూరులో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న శిల్పారామం పార్కు నిర్మాణం తుది దశకు చేరుకుంది ఇదే తరహాలో ఆదాయాన్ని పెంపొందించడానికి మరియు చేతి వృత్తుల వారి స్వయం సమృద్ధి కోసం తిరుపతి విశాఖపట్నం మరియు కడపల్లో ఇప్పటికే ఉన్న శిల్పారామం పార్కులు సమగ్ర అభివృద్ధిని మా ప్రభుత్వం చేపట్టడం జరుగుతుంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో యువజన పర్యాటక మరియు సాంస్కృతిక శాఖ కోసం రెండు వందల తొంభై పాయింట్ ముప్పై ఒక్క కోట్ల రూపాయల కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నారు పరిపాలన గౌరవలీన ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనిక నాయకత్వంలోని మన ప్రభుత్వం ప్రజా సేవలను అందించడంలో పారదర్శకత మరియు జవాబుదారీతనం యొక్క అత్యున్నత ప్రమాణాలకు కట్టుబడి ఈ దిశగా అనేక చర్యలు చేపడుతుంది ఒక కోటి మరియు అంతకంటే ఎక్కువ విలువ కలిగిన వస్తువులు సేవలు మరియు పనుల సేకరణకు సంబంధించి రివర్స్ టెండరింగ్ విధానం తప్పనిసరి చేయడం జరిగింది ఈ చర్యల వలన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుమారుగా నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు అదా చేయగలిగింది ఐ రిపీట్ అధ్యక్ష రివర్స్ టెండరింగ్ ద్వారా 
దాదాపు నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు మరి అదా చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా అదా చేసిన మొత్తాన్ని పౌర కేంద్రీకృత మరియు సంక్షేమ కార్యక్రమాల కోసం ఉపయోగించడం జరిగింది సుపరిపాలన ఎలా నిర్వహించాలో మరియు సాంకేతికతను విస్తృతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా సంక్షేమాన్ని ఎలా సాధించవచ్చో నిరూపించడంలో మన రాష్ట్రం ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పద్ధతి ద్వారా పథకాలను అమలు చేయడం వలన ప్రజలు తమ ప్రయోజనాలను పారదర్శకంగా సకాలంలో పొందగలుగుతున్నారు జిల్లాల పునర్వ్యవస్థీకరణ ద్వారా మన ప్రభుత్వం సుపరిపాలన దిశగా మరో అడుగు వేస్తుంది ఈ చర్య ఫలితంగా వికేంద్రీకరణ మరియు సమర్థవంతమైన పరిపాలన అందించే దిశగా కేంద్రీకృతమైన సమ్మిళిత మరియు సుస్థిరమైన వృద్ధి వైపు మన రాష్ట్రం దారితీస్తుంది కోవిడ్ పంతొమ్మిది వలన రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థపై ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ మన ప్రభుత్వం ఇరవై మూడు పర్సెంట్ ఫిట్మెంట్తో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను మరియు పెన్షన్ పెన్షనర్లకు పదకొండవ వేతన సవరణను అమలు చేసింది ఐదు కరువు భత్యాల వాయిదాలకు ఒకసారి విడుదల చేసింది పదవీ విరమణ వయస్సు అరవై నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంచడం వంటి అనేక ఇతర ప్రయోజనాలను కూడా అమలు చేయడం జరిగింది స్థానిక అవసరాలు మరియు ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా నియోజకవర్గ స్థాయిలో సంక్షేమానికి పెంచడానికి సామాజిక ఆర్థిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను అమలు చేయడానికి మన ప్రభుత్వం ప్రత్యేక అభివృద్ధి ప్యాకేజ్ నిధి ఎస్డిపిఎఫ్ ను ఏర్పాటు చేసింది ఈ నిధి ద్వారా పౌరులు మరియు ఎన్నికైన ప్రతినిధులకు గుర్తించిన వివిధ సమస్యలను పరిష్కరించడానికి దిద్దుబాటు చర్యలు తీసుకుంటూ రాష్ట్రం అంతటా అభివృద్ధిని సమానంగా విస్తరించేలా కార్యాచరణ చేపడుతుంది ఇకపై రాష్ట్ర శాసనసభలోని ప్రతి సభ్యుడు శాసనసభలోని ప్రతి సభ్యుడు మరియు సభ్యురాలి వద్ద రెండు కోట్ల రూపాయల నిధి ఉంటుంది అధ్యక్ష 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 మెగ్నానిమిటీ మెగ్నానిమిటీ అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది అధ్యక్ష ఉదారత్వం కానీ గొప్ప ఆలోచన ఇకపై రాష్ట్ర శాసనసభని ప్రతి సభ్యునికి ప్రతి సభ్యునికి సభ్యురాలికి మూడు వందల కోట్ల రూపాయలు కేటాయింపును ప్రతిపాదిస్తున్నాను మూడు వందల యాభై కోట్లు అధ్యక్ష అధ్యక్ష చివరకు వచ్చిన చివరకు వచ్చిన చివరిలో ఉన్న ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఫ్రెండ్స్ మీ పర్మిషన్తో ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష అకౌంట్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్స్ అకౌంట్స్ ఫైనలైజ్ బై ద అకౌంటెంట్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా షో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఆఫ్ రూపీస్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ క్రోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ క్రోర్స్ విచ్ వాస్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్డిపి రెస్పెక్టివ్లీ ఫర్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టు మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ద రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ ఫర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇస్ వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ వెర్ యాజ్ ఫర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇట్ ఈస్ రూపీస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ క్రోర్స్ ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఫర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇస్ అరౌండ్ రూపీస్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ వెర్ యాజ్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఫర్ ద సేమ్ పీరియడ్ ఇస్ అరౌండ్ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ విచ్ అమౌంట్స్ టు వన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ పర్సెంట్ అండ్ త్రీ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్డిపి రెస్పెక్టివ్లీ బడ్జెట్ ఎస్టిమేట్స్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఐ ప్రపోజ్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ రూపీస్ టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ కోర్స్ రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై ఏడు కోట్లు విత్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఎస్టిమేటెడ్ ఎట్ రూపీస్ టూ ల్యాక్స్ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్ క్రోర్స్ అండ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎట్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ సిక్స్ క్రోర్స్ అధ్యక్ష క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ నలభై ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు కోట్లు ద ఎస్టిమేటెడ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇస్ అరౌండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ క్రోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇస్ ఎస్టిమేటెడ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ద ఫిజికల్ డెఫిసిట్ విల్ బి అరౌండ్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్డిపి వేర్ ఎస్ ద రెవెన్యూ డెఫిసిట్ విల్ బి అరౌండ్ వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ టూ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జిఎస్డిపి ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ గవర్నమెంట్ హెస్ సెట్ ఇన్ మోషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషనల్ చేంజెస్ ఇన్ ద స్టేట్ త్రూ నవరత్నాలు అండ్ మేనిఫెస్టో స్కీమ్స్ త్రూ సస్టైన్డ్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్
made the beneficiary selection process transparent and free of discrimination, adopted DBT mode on a massive scale for distribution of benefits, established robust decentralized governance in the energy sector. Our government has promoted solar energy in a transparent and cost-effective manner. Impactful interventions have been in health and education sectors through Nadu Nedu. My government has recruited 1.34 lakh village and ward secretariat staff so far. Further vacancies are being filled up as per the published job calendar. Finally, I am happy to inform this August House that my government is able to continue all the development-oriented promise, programs promised to the public while handling the COVID-19 pandemic in the most effective manner, keeping the loss, and life, loss of life and hardship of the people to the minimum. This is the first time in this situation. గత మూడు సంవత్సరాల్లో మన ప్రభుత్వం నవరత్నాలు మరియు ఇతర మేనిఫెస్టో పథకాల ద్వారా రాష్ట్రంలోని అనేక మార్పులకు శ్రీకారం చుట్టింది అంతేగాక మన ప్రభుత్వం చేస్తున్న నిరంతర కృషి వలన సంస్థాగత బలోపేతం వలన మరియు సామాజిక చేరికల వలన అన్ని ఎస్డీజీలలో మన రాష్ట్రం అగ్రగామిగా నిలిచేందుకు ముందుకు వెళ్తుంది ఈ క్రమంలో మన ప్రభుత్వం సామాన్యుల సంక్షేమం కోసం శ్రద్ధ తీసుకుంటూ లబ్ధిదారుల ఎంపిక ప్రక్రియ పారదర్శకంగాను మరియు వివక్ష లేకుండా చేపట్టడం జరిగింది ప్రయోజనాల పంపిణీ కోసం భారీ స్థాయిలో ప్రత్యక్ష నగదు బదిలీ పద్ధతిని అమలు చేయడం ద్వారా బలమైన వికేంద్రీకృత పాలన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మన ప్రభుత్వం ఇంధన రంగంలో పారదర్శకంగాను మరియు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన పద్ధతుల్లో సౌర శక్తిని తయారు చే తయారు తయారీని ప్రోత్సహించింది ప్రోత్సహిస్తుంది నాడు నేడు కార్యక్రమాల ద్వారా ఆరోగ్యం మరియు విద్యా రంగాల్లో ప్రభావ ప్రభావవంతమైన మార్పులు చేయబడ్డాయి మన ప్రభుత్వం ఒకటి పాయింట్ మూడు నాలుగు లక్షల గ్రామ మరియు వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగుల నియామకాలను భారీ ఎత్తున పూర్తి చేసింది ప్రకటించిన జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇతర ఖాళీలు భర్తీ చేయబడుతున్నాయి చివరగా కోవిడ్ పంతొమ్మిది మహమ్మారిని అత్యంత ప్రభావ ప్రభావవంతమైన రీతిలో అదుపు చేస్తూ ప్రాణ నష్టాన్ని కనిష్ట స్థాయికి తగ్గించి ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మన ప్రభుత్వం అన్ని అభివృద్ధి ఆధారిత చర్యలను చేపట్టి చేపట్టిందని గౌరవ సభకు తెలియజేస్తున్నాను విమర్శకుల మనం చేస్తున్న పనిని తప్పుగా చిత్రీకరిస్తూ మన మార్గంలో అనేక అడ్డంకులు సృష్టిస్తారు అయినప్పటికీ మడమ తిప్పకుండా ప్రజల జీవితాలను మెగు మెరుగుపరిచే అత్యున్నత కర్తవ్యానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది నేను సాంస్కృతిక కవి కాళిదాసు రాసిన ఒక రచనలో ఒక ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష విమర్శకులు మనం చేస్తున్న పనిని తప్పుగా చిత్రీకరిస్తూ మన మార్గంలో అనేక అడ్డంకులు సృష్టిస్తారు అయినప్పటికీ మడమ తిప్పకుండా ప్రజల జీవితాలను మెరుగుపరిచే అత్యున్నత కర్తవ్యానికి మన ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష దాదాపు భారతదేశము ఈరోజు మనకిచ్చిన భరతఖండము మనకిచ్చిన గొప్ప కవులల్లో కాళిదాస్ ఒకరు అధ్యక్ష వెస్టర్న్ వరల్డ్ అంతా కూడా ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అని అంటారు అధ్యక్ష ఎందుకంటే తను రాసిన మరి రచయితలు అన్ని నాటక రచయితలు చూసినట్లయితే కుమార సంభవం కుమార సంభవం వచ్చేసి కార్తికేయుని జన్మ అదేవిధంగా రఘువంశ అదేవిధంగా మాలవి మాలవి కాగ్నిమిత్రం అభిజన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం విక్రమోర్వశ్యం ఇవన్నీ చూసినట్లయితే అధ్యక్ష దాదాపు ఇవన్నీ కూడా షేక్స్పియర్ తర్వాత అటువంటి ఆర్ షేక్స్పియర్ కంటే కూడా గొప్ప ప్లేస్గా చూస్తూ ఇవన్నీ ట్రాన్స్లేషన్ కూడా శకుంతల అనేది ట్రాన్స్లేషన్ కూడా గురైంది అధ్యక్ష మరి తన మాటల్లో ప్రతి నిన్న ఒక జ్ఞాపకం మాత్రమే అలాగే రేపు అనేది ఒక లక్ష్యం మాత్రమే ఈనాటి మన జీవన పురోగతి ప్రతి నిన్నని ఒక సంతోష జ్ఞాపకంగా మారుస్తుంది అలాగే ప్రతి రేపటిని కొత్త ఆశలతో లక్ష్యం వైపుగా నడిపిస్తుంది అందుకే ఈరోజు వర్ధమానంలో ఆనందంగా జీవిద్దాం అలాంటి శుభోదయాలకు స్వాగత పలుదాం ఈ మాటలతో గౌరవ శాసనసభ ఆమోదం కోసం నేను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి బడ్జెట్ను సమర్పిస్తాను రండి నా ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ బాయ్ శ్రీ కురసాల కన్నబాబు మినిస్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్
ప్లీజ్ మీ అభిప్రాయాలు చెప్పండి తర్వాత చెప్పండి తర్వాత చెప్పండి పార్టిసిపేట్ చేయండి మీ పార్టిసిపేషన్ లో చెప్పండి సార్ అధ్యక్ష మీ పార్టిసిపేషన్ చెప్పండి అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడవ సంవత్సరానికి గాను వ్యవసాయ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెడుతూ ఉన్నా గౌరవ సభాపతి గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు సహచర మంత్రివర్యులు గౌరవ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ప్రజల కడుపు నింపడానికి నిరంతరం కష్టపడుతున్న రైతులకు ఈ సభ తరపున మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలతో నమస్కరిస్తున్నా పాలకుడు ప్రజారంజకుడైతే ప్రకృతి హర్షిస్తుంది కరుణిస్తుంది వర్షిస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో పాలన జగన్మోహనమైంది అందుకే రైతన్న హర్షించేలా వర్షాలు కురిశాయి పంటలు కళకళలాడుతున్నాయి రైతు బాగుండాలి వ్యవసాయం వర్దిల్లాలని మనస్ఫూర్తిగా నమ్మి పనిచేస్తున్న మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కళలు వాస్తవ రూపం దాల్చుతున్నాయి ఆయన నాయకత్వంలో ఈ దేశంలోనే మన వ్యవసాయ రంగం ఎన్నో విజయగాథలని నమోదు చేస్తోంది దేశంలో వ్యవసాయ రంగంలో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉందని కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండేళ్లకోసారి ప్రకటించే గుడ్ గవర్నెన్స్ సూచి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది ఇది కాకుండా తాజాగా వ్యవసాయ రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందని స్కోచ్ గవర్నెన్స్ అవార్డు ఇచ్చింది కోవిడ్ కష్టకాలంలోనే కాదు ఆరు గాలాల్లోనూ రైతు వెన్నంటి ఉండి సాయం అందించడం వల్లనే ఇది సాధ్యమైంది విత్తనం నుంచి పంట విక్రయం వరకు అడుగడుగున ప్రభుత్వం అండగా నిలవాలన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సంకల్పం సత్ఫలితాలు ఇస్తోంది అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి మొక్క ఓని దీక్షతో తప్ప మొక్కుబడిగా ఎప్పుడూ ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయలేదు కరోనా వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా రైతులకు చేస్తామన్న సాయాన్ని అమలు చేస్తామన్న పథకాలని ఆపలేదు ఆలస్యం చేయలేదు రైతుకు సాయం చేసే విషయంలో రెండో ఆలోచనే లేదని మాటల ముఖ్యమంత్రి కాదు చేతల ముఖ్యమంత్రిని నిరూపించుకున్న శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రైతాంగం తరఫున కృతజ్ఞతలు చెబుతున్నాను రైతులు మన నుంచి కోరుకునేది గౌరవం ఉత్తమ సేవలే కానీ జాలి కాదు అని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదే పదే చెబుతారు రైతు గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా వివిధ పథకాలు కార్యక్రమాలతో వెన్నుదన్నుగా ఉంటూ ముందుకు కదులుతున్నాం వ్యవసాయ రంగంలో జాతీయ అభివృద్ధి రేటు కన్నా మన రాష్ట్ర వృద్ధి రేటు అధికమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో జాతీయ స్థాయిలో ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతం నమోదు కాగా రాష్ట్రం పది పాయింట్ మూడు తొమ్మిది శాతం వృద్ధి రేటుని సాధించింది అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో జాతీయ స్థాయిలో తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది శాతం నమోదు కాగా రాష్ట్ర వృద్ధి రేటు పద్నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం సాధించింది అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం వచ్చిన ఈ ముప్పై మూడు నెలల కాలంలో రైతు పక్షపాతి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చిరునవ్వుతో వ్యవసాయ ఇతర అనుబంధ రంగాల కోసం సుమారు ఒక లక్ష పదివేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసిన విషయాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం ఇందులో రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ కోసం ఇరవై వేల కోట్లు సున్నా వడ్డీ పంట రుణాల కోసం పన్నెండు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి కోట్లు ఉచిత పంటల బీమా కోసం మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు పాయింట్ రెండ్ సున్నా రెండు కోట్లు పంట నష్టపరిహారంగా పదహారు వందల పన్నెండు పాయింట్ ఆరు రెండు కోట్లు ధాన్యం కొనుగోలుకి ముప్పై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు ఇతర పంటల ఉత్పత్తుల కొనుగోళ్ల కోసం ఆరు వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు కోట్లు వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా కింద మూడు వందల తొమ్మిది పాయింట్ మూడు మూడు కోట్లు శనగ పంట క్యాష్ సబ్వెన్షన్ కింద మూడు వందల కోట్లు వైఎస్ఆర్ జలకళ కింద బోర్లు తవ్వడానికి అరవై కోట్లు ఖర్చు చేశాం గత ప్రభుత్వ బకాయిలైన వడ్డీ లేని పంట రుణాలు పావల వడ్డీ బకాయిలు ఏడు వందల కోట్లు విత్తన బకాయిలు మూడు కోట్లు ధాన్యం కొనుగోలు బకాయిలు తొమ్మిది కోట్లు పంటల బీమా బకాయిలు ఏడు వందల పదహారు కోట్లు రైతులకు ఇవ్వాల్సిన ఎక్సగ్రేషన్ ఇరవై మూడు కోట్లు మొత్తం కలిపి రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఒకటి కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం అంతే నిబద్ధతతో చెల్లించిందని 
సగర్వంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వ్యవసాయ విద్యుత్ సబ్సిడీలకు సంబంధించి గత ప్రభుత్వ బకాయిలు సుమారు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్లు చెల్లించింది దీనితో కలిపి ఒక విద్యుత్ కోసమే ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై ఆరు వేల ఆరు వందల ముప్పై కోట్లు ఇప్పటి వరకు చెల్లించిందని ఈ సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల కాలంలో పదిహేను వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రుణమాఫీ చేస్తే ఒక్క వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ కింద ముప్పై మూడు నెలల కాలంలోనే ఇరవై వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్లు ఈ ప్రభుత్వం చెల్లించింది దీన్ని బట్టి ఈ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా రైతుల పక్షాన్ని నిలబడి సాయం చేస్తుందో సులువుగానే అర్థం చేసుకోవచ్చు నవరత్నాలు ప్రకటించి ఎంతటి నిబద్ధతో అమలు చేస్తున్నామో అంతకు మించి రైతాంగం కోసం ఎన్నికల ముందు చెప్పినవే కాదు చెప్పనవి కూడా చేస్తున్నాం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారం చేపట్టిన నాటి నుంచి వ్యవసాయ ఇతర అనుబంధ రంగాల్లో గణమీ గణనీయమైన ప్రగతి సాధించడమే కాదు భవిష్యత్ తరాలకు అవసరమైన శాశ్వత మౌలిక వస్తువులు వనరులు విధానాలు తీసుకొస్తున్నాం అత్యున్నత నాణ్యత ప్రమాణాలని నెలకొల్పుతున్నాం అధ్యక్ష మన ప్రభుత్వం మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించిన నవరత్నాల కార్యక్రమాల్లో ఎక్కడా రాజీ పడకుండా అమలు చేయడంతో పాటు ఇంకా రైతుల ఆదాయాన్ని మరింత మెరుగుపరిచే దిశగా గ్రామ స్థాయిలోనే రైతులకు అన్ని సేవలు నిరంతరం అందించే విధంగా పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాం వ్యవసాయాన్ని ఎలా పరిరక్షించుకోవాలో మర్చిపోవడం అంటే మనల్ని మనమే మర్చిపోవడం అని మహాత్మా గాంధీ అన్నారు వ్యవసాయాన్ని కాపాడుకోవడం అంటే మానవ జాతి మనుగడ్డను కాపాడుకోవడమేనని గ్రామాలకు గ్రామాలను పరిరక్షించుకోవడమని నమ్మి ఈ ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోంది అధ్యక్ష రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఒక చిన్న ఆలోచన కోట్ల మెదళ్లను కదిలిస్తుందని అంటారు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన దేశం మొత్తాన్ని ఆకర్షిస్తోంది అవే వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఇవి గ్రామాల్లో విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్నాయి నిపుణులు శాస్త్రజ్ఞులు ఇతర రాష్ట్రాలు నాబార్డు నుంచి నీతి ఆయోగ్ వరకు వీటి సేవల్ని ప్రశంసిస్తున్నాయి ఇలాంటి వ్యవస్థలు దేశమంతా రైతుల కోసం ఉండాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాయి రైతుకు సంబంధించి ఏ అవసరమైనా రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏకీకృత సేవా కేంద్రాలుగా సేవలు అందిస్తున్నాయి కల్తీ లేని నాణ్యమైన ధృవీకరించిన విత్తనాలు ఎరువులు పురుగు మందులు పశుదాణా సహా అన్నిటినీ సమకూర్చే కేంద్రాలుగా ఇవి పనిచేస్తున్నాయి మరొక అడుగు ముందుకేసి ఆర్బీకేలు కొనుగోలు కేంద్రాలుగా సేవలు అందిస్తున్నాయి ఈ క్రాపు నమోదు మొదలుకొని పంటల బీమా పంట నష్టపరిహారం అందించే వరకు పశు వైద్య సేవల నుంచి ఆక్వారంగ సేవల వరకు రైతు శిక్షణ విస్తరణ నుంచి కమ్యూనిటీ హైరింగ్ సెంటర్ల వరకు అన్ని సేవలు ఇక్కడే లభ్యమవుతున్నాయి తాజాగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఆర్బీకేలను బ్యాంకింగ్ సేవా కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం ఇందుకోసం తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఏడు మంది బ్యాంకింగ్ కరస్పాండెంట్లు సేవలు అందిస్తున్నారు ఇక్కడి నుంచే రైతులు బ్యాంకింగ్ సేవలు పొందే విధానాన్ని తీసుకొచ్చాం ఆర్బీకేల్లో ఏటీఎంలు కూడా దశల వారీగా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం అధ్యక్ష వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి సహకార సేవలను రైతు భరోసా కేంద్రాలతో అనుసంధానం చేయబో అనుసంధానం చేయబోతున్నాం ఇదే కాకుండా రైతు రుణ మంజూరుకు ఆర్బీకేలు కీలక పాత్ర పోషించబోతున్నాయి రైతు ప్రతి అవసరం నలభై ఎనిమిది గంటల్లోగా తీర్చేందుకు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన రైతు భరోసా కేంద్రాలు ముఖ్యమంత్రి వర్యుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా అత్యున్నత నాణ్యత ప్రమాణాలతో సేవలు అందిస్తున్నాయి ఏ పని చేసినా నాణ్యతకు తొలి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనేది ఆయన నిర్దేశం ఇందుకు నిదర్శనంగా రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల్లో పదమూడు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఐఎస్ఓ గుర్తింపు పొందాయని తెలియజేస్తూ ఉన్నా మిగిలిన కేంద్రాలు కూడా ఆ బాటలో నడుస్తున్నాయి ఇదంతా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దార్శనికత వలనే సాధ్యమైంది రైతు భరోసా సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు పెట్టుబడి రాయితీ ఉచిత పంటల బీమా పథకాల సామాజిక తనిఖీ ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాల వద్ద జరుగుతోంది మా ప్రభుత్వం ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలను పంటలు కొనుగోలు కేంద్రాలుగా ప్రకటించి రైతు ముంగిటే తమ పంటల కొనుగోలు చేపట్టాలనే బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని కూడా దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తోంది ప్రస్తుతం గ్రామీణ స్థాయిలో నెలకొల్పిన పదివేల ఐదు వందల నలభై నాలుగు రైతు భరోసా కేంద్రాలకు తోడుగా కొత్తగా రెండు వందల ముప్పై నాలుగు అర్బన్ కేంద్రాలను కూడా కలిపి పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలు అందుబాటులోకి తెచ్చాం ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలకు వివిధ ఉత్పాదకాలు నిల్వ చేసి అందించడానికి అరవై ఐదు హబ్బులు సంఖ్యని నూట పెంచి మరింత త్వరితగతిన రైతులకు అందుబాటులోకి 
తీసుకొచ్చాం రైతులకు ఇన్ని సేవలు అందిస్తున్న ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలకు శాశ్వత భవనాలు నిర్మించాలనే సంకల్పంతో ఒక్కొక్క భవనానికి ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది సున్నా లక్షల వ్యయంతో మొత్తం పదివేల నాలుగు వందల ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాల భవన నిర్మాణ పనులు ముమ్మరంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఒక వెయ్యి ఐదు వందల పదమూడు భవనాలను నిర్ ప్రారంభించాం మిగిలిన నిర్మాణాలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి రైతు భరోసా కేంద్రాల పరిధిలోని విజ్ఞాన కేంద్రాలు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ విజ్ఞాన కేంద్రం ద్వారానే డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పొలం బళ్ళు నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం అంతేకాకుండా నిరంతరం రైతులకు ఈ కేంద్రాల ద్వారా వివిధ పంటల్లో ఉత్పన్నమయ్యే సమస్యల పరిష్కారానికి శాస్త్రవేత్తలు సంబంధిత అధికారులతో రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో అమర్చిన సైనేజీ టీవీల ద్వారా చర్చాగోష్ఠి కార్యక్రమాలతో పాటు జిల్లా వనరుల కేంద్రాలు ద్వారా క్షేత్ర పరిశీలన సందర్శనలు నిర్వహించి రైతులు పండించే పంటల్లోని సమస్యలకు పరిష్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం ఇటువంటి రైతు సేవా కేంద్రాలను రైతులు పాలిట దేవాలయాలని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల రైతుల సమస్యలను పరిష్కరించడానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ కాల్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేశాం రైతులు నేరుగా తమ సమస్యలు సందేహాలని టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఒకటి ఐదు ఐదు రెండు ఐదు ఒకటికి ఫోన్ చేసి పరిష్కారం తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు నాలుగు లక్షల ముప్పై ఒకటి వేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు కాల్స్ ద్వారా వచ్చిన సందేహాలని నివృత్తి చేయగలిగామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను ఈ క్రమంలోనే ఇవి రైతుల ఆదరాభిమానాలతో పాటు వివిధ రై రాష్ట్రాల ప్రశంసలు సంస్థల కితాబులు అందుకున్నాయి అధ్యక్ష ఆర్బీకేలకు ప్రశంసలు పురస్కారాలు ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తున్నాం రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో విత్తనం నుంచి అమ్మకం వరకు రైతులకు అందుతున్న సేవలను జర్మనీ ప్రతినిధుల బృందం అభినందించింది నాణ్యమైన విత్తనాలు పురుగు మందులు ఎరువులు రైతుల ముంగిటికి అందిస్తున్నందుకు నీతి ఆయోగ్ సిఈఓ ప్రశంసించారు గ్రామ స్థాయిలో సేవలు అందిస్తున్న రైతు భరోసా కేంద్రాల ఏర్పాటు ఆవశ్యకతను ఎఫ్ఏఓ కంట్రీ డైరెక్టర్ అభినందించారు సాంకేతికత సేంద్రియ పంటల ధృవీకరణకు కావలసిన సాయం అందించేందుకు ప్రభుత్వంతో వారు భాగస్వామ్యం అయ్యారు ఆర్బీకేలతో అనుసంధానం అయ్యేందుకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు దేశం మొత్తానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు చేసిన రైతు భరోసా కేంద్రాలు రైతు సంక్షేమంలో గొప్ప ముందడుగని ఇవి దిక్సూచి వంటివని కేంద్ర ఎరువుల విభాగం వ్యవసాయ శాఖ డైరెక్టర్ కొనియాడారు రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో కియోస్కుల ద్వారా రైతు కోరిన ఉత్పాదకాల పంపిణీ రైతుకు గిట్టుబాటు ధర పంట ఉత్పత్తుల కొనుగోలు వంటివి అద్భుతమైన సేవలని కేరళ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ప్రశంసించారు ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలించారు అధ్యక్ష గ్రామ స్థాయిలో ఒకే చోట రైతులకు ఇన్ని రకాల సేవలు అందించడం చాలా గొప్ప విషయమని తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఇక్కడికి వచ్చి పరిశీలించి పొగిడారు అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దార్శనికతకు ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాల నిదర్శనమని గుజరాత్ వ్యవసాయ అధికారుల బృందం ప్రశంసించింది రైతు సంక్షేమంలో ఆంధ్ర అద్భుతం ఆర్బీకేలతో రైతుల చేరువలో సేవలు ఉన్నాయని రామన్ మెగాసిసే అవార్డు గ్రహీత పి సాయినాథ్ అభినందించారు అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి గోల్డెన్ స్కోచ్ అవార్డు రైతు భరోసా కేంద్రాలు గెలుచుకున్నాయి అనతి కాలంలోనే ఒక లక్ష మంది రైతులు సభ్యత్వం కలిగిన ఆర్బీకే ఛానల్కు యూట్యూబ్ నుంచి సిల్వర్ బటన్ అవార్డు వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ రైతు భరోసా కేంద్రాలని మరింత బలోపేతం చేయడానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో కేవలం నిర్వహణ కోసం పద్దెనిమిది కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం అధ్యక్ష వ్యవసాయానికి యాంత్రీకరణ చాలా అవసరం కూలీల లభ్యత తగ్గడం వ్యయం పెరగడం వంటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రభుత్వం మొదటి నుంచి యాంత్రీకరణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది ఇప్పటికే కమ్యూనిటీ హైరింగ్ కేంద్రాలు ఆర్బీకేలకు అనుసంధానంగా చేయగా ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి రైతులకు వ్యక్తిగత యంత్ర పరికరాలు రాయితీపై అందించాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు రైతుల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞప్తుల దృష్ట్యా ఈ పథకాన్ని ఎక్కువ మంది రైతులకు ఉపయోగపడే విధంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం స్ప్రేయర్లు టార్పాలని మొదలుకుని ఏ ఏ పనిముట్లు కావాలో ప్రణాళిక చేస్తున్నాం సకాలంలో సాయం అందకపోతే పెద్ద ప్రయోజనం ఉండదు ఏ సాయమైనా సకాలంలో అందించాలన్నది ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్ణయం ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఏ సీజన్లో పంట నష్టపోతే ఆ సీజన్లో ఇవ్వడం గొప్ప విషయం రైతులే ఆశ్చర్యపోతున్న రీతిలో సీజన్ ముగ ముయక ముందే ముగియక ముందే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్న ప్రభుత్వం మనదే దేశంలో ఎక్కడ ఈ విధంగా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇస్తున్న పరిస్థితి లేదు అధ్యక్ష అధిక స్థాయిలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి మన ప్రభుత్వం ఏర్పడిన మొదటి సంవత్సరంలోనే 
రాష్ట్రంలో ఆహార ధాన్యాల ఉత్పత్తి ఎన్నడూ లేనంతగా రికార్డు స్థాయిలో నూట డెబ్బై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల దిగుబడి వచ్చింది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ప్రకృతి సహకరించకున్న గత ప్రభుత్వ హయాంలో కన్నా అధికంగా నూట అరవై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ఆహార ధాన్యాల దిగుబడి సాధించాం ఈ దిగుబడి రెండు వేల పద్నాలుగు పద్దెనిమిది మధ్యకాలంలో కన్నా అధికమని తెలియజేస్తున్నా ఇక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి ఈ దిగుబడులు మరింత మిన్నగా నూట డెబ్బై తొమ్మిది లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఆహార ధాన్యాల దిగుబడులు వస్తాయని అంచనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి అధ్యక్ష ధాన్యం కొనుగోలుకి నూతన విధానం అధ్యక్ష ధాన్యం కొనుగోళ్ళలో మధ్యవర్తులు దళారులు మిల్లర్ల పాత్ర తగ్గించాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్ణయం మేరకు ధాన్యం సేకరణకు నూతన విధానాన్ని ఏడాది నుంచి అమలు చేస్తున్నాం రైతు తన పంట చేతికి వచ్చిన వెంటనే రైతు భరోసా కేంద్రానికి వెళ్ళి నమోదు చేయించుకుంటే వారి పొలాల్లోనే పంటను కొనుగోలు చేసే విధానాన్ని తీసుకొచ్చాం కనీస మద్దతు ధర తప్పకుండా లభించే విధంగా ఈ కొత్త విధానాన్ని పటిష్టంగా అమలు చేస్తున్నాం రైతు ఆదాయాన్ని పెంపొందించాలన్న లక్ష్యంతో ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది పెట్టుబడి వ్యయం తగ్గించడం మొదలుకొని ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ వరకు చేయూతనిచ్చి ఆదుకుంటున్నాం గత ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల కాలంలో ధాన్యం సేకరణకు సుమారు నలభై మూడు వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తే ముప్పై మూడు నెలల పాలనలోనే ఈ ప్రభుత్వం దాదాపు నలభై వేల కోట్లతో ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసిన విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పిఎం కిసాన్ పథకం అధ్యక్ష ఏ నాయకుడికైనా ప్రజల్లో విశ్వసనీయత ముఖ్యం ఒకసారి హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నెరవేర్చాలని దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ శ్రీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అనేవారు అదే బాటలో మన జగనన్న గారి ప్రభుత్వం చెప్పిన దానికన్నా ముందుగా మాటిచ్చిన దానికన్నా మిన్నగా రైతులకి సాయం అందిస్తోంది అధ్యక్ష రైతు పంట సాగు పెట్టుబడికి వెతుకులాడకూడదు బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగకూడదు వడ్డీ వ్యాపారాలను ఆశ్రయించకూడదు ఇది ముఖ్యమంత్రి వర్యుల ఆశయం ఈ ఆశయ సాధనకు ప్రవేశపెట్టిందే డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ పెట్టుబడి సాయం పథకం అధ్యక్ష ఈ మొత్తాన్ని రైతుల బ్యాంకు ఖాతాలో నేరుగా జమ చేస్తున్న ప్రభుత్వం మాదేనని సగర్వంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఈ పథకం ద్వారా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ఒక్కొక్క రైతు కుటుంబానికి పదమూడు వేల ఐదు వందల చొప్పున యాభై రెండు పాయింట్ మూడు ఎనిమిది మంది ఎనిమిది లక్షల రైతు కుటుంబాలకు ఏడు వేల పదహారు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్లు జమ చేశాం దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కౌలు రైతులు అటవీ భూముల సాగుదారులకు కూడా ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మనదనే విషయాన్ని నేను సభదృష్టికి తీసుకొస్తున్నా ఈ పథకం ప్రారంభం నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తంగా ఇరవై వేల నూట పదిహేడు పాయింట్ ఐదు తొమ్మిది కోట్లు జమ చేశాం రైతులకు నేరుగా ముఖ్యమంత్రి గారు బటన్ నొక్కి ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది ఒక చరిత్ర అధ్యక్ష ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ పథకం వల్ల మరింత ఎక్కువ మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూరేలా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో ఏడు వేల ఇరవై కోట్లు ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా అధ్యక్ష పంటల బీమా అనగానే అత్యంత సంక్లిష్ట ప్రక్రియ అని భయపడే రోజులు పోయి ఒక్క రూపాయి ప్రీమియం కూడా రైతులు చెల్లించకుండా బీమా పరిహారం వర్తింపజేసే రోజులు వచ్చాయి ఇలాంటి బృహత్తర పథకం తెచ్చిన తొలి రాష్ట్రం మనదే కావడం మనకు గర్వకారణం పంట కాలం పూర్తయిన వెంటనే దిగుబడులు మదింపు పూర్తి చేసి బీమా క్లెయిములు పరిష్కారం చేయాలన్నది ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నిర్దేశం ఆ విధంగానే గత రెండు పంట కాలాల్లోనూ రైతులకు పంటల బీమా పరిహారం చెల్లించామని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను ఈ దిశగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఖరీఫ్ పంటల బీమా పరిహారం పన్నెండు వందల యాభై రెండు కోట్లు రెండు వేల ఇరవై ఖరీఫ్ పంటల బీమా పరిహారం పదిహేడు వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు రికార్డు స్థాయిలో రైతుల ఖాతాల్లోకి జమ చేశాం గతంలో కడప జిల్లాలో అధ్యక్ష బకాయి పడ్డ గత ప్రభుత్వం బకాయి పడ్డ నూట పంతొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు నాలుగు కోట్ల బీమా మొత్తాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం చెల్లించిన విషయాన్ని మీ దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం అదేవిధంగా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండో సంవత్సరానికి గాను ఈ క్రాప్ బుకింగ్ ద్వారా నమోదైన అన్ని నోటిఫై చేసిన పంటలకు చెందిన క్లైములు త్వరలోనే చెల్లిస్తాం అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో అమలు చేసిన ఉచిత ఉచిత పంటల బీమా పథకం ఇతర రాష్ట్రాలకు ఒక నమూనాగా ఉందని నీతి ఆయోగ్ ప్రశంసించింది మన ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి పాత బకాయిల చెల్లింపులతో కలుపుకుని మూడు వేల ఏడు వందల ఏడు కోట్లు చెల్లించాం అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను వైఎస్ఆర్ ఉచిత పంటల బీమా అమలు కోసం బడ్జెట్లో పద్దెనిమిది వందల రెండు పాయింట్ సున్నా నాలుగు కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం అధ్యక్ష డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాలు జీవితంలో పైకి ఎదగాలంటే 
ఆర్థిక క్రమశిక్షణ ఎంతో అవసరం బ్యాంకులు పంట రుణాల మంజూరు సులభతరం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ సున్నా వడ్డీ పంట రుణాల పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ పథకం కింద లక్ష రూపాయలలోపు పంట రుణం తీసుకున్న ప్రతి రైతుకి వడ్డీ రాయితీ వర్తిస్తుంది ఆ వడ్డీని ప్రభుత్వం నేరుగా రైతు ఖాతాల్లో జమ చేస్తుంది ఆ విధంగా రబీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఖరీఫ్ రెండు వేల ఇరవై పంట కాలానికి తీసుకున్న పంట రుణాలకు సంబంధించి రెండు వందల ఏడు పాయింట్ ఏడు రెండు కోట్లు సున్నా వడ్డీ రాయితీని పన్నెండు పాయింట్ ఏడు ఒకటి లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేశాం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి పన్నెండు వందల ఎనభై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఒకటి కోట్ల రూపాయలని ఈ పథకం కింద చెల్లించాం ఈ పథకం అమలుకు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరానికి అధ్యక్ష బడ్జెట్లో ఐదు వందల కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం అధ్యక్ష ఆర్బీకే స్థాయిలో విత్తన పంపిణీ గ్రామాల్లో రైతు చెంతకే విత్తనం అందించాలనేది మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కోరిక ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత గ్రామాల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాల వద్దనే విత్తన పంపిణీ విజయవంతంగా చేపట్టాం విత్తనం కోసం రైతు వ్యయ ప్రయాసాలకు తప్పించి భారాన్ని తప్పించాం రాయితీ విత్తనమైనా మరే విత్తనమైనా రైతు ముంగిటికే తీసుకొచ్చి ఇస్తున్నాం ఏపీ సీడ్స్ సంస్థ ద్వారా పంపిణీ చేస్తున్న విత్తనాల నాణ్యతలో రాజీ లేదు రైతుకు సంతృప్తి కలగకపోతే వాటిని వెనక్కి తీసుకుని మరో విత్తనం అందించే స్థాయికి ఈ సంస్థను తీర్చిదిద్దాం ఇంత పెద్ద ఎత్తున విత్తనాలను రైతులకు అందించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఏర్పాటు చేస్తున్న ముప్పై మూడు విత్తన శుద్ధి కర్మాగారాలు ఏడాది అందుబాటులోకి వస్తాయి రైతులు వ్యయ ప్రయాసా వ్యయ ప్రయాసాలకు లోను కాకుండా తమకు కావాల్సిన విత్తనం కోసం సంబంధిత రైతు భరోసా కేంద్రాలను నమోదు చేసుకుంటే చాలు వారికి రాయితీ విత్తనమే కానీ మరే ఇతర విత్తనాలు కానీ ఆ గ్రామంలోనే పొందొచ్చు ఇది వ్యవసాయ రంగ చరిత్రలో రైతు మైలు కోసం ఈ ప్రభుత్వం తీసుకున్న గొప్ప నిర్ణయంగా ఈ సభకు తెలియజేస్తున్నా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో పదిహేను పాయింట్ ఒకటి ఒకటి లక్షల మంది రైతులకు ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు లక్షల క్వింటాళ్ళ నాణ్యమైన విత్తనాలని దిగ్విజయంగా పంపిణీ చేశాం అధ్యక్ష విత్తనాల పంపిణీ కోసం టెండర్ల ప్రక్రియ లేకుండా అధ్యక్ష టెండర్ల ప్రక్రియ లేకుండా రైతుల నుంచే నేరుగా విత్తనాలు సేకరించి శుద్ధి చేసి మరింత నాణ్యమైన విత్తనాలుగా మార్చి తిరిగి రైతులకు అందజేశాం నాణ్యతపై ఎలాంటి రాజీ లేకుండా తగిన చర్యలు తీసుకుంటాం అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దార్శనికతకు ఇతర రాష్ట్రాలు కేంద్రాలు గుర్తించాయి దీంతో జాతీయ స్థాయిలో ఏపీ స్టేట్ సీడ్స్ కార్పొరేషన్కు గవర్నెన్స్ నవ్ అవార్డు స్కోచ్ అవార్డులు దక్కాయని గౌరవ సభకు తెలియజేస్తాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను రాయితీ విత్తనాల సరఫరాకి రెండు వందల కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం అధ్యక్ష రైతులకు కావలసిన ఎరువుల కోసం వెదుకులాట కూడదని వారికి కావలసిన నాణ్యమైన ఎరువులు వారి గ్రామాల్లో అందుబాటులో ఉంచాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఈ మేరకు ఆర్బీకేల ద్వారా రైతులకు అన్ని రకాల ఎరువులు అందుబాటులోకి తెచ్చి వారి గ్రామాల్లోనే అందజేశాం అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో మూడు పాయింట్ ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల యూరియా డిఏపి వంటి ఎరువులు దిగ్విజయంగా ఆర్బీకేల ద్వారా సరఫరా చేశామని గౌరవ సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా పంపిణీ చేయడం వల్ల రైతులకు వారు విలువైన సమయంతో పాటు ఒక బస్తాకు కనీసంగా ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు రూపాయలు కేవలం రవాణా ఛార్జీలే ఆదా అవుతూ ఉన్నాయి ఇంత సూక్ష్మ స్థాయిలో రైతుల కోసం ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందన్న విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ రైతు భవన్ ఇప్పుడున్న జిల్లాలతో పాటు కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే జిల్లాలతో సహా ఇరవై ఆరు చోట్ల రైతుల కోసం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ రైతు భవన్ పేరిట భవనాల నిర్మాణాన్ని చేపట్టడానికి నిర్ణయించాం గ్రామం నుంచి రైతులు మార్కెట్ యార్డ్కి ఇతర పనులపై వచ్చినప్పుడు వారు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి డార్మెటరీ తదితర సదుపాయాలతో ఒక భవనం నిర్మించాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశించారు అధ్యక్ష మీకు తెలుసు పేపర్లో మనం ఫోటోలు చూస్తూ ఉంటాం బస్తాల మీద పడుకున్న రైతులు బస్తాల మీద పడుకున్నవి మార్కెట్ యార్డ్లో రోడ్ల మీద పడుకున్నవి ఆ పరిస్థితి భవిష్యత్తులో ఉండకూడదనేదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాకు ఇచ్చిన ఆదేశం అధ్యక్ష దీనికోసం యాభై రెండు కోట్ల వేయంతో ఈ భవనాల నిర్మాణాన్ని ఈ ఏడాది చేపడుతున్నాం రైతుకు అవసరమైన మౌలిక వసతులు శాశ్వత వనరులు సమకూర్చడం ప్రభుత్వ విధి ఆ బాధ్యత నిర్వహిస్తూ రైతుల యొక్క ప్రతి అవసరాన్ని తీర్చే దిశగా ఈ ప్రభుత్వం పనిచేయాలని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు ఆ ప్రకారమే మార్కెటింగ్ శాఖ ద్వారా నిర్మాణాలని 
చేపడుతున్నాం అధ్యక్ష వ్యవసాయ సలహా మండళ్ళు దేశంలో ఎవరు చేయని వినూత్న ఆలోచన వ్యవసాయంలో సమస్యలు పంటల ప్రణాళికలకు సూచనల నుంచి ప్రతి అంశంలో రైతు భాగస్వామ్యం ఉండాలన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంకల్పానికి రూపమే ఈ వ్యవసాయ సలహా మండళ్ళు రైతు సభ్యులతో పాటు జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి చైర్మను జిల్లా ఇన్ఛార్జి మంత్రి చైర్మన్గా కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్ తదితర అధికారులు వీటిలో భాగస్వాములుగా ఉంటారు అధ్యక్ష రైతు ఏ కాలంలో ఏ పంట వేసుకుంటే మంచిది ఏది మార్కెట్ అవసరాలు తీర్చగలదో తెలియజెప్పేందుకు ముఖ్యమంత్రి దూరదృష్టితో సుమారు లక్ష మంది అభ్యుదయ రైతులతో ఏర్పాటు చేసిన నాలుగు స్థాయిల్లోని వ్యవసాయ సలహా మండళ్ళు వ్యవసాయ అభివృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడుతున్నాయని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేనిపైన అయినా నిర్ణయాన్ని వాయిదా వచ్చి కానీ వ్యవసాయంపై కాదు అని జవహర్లాల్ నెహ్రూ చెప్పారు సరిగ్గా ఇలాంటి స్ఫూర్తితోనే ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది ప్రకృతిని మనం నియంత్రించలేం కానీ అది చేసే నష్టాన్ని కొంతవరకు తగ్గించగలం లేదా కొంతైనా పోర్చగలం రైతు సంక్షేమంలో మానవీయ కోణం ఉండాలన్నదే మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన ఈ ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిందే ప్రకృతి విపత్తుల సహాయ నిధి రాష్ట్రంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పంట నష్టపోయిన రైతులకు ఆ పంట సీజన్ ముగిసేలోగానే పెట్టుబడి రాయితీ అందజేసే సరికొత్త సాంప్రదాయానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఘనత మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది అధ్యక్ష పంట నష్టానికి పరిహారం ఇచ్చే విషయంలో దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ జరగని విధంగా రైతులను ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకుంది ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించి పంటలు దెబ్బతిన్నప్పుడు రైతుల్ని సకాలంలో ఆదుకొని పంట నష్ట పరిహారం వారి బ్యాంక్ ఖాతాల్లో నేరుగా జమ చేస్తున్నాం గతంలో పంట నష్టం జరిగినప్పుడు పరిహారం ఇవ్వడానికి రెండు లేదా మూడేళ్లు కూడా పట్టేది కొన్ని సందర్భాల్లో అసలు చెల్లింపులే చేయలేదు అధ్యక్ష మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై సంవత్సరంలో వివిధ ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల సున్నా పాయింట్ ఏడు ఏడు లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ ఉద్యాన పంటలు నష్టపోగా ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఆరు లక్షల మందికి నూట ఇరవై మూడు పాయింట్ ఏడు సున్నా కోట్లు చెల్లించాం రెండు వేల ఇరవై ఖరీఫ్ పంటకాలం ప్రారంభం నుంచి పలు దఫాలుగా అధిక వర్షాలు వరదలు నివర్ తుపాన్ కారణంగా పదహారు పాయింట్ ఎనిమిది ఏడు లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ ఉద్యాన పంటలు నష్టపోగా పన్నెండు పాయింట్ సున్నా ఐదు లక్షల మంది రైతులకు తొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు కోట్ల అధ్యక్ష నేరుగా వారి ఖాతాలకు ఆ సీజన్ ముగిసేలోగా జమ చేశాం అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెప్టెంబర్లో సంభవించిన గులాబ్ తుపాన్ కారణంగా వ్యవసాయ ఉద్యాన పంటలు సున్నా పాయింట్ మూడు ఐదు లక్షల ఎకరాల నష్టపోతే వారికి ఇరవై రెండు కోట్ల ఇన్పుట్ సబ్సిడీని నలభై ఐదు రోజుల వ్యవధిలో అందించాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్లో అధిక వర్షాలు వరదల కారణంగా పది పాయింట్ ఒకటి సున్నా లక్షల ఎకరాల్లో వ్యవసాయ ఉద్యాన పట్టు సాగు పంటలు నష్టపోతే ఐదు పాయింట్ తొమ్మిది ఏడు లక్షల మందికి ఐదు వందల నలభై రెండు పాయింట్ సున్నా ఆరు కోట్లు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి పదిహేన రైతుల ఖాతాల్లోకి ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నేరుగా జమ చేశారు అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో నష్టపోయిన రైతులందరికీ పదహారు వందల పన్నెండు పాయింట్ ఆరు రెండు కోట్లు పెట్టుబడి రాయితీని నష్టపరిహారాన్ని అందజేసి ఆదుకున్నాం అధ్యక్ష ప్రకృతి విపత్తుల సహాయ నిధి కింద ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో రెండు వేలు కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం వ్యవసాయ రుణాల అధ్యక్ష మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివిధ బ్యాంకుల ద్వారా రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటి వరకు మూడు పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల కోట్లు రూపాయలు వ్యవసాయ రుణాలుగా మంజూరు చేశాం అధ్యక్ష అంతేకాకుండా మన ప్రభుత్వం కౌలు సాగుదారులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఏపీ క్రాప్ కల్టివేటర్ రైట్స్ యాక్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది చట్టాన్ని అమలు చేస్తూ ఏడు పాయింట్ ఆరు ఆరు లక్షల మందికి నాలుగు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఐదు పాయింట్ ఆరు ఎనిమిది కోట్లు పంట రుణాలు మంజూరు చేశాం అధ్యక్ష కాలం మారుతుంది మన అవసరాలు మారుతున్నాయి అందుకు తగ్గట్టుగా రైతు మారాలి అప్పుడే తక్కువ పడిపడితో ఎక్కువ దిగుబడి పొందగలుగుతాడు అందుకు ఉత్తమ మార్గం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ పొలం బళ్ళు రైతుకు తన పొలంలోనే పాఠాలు నేర్పాలి తెగుళ్ళ నివారణకు సూచనలు ఇవ్వాలి పంట మార్పిడి ఆవశ్యకత చెప్పాలి పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించాలి ఈ లక్ష్యాలతో నిర్వహిస్తున్నదే పొలంబడి శిక్షణ కార్యక్రమం ఇవి రైతుల్లో వ్యవసాయ సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని రూపొందిస్తున్నాం రైతులు తమ పంట పరిస్థితులను పరిశీలించుకుంటూ వాతావరణ స్థితిగతులకు లోబడి ఏ విధంగా ఏ ఏ సాగు పద్ధతులు అవలంబించాలనే శిక్షణను తీసుకునే విధంగా వైఎస్ఆర్ పొలంబళ్ళు నిర్వహిస్తూ నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో పదహారు వేల అరవై ఏడు పొలంబళ్ళను ఆర్బీకేల స్థాయిలో నిర్వహించగా దాదాపు నాలుగు లక్షల ఎనభై రెండు వేల మంది రైతులు వీటిలో పాల్గొన్నారు అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో పదిహేడు వేలు పొలంబడి కార్యక్రమాలని 
నాలుగు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో ఐదు పాయింట్ ఒకటి సున్నా లక్షల మందితో నిర్వహించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఈ పొలంబోళ్ల నిర్వహణ కోసం ముప్పై కోట్లతో ప్రణాళిక చేశాం నాణ్యమైన సేంద్రియ ఉత్పత్తులు ప్రజల ఆరోగ్య పరిరక్షణ మొదలుకుని భూసార పరిరక్షణ వరకు వివిధ అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని రాష్ట్రంలో ఆర్గానిక్ ఆబ్లిక్ నేచురల్ ఫార్మింగ్ పాలసీని ఏడాది నుంచి అమలు చేస్తాం రైతులకు మేలు చేసే లక్ష్యంతో దీన్ని రూపొందిస్తున్నాం రాష్ట్రంలో సేంద్రియ పద్ధతిలో వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించి ఎరువులు పురుగు మందుల వినియోగాన్ని తగ్గించడంతో పాటు ప్రకృతి సిద్ధ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడానికి సేంద్రియ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణ సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం రాష్ట్ర విత్తన ధృవీకరణ సంస్థకు అనుబంధంగా ఇది ఏర్పాటు అవుతుంది రాష్ట్రంలో ఆర్గానిక్ అగ్రి పాలసీని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి ఇది తోడ్పాటునిస్తుంది గత ప్రభుత్వం సేంద్రియ ఉత్పత్తుల ధృవీకరణకు సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ఈ విషయాన్ని గుర్తించి మా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంది తిరుమల శ్రీవారి నైవేద్యానికి వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సరఫరాకు రైతు సాధికార సంస్థ టీటీడీతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది టీటీడీతో కలిసి గో ఆధారిత వ్యవసాయం ప్రాచుర్యం పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంది గ్రామీణాభివృద్ధి జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ ద్వారా రైతు సాధికార సంస్థకు జాతీయ సహాయ సంస్థగా గుర్తింపు వచ్చాయి ఇందుకోసం రైతు సాధికార సంస్థ నీతి ఆయోగ్తో కలిసి పనిచేస్తోంది అధ్యక్ష ప్రకృతి ప్రత్యేక కమ్యూనిటీ సెంటర్లు అన్ని రైతు భరోసా కేంద్రాలను ప్రకృతి వ్యవసాయానికి అవసరమైన శిక్షణ సహాయం అందించే ప్రత్యేక సిహెచ్సీలను దశల వారీల దశల వారీగా అన్ని ఆర్బీకేలోని ఏర్పాటు అవుతాయి రాష్ట్రంలో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ను ప్రోత్సహించడానికి రెండు వందల కోట్లను వెచ్చించాలని ప్రణాళికను రూపొందించాం రైతులకు అందించే ప్రతి ఉత్పాదకం నాణ్యమైనదై ఉండాలి ధృవీకరణ ధృవీకరించిందే ఉండాలన్నది ముఖ్యమంత్రి వారి ఆదేశం రైతులు వినియోగించే ఉత్పాదకాల నాణ్యత ప్రమాణాలు ధృవీకరించి వారికి అందుబాటులోకి తేవాలనే లక్ష్యంతో ఏర్పాటైనవే డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అగ్రి ల్యాబ్స్ నియోజకవర్గ స్థాయిలో నూట నలభై ఏడు జిల్లా స్థాయిలో మరో పది ల్యాబ్లు నాలుగు రీజనల్ కోడింగ్ సెంటర్ల నిర్మాణం కూడా చురుగ్గా సాగుతూ ఉంది ఇప్పటికే నియోజకవర్గ స్థాయిలో డెబ్బై ప్రయోగశాలలు రైతులకు సేవలు అందిస్తుండగా మిగిలినవి వచ్చే ఖరీఫ్ పంటకాలానికి అందుబాటులోకి రానున్నాయి సమగ్ర వ్యవసాయ పరీక్షా కేంద్రాల కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరానికి గాను బడ్జెట్లో యాభై కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం అందరికీ అన్నం పెట్టే రైతు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బలవాన్ మరణానికి పాల్పడకూడదు దురదృష్టవశాత్తు అలా ఎవరైనా ఆత్మహత్యకు పాల్పడితే అలాంటి కుటుంబానికి తక్షణం అండగా నిలవాలన్నదే ముఖ్యమంత్రి గారి నిర్దేశం అలాంటి బాధ్యత కుటుంబానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏడు లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని ప్రకటించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సత్ఫలితాలు ఇస్తున్న తరుణంలో ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకూడదన్నది మా ప్రభుత్వ బలమైన ఆకాంక్ష రైతుల ఎక్సగ్రేషియా కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో ఇరవై కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం వ్యవసాయంలో కూలీల కొరత పెరుగుతున్న పెట్టుబడి ఖర్చు వీటికి తోడు ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించినప్పుడు తక్షణంగా చేపట్టాల్సిన ముమ్మర వ్యవసాయ పనుల్లో ఆధునిక యంత్రాల అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ నేపథ్యంలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలోని అన్ని గ్రామాల్లో చిన్న సన్నకారు రైతాంగానికి వ్యవసాయ పరికరాలను అద్దెపై అందించేందుకు పదివేల ఏడు వందల యాభై గ్రామ స్థాయి వైఎస్ఆర్ యంత్ర సేవా కేంద్రాలని పదహారు వందల పదిహేను కోత యంత్రాలతో కూడిన క్లస్టర్ స్థాయి యంత్ర సేవా కేంద్రాల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకున్నాం ఇప్పటికే మూడు వేల ఆరు వందల డెబ్బై రెండు గ్రామ స్థాయి కేంద్రాలు ఎనభై ఐదు క్లస్టర్ స్థాయి కేంద్రాలు ఏర్పాటు పూర్తయ్యాయి ఈ కేంద్రాల ఏర్పాటుకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాయితీగా ఎనిమిది వందల యాభై మూడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్ల నిధులను కేటాయించాం రైతుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరంలో రైతులకి వ్యక్తిగతంగా వ్యవసాయ పరికరాలు రాయితీపై సరఫరా చేయడానికి నిర్ణయించాం రైతాంగానికి అదనపు ఆదాయం సమకూర్చేందుకు ఎఫ్పిఓల ద్వారా ప్రైమరీ సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటు కోసం ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాం అధ్యక్ష వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల ప్రవేశం అధ్యక్ష వ్యవసాయంలో ఆర్థిక పరిజ్ఞాన వినియోగం చాలా కీలకంగా మారింది సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని ఎప్పటికప్పుడు రైతులకు చేరువ చేయాలన్నది ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సూచించారు అందుకు అనుగుణంగా ఏడాది వ్యవసాయంలో డ్రోన్ల వినియోగం ప్రవేశపెడుతున్నామని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాం పురుగు మందులు పురుగు మందులు ఎరువుల పిచికారీ నుంచి 
విత్తనాలు వెదజల్లే వరకు డ్రోన్లతో చేస్తే వాటి వినియోగ పరిమాణం తగ్గుతుంది దీనివల్ల రైతులకు ఖర్చు తగ్గి అధిక నికరాదాయం పెరుగుతుంది అందుకే రాష్ట్రంలోని అన్ని ఆర్బీకేల్లో పదివేల డ్రోన్లను దశల వారీగా రాయితీపై సరఫరా చేసి వీటి నిర్వహణ కోసం గ్రామీణ యువతకు డ్రోన్ పైలట్ శిక్షణ ఇస్తాం దీంతో గ్రామాల్లోని దాదాపు ఇరవై వేల మంది యువతకు ఉపాధి ల ఉపాధి లభిస్తుంది గత మూడేళ్లుగా అప్సర ప్రాజెక్టు ద్వారా రాష్ట్రంలోని ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అనేక పరిశోధనలు దీనికి సంబంధించి చేసింది ఈ ఆధునిక సాంకేతికత కోసం వ్యవసాయంలో విస్తృతపరచడానికి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో రెండు వందల కోట్లు ఖర్చు చేయడానికి ప్రణాళిక చేశాం ఆంధ్రప్రదేశ్ సిరి చిరుధాన్యాల విధానం మారుతున్న ప్రజల జీవనశైలి ఆరోగ్య అలవాట్లు చిరుధాన్యాల అవసరాన్ని పెంచుతున్నాయి మన రాష్ట్రం చిరుధాన్యాలకు అత్యంత అనుకూలమైంది జొన్న సజ్జ రాగి కొర్రలు సామలు పరిగెలు వంటివి ప్రధానంగా సాగవుతున్నాయి దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని రానున్న ఐదేళ్లలో ఐదు లక్షల ఎకరాల్లో సాగును ప్రోత్సహించాలని నిర్ణయించాం ఇందుకోసం చిరుధాన్యాల సమగ్ర సాగు విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నాం రైతులకు గిట్టుబాటు ధరని ముందుగానే తెలియజేయాలన్నది మా ప్రభుత్వం ముఖ్య లక్ష్యం దీనిలో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంఎస్పీ ప్రకటించిన పంటల జాబితాలో చిరుధాన్యాలకు ఎంఎస్పీ లేకపోవడం గుర్తించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చొరవ తీసుకుని క్వింటాలకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు చొప్పున కొర్ర తదితర చిరుధాన్యాలకి ఎంఎస్పీ ప్రకటించారు అధ్యక్ష చిరుధాన్యాలకి ఈ విధంగా ఎంఎస్పీ ప్రకటించడం అనేది ఇతర ఏ రాష్ట్రాల్లో లేని విషయాన్ని కూడా సభదృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం అలాగే ప్రాథమిక ద్వితీయ ప్రాసెసింగ్ యంత్ర సామాగ్రిని కూడా రై రాయితీపై రైతులకు అందజేస్తాం స్ప్రింక్లర్ యూనిట్లు సబ్సిడీపై అందజేస్తాం జిఏపీ సర్టిఫికెట్ను రైతులకు ఇచ్చి మంచి మద్దతు ధరకు రైతు అమ్ముకునేలా తోడ్పాటు అందిస్తాం సిరి ధాన్యాల వినియోగంపై శిక్షణా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తాం సేకరించిన ఈ చిరుధాన్యాలను ప్రాసెసింగ్ చేసి రాష్ట్రంలో అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు విద్యార్థులకు మధ్యాహ్న భోజన కార్యక్రమ మెనోలోను వీటిని చేర్చినట్లయితే పోషకాహార భద్రత కూడా సాధించవచ్చు అనేది ఈ పాలసీ లక్ష్యంగా ఉందనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా అధ్యక్ష మొత్తంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరం బడ్జెట్లో మొత్తం వ్యవసాయ శాఖకు పన్నెండు వేల రెండు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ ఏడు సున్నా కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం అధ్యక్ష మార్కెటింగ్ శాఖ అధ్యక్ష రైతు శ్రమకు గిట్టుబాటు ధర లభించినప్పుడే అతనికి ఫలితం దక్కేది ఆరుగాలం శ్రమించి పండించిన పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలన్నదే మన ప్రభుత్వ ఆశయం ఇందుకోసం రూపొందించిన సీఎం యాప్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రైసెస్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ దీని ద్వారా రోజు ప్రతి గ్రామం నుంచి వ్యవసాయదారులను నమోదు చేసే ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయదారుల సేకరణపై నిరంతర పర్యవేక్షణకు ఉపయోగపడుతోంది ఈ యాప్ ద్వారా ప్రతిరోజు ధరలు సేకరిస్తారు అవసరమైన చోట మార్కెట్ జోక్యం జరుగుతుంది ఇందుకోసం ప్రతి ఏటా మాదిరిగానే మూడు వందల కోట్లతో ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఈ ఏడాది కూడా ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం పంట విక్రయ నష్టాలను దృష్టిలో పెట్టి మూడేసి మూడు వేల కోట్లు అది పెట్టాను సార్ ఇందుకోసం ప్రతి ఏటా మాదిరిగానే మూడు వేల కోట్లతో ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఈ ఏడాది కూడా ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం పంట విక్రయ నష్టాలను పంట విక్రయ నష్టాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ పద్దు కింద ఐదు వందల కోట్లు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో ప్రతిపాదిస్తున్నాం రైతులు పండించిన పంటలను కనీస మద్దతు ధర కన్నా తక్కువ ధరలు మార్కెట్లో ఉన్నప్పుడు రైతులను ఆదుకునేందుకు ఈ నిధిని వినియోగిస్తున్నాం అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా సాగు చేసే ఆరు పంటలకు కనీస మద్దతు ధర ప్రకటించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చారిత్రాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంది మిరప క్వింటాలకు ఏడు వేలు పసుపు క్వింటాలకు ఆరు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఉల్లి క్వింటాలకు ఏడు వందల డెబ్బై చిరుధాన్యాలు క్వింటాలకి రెండు వేల ఐదు వందలు అరటి క్వింటాకి ఎనిమిది వందలు బత్తాయి క్వింటాలకి పద్నాలుగు వందలు వేరుశనగ గ్రేడ్ వన్ క్వింటాలకి నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కనీస మద్దతు ధరగా ప్రకటించింది అధ్యక్ష ధాన్యం కాకుండా వరి ధాన్యం కాకుండా ధరల స్థిరీకరణ నిధి ద్వారా రాష్ట్రంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆరు వేల ఐదు వందల పదమూడు కోట్ల రూపాయల విలువైన పంతొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల వివిధ పంటల ఉత్పత్తుల్ని మద్దతు ధరతో సేకరించాం అధ్యక్ష రైతుల ఫలసాయాన్ని మార్కెటింగ్ చేయడంలో 
వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులది కీలక పాత్ర ఈ నామ ప్రారంభం రైతులకు లాభదాయంగా మారింది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు వీటిని రైతులకు మరింత అందుబాటులో ఉంచడానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు రా సంవత్సరంలో రాష్ట్రంలో మరికొన్ని వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలని పెంచారు వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మహిళలకు యాభై శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించిన ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్ కమిటీని వికేంద్రీకరించి మరింత సమన్వయంతో రైతులకు ప్రయోజనాలు కల్పించే ఉద్దేశంతో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధి ఆధారంగా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీలను పునర్వ్యవస్థీకరించాం ఫలితంగా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల సంఖ్య నూట తొంభై ఒకటి నుంచి రెండు వందల పద్దెనిమిదికి పెరిగింది మార్కెట్ యార్డులు అనుసంధానం చేయడానికి గ్రామీణ రోడ్లు మౌలిక వస మౌలిక సదుపాయాల కల్పన నూతన మార్కెట్ యార్డుల ఏర్పాట్లు చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నాం దీనికోసం సుమారుగా పదిహేను వందల కోట్ల వ్యయం కాగల ప్రణాళిక సిద్ధం చేశామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాను స్వయం సమృద్ధి దిశగా రైతు బజార్లు రైతులే నేరుగా కూరగాయలు విక్రయించడం వల్ల రైతుకు సుస్థిర ఆదాయం వినియోగదారుడికి సరసమైన ధరలతో తాజా కూరగాయలు అందుతాయి ఈ లక్ష్యంతో ఏర్పాటైనవి రైతు బజార్లు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి నాటికి రాష్ట్రంలో నూట నాలుగు రైతు బజార్లు ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వరిలో జూలై ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఆరు కొత్త రైతు బజార్లను ప్రారంభించారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యాభై నాలుగు కొత్త రైతు బజార్లను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతిపాదించాం ఇందులో ఒక్క ఏడాదిలో యాభై నాలుగు స్థానాలు గుర్తించి ముప్పై తొమ్మిది రైతు బజార్ల నిర్మాణాలకు టెండర్ల ప్రక్రియ జరుగుతోంది వివిధ దశలో నిర్మాణంలో ఉన్న పదిహేను రైతు బజార్లు మార్చి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి పూర్తవుతాయి మా ప్రభుత్వం తీసుకున్న సంస్కరణల వల్ల రైతు బజార్లు స్వయం సమృద్ధి సాధించాయి రెండు వేల ఇరవై ఒకటికి ముందు ఇరవైకి ముందు చాలా వరకు రైతు బజార్లు వేతనాలు ఇతర ఖర్చుల కోసం వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల మీద ఆధారపడ్డాయి నిధులు చాలక మూడు నెలలకు పైగా వేతనాలు పెండింగ్లో ఉండేవి ఈ ప్రభుత్వం చేసిన సంస్కరణల వల్ల రైతు బజార్లు సొంత నిధులతో ఆర్థిక ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమిస్తున్నాం అంతేకాకుండా జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నాటికి రైతు బజార్ల ఆదాయం ఏడు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లు ఉంటే బినామీ రైతులను తొలగించి తొలగించడం వల్ల రైతు బజార్ల ఆదాయం సుమారు పది పాయింట్ ఐదు కోట్ల వరకు పెరిగింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష వ్యవసాయ మార్కెట్ యాడ్లో నాడు నేడు కార్యక్రమం కింద తొలి దశలో రెండు వందల పన్నెండు పాయింట్ మూడు ఒకటి కోట్ల వ్యయంతో ఐదు వందల ముప్పై రెండు అభివృద్ధి పనులను ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేపట్టింది అధ్యక్ష మరొక ముఖ్య విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ మౌలిక వసతుల మిషన్ రాష్ట్రంలో అన్ని గ్రామాల్లో వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పన పెద్ద ఎత్తున చేపట్టాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ను అనుసంధానం చేస్తూ ఒక ప్రాజెక్ట్ని అమలు చేస్తున్నాం డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల మిషన్ పేరిట ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నాం సుమారు పదహారు వేల కోట్ల ఖర్చుతో ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రణాళికను అమలు చేయడం ప్రారంభించాం అధ్యక్ష బహుళ ప్రయోజన సదుపాయ కేంద్రాలు మల్టీపర్పస్ ఫెసిలిటీ సెంటర్స్ అధ్యక్ష వ్యవసాయ రంగ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం రైతు భరోసా కేంద్రాల స్థాయిలో బహుళ ప్రయోజన సదుపాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మొదటి దశలో ఏడు వందల ముప్పై ఆరు పాయింట్ సున్నా మూడు కోట్లతో పన్నెండు వందల యాభై ఐదు గోదాములతో పాటు డ్రైవింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇతర సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం రెండో దశలో తొమ్మిది వందల ఇరవై కోట్ల వ్యయంతో పన్నెండు వందల ఎనభై ఒకటి గోదాములతో పాటు డ్రైవింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఇతర మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం ఈ పథకం కింద గోదాములు శీతల గిడ్డంగులు పంట ఉత్పత్తుల సేకరణ కేంద్రాలు భూసార పరీక్ష యూనిట్లు డ్రైవింగ్ యార్డ్లు ఏర్పాటు కాబోతూ ఉన్నాయి రైతులకు సాంకేతిక అవసరాలను తీర్చడానికి సాంకేతిక పనిముట్లు అదేవిధంగా నూర్పిళ్ళు డ్రయ్యర్సు బాయిలర్స్ మరియు క్లీనర్స్ వంటి ప్రాసెసింగ్ పరికరాలు ఆర్బీకే స్థాయిలో రైతులకు అందుబాటులో ఉంటాయి ఈ పథకం మొదటి దశలో పన్నెండు వందల అరవై రెండు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లో రెండవ దశలో పదమూడు వందల ఐదు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాల్లో అమలు చేయబోతున్నాం దీనికోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ వ్యవసాయ మౌలిక సదుపాయాల నిధి నుంచి రుణాన్ని కూడా తీసుకున్నాం నాబార్డ్ రీఫైనాన్స్ సౌకర్యం కల్పించి పదహారు వందల అరవై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఆరు కోట్ల మొత్తాన్ని ఆర్థిక సహాయంగా ఇస్తూ ఉంది జాతీయ సహకార అభివృద్ధి సంస్థ ఎన్సీడీసీ సమగ్ర సహకార అభివృద్ధి పథకాన్ని ఆరు వందల తొమ్మిది పాయింట్ మూడు తొమ్మిది కోట్లతో అమలు చేస్తున్నాం చిత్తూరు కర్నూలు తూర్పుగోదావరి జిల్లాల్లో పనులు ప్రారంభించాం అధ్యక్ష మొదటి సంవత్సరంలో అరవై ఏడు కొత్త గోదాముల నిర్మాణానికి నలభై నాలుగు పాత గోదాముల మరమ్మతులకి సహకార సంఘాల కార్యాలయ భవనాల నిర్మాణానికి ఈ టెండర్ల ప్రక్రియ ద్వారా పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు కోట్లు ఖర్చు చేశాం ఈ పథకం కింద ఇరవై ఐదు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది కోట్ల షేర్ క్యాపిటల్ని 
మార్జిన్ మనీ సహాయం కింద జిల్లా మహిళా సమాఖ్యల ద్వారా స్వయం సహాయక బృందాలకి జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూపులకి దాదాపు ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది సహకార సంఘాలకి మంజూరు చేశాం అధ్యక్ష ఈ పథకాలని మూడు జిల్లాల్లో ఐదు సంవత్సరాల కాల వ్యవధిలో అమలు చేయడం ద్వారా పదిహేడు వందల అరవై ఒకటి ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార ఇతర రంగాల ఇతర రకాల సంఘాలకి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన జరుగుతోంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఏపీ మార్కప్ మార్క్ఫెడ్ అండర్టేకింగ్ ఫర్ పీపుల్ అనే ఒక సంస్థని ప్రారంభించాం అధ్యక్ష రైతులు పంట ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేసే మార్క్ఫెడ్ను నష్టాల నుంచి తప్పించడానికి మరియు ఆయా ఉత్పత్తుల్ని మరింత నాణ్యతతో సరసమైన ధరలకు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచడానికి మార్క్ఫెడ్ సౌజన్యంతో ఏపీ మార్కెట్ పైన మరో కొత్త వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశాం ఈ సంస్థ రైతులకు మార్కెట్ వ్యవస్థకు ఒక నిరంతర అనుసంధాన వ్యవస్థగా ఉంటూ రైతులకు భవిష్యత్తుపై భరోత కల్పిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు పప్పులు బియ్యం చింతపండు మిరపకాయలు కారం పసుపు కొమ్ములు పసుపు వంటి ఉత్పత్తులు మార్కప్ బ్రాండ్తో రిటైల్ రంగంలోకి తీసుకొచ్చాం ఈ ఫార్మ్ మార్కెట్ అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులను దేశంలోని వ్యాపారులతో అనుసంధించడానికి ఈ ఫార్మ్ మార్కెట్ ఈ ఈ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ఏర్పాటు చేసాం అధ్యక్ష దేశంలో ఈ మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ఏర్పాటు చేసిన మొదటి రాష్ట్రం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అని తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఈ ఫార్మ్ మార్కెట్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో వ్యవసాయ ఉద్యాన ఉత్పత్తుల కొనుగోలుదారులు అమ్మకందారులు వ్యాపార లావాదేవీలకు సంబంధించి అన్ని సమస్యలకు ఈ ఫార్మ్ పరిష్కారం చూపుతుంది అధ్యక్ష ఈ ఫార్మ్ గురించి ఒక విషయం క్షుణ్ణంగా తెలియజేయాలి అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటే ఆదేశించారు ఏ గ్రామంలోనైనా ఏ రైతు అయినా ఒక పంట పండించుకుంటే ఆ పంట తన ఉత్పత్తి గురించి ఆన్లైన్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద పెట్టినట్లయితే జాతీయ స్థాయిలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉన్న కొనుగోలుదారులు కూడా వచ్చి ఆ పంటని కొనుగోలు చేసే విధానాన్ని తీసుకురావాలనేది ఆయన ఉద్దేశం ఆ ఉద్దేశాన్ని ఈ ఫార్మ్ మార్కెట్ ద్వారా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం మొన్ననే ప్రారంభించిన ఈ ప్రక్రియలో ఇప్పటి వరకు ఆరు వందల నాలుగు వందల మూడు పాయింట్ సున్నా ఆరు లక్షల విలువైన లావాదేవీలు జరిగాయి అధ్యక్ష వ్యాపారులు మరియు రైతులు రైతులకు ఎంతోమందికి లాభం చేకూరింది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరానికి కాను మార్కెటింగ్ శాఖ ద్వారా అభివృద్ధికి మొత్తం ఆరు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ రెండు మూడు కోట్ల రూపాయలు ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాను సహకారం అనేది ధనికుల చేతిలో కత్తి కాదు ఇది పేదల పాలిట కవచం అని మహాత్మాగాంధీ అంటారు వ్యవసాయ వాటి అనుబంధ రంగాల అభివృద్ధికి సహకార రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ప్రస్తుతం సుమారు అరవై ఆరు లక్షల మంది సభ్యత్వంతో రాష్ట్రంలో రెండు వేల యాభై ఒకటి ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘాలు రైతులకు సేవలు అందిస్తున్నాయి రైతులు సభ్యులకు అవసరమైన పంట రుణాన్ని పరపతేతర సేవలను అందించడం అంటే వ్యవసాయ ఉత్పాదకాల సరఫరా పంటలను నిల్వ చేసే గిడ్డంగుల ఏర్పాటు ధాన్యం మొక్కజొన్న వంటి ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా సేకరించడం పాల శీతలీకరణ కేంద్రాల ద్వారా పాలను సేకరించి వారికి మెరుగైన ధరను అందజేయడం వంటి కార్యకలాపాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో రైతులపై ఒత్తిడి లేని పరపతి విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నాం సహకార మరియు ఆప్కాబుల్లో మానవ వనరుల పాలసీని తీసుకొచ్చాం ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలో వచ్చే నాటికి అనంతపురం కర్నూల్ కడప ప్రకాశం విజయనగరం శ్రీకాకుళం డీసీసీబీలు నష్టాల్లో ఉన్నాయి అధ్యక్ష గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తరచూ సమీక్షలు నిర్వహిస్తూ ఆయన ఆదేశాలతో చేపట్టిన చర్యల వల్ల నేడు రాష్ట్రంలోని పదమూడు జిల్లాల డీసీసీబీలు లాభాల బాటలో నడుస్తున్నాయని సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరానికి గాను ఆప్కాబ్ నిర్దేశించిన ముప్పై వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ లక్ష్యాన్ని త్వరలో చేరుకుంటున్నామని చెప్పి గౌరవ సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైన నాటికి ఆప్కాబ్ టర్న్ ఓవరు ఇరవై ఒకటి వేల కోట్ల అధ్యక్ష ఈ మూడేళ్ల ముప్పై మూడు నెలల కాలంలోనే దాదాపుగా అది ముప్పై వేల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ లక్ష్యానికి చేరుకుంటుందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అలాగే గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఏడు శాతం ఉన్న ఎన్పీఏలను రెండు శాతానికి తీసుకొచ్చాం సహకార శాఖలోని ట్యాక్స్కు అదనపు ఆదాయాన్ని తెచ్చిపెట్టే మార్గాలను అన్వేషించాం ఇందులో భాగంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆయిల్ సంస్థలు హెచ్పీసీఎల్ ఐఓసిఎల్ యాజమాన్యాలతో వారి సౌజన్యంతో నూట మూడు పెట్రోల్ బంకుల్ని ఈ ఏడాది ఏర్పాటు చేసే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం ఆర్బీకేలకు సహకార బ్యాంకుల సేవలను అనుసంధానం చేస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర సహకార బ్యాంకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో రైతులకి ఆరు వేల మూడు వందల తొంభై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కోట్లను స్వల్పకాలిక రుణాలుగా రెండు వేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఐదు కోట్ల దీర్ఘకాలిక వ్యవసాయ రుణాలను అందించింది 
జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకుల ద్వారా ఇరవై రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై నాలుగు మంది కౌలు రైతులకి నూట యాభై తొమ్మిది పాయింట్లు సున్నా మూడు కోట్ల స్వల్పకాలిక రుణాలని మంజూరు చేశాం అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో డైరీ సహకార సంస్థలకి నవజీవాల అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో మహిళా సహకార డైరీలను ప్రోత్సహించి సేకరించిన పాలను మార్కెటింగ్ చేసి అత్యున్నతమైన పాల ధరను రైతులకు చెల్లించడంతో పాటు నాణ్యమైన పాలను వినియోగదారులకు అందించడానికి వీలుగా ప్రభుత్వం అమూల్తో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే డైరీ రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాడి సమృద్ధిగా లభించే గ్రామాల్లో గుర్తించిన తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది మహిళా డైరీ సహకార సంఘాలని ప్రోత్సహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగనన్న పాల విలువ పథకాన్ని ప్రారంభించి అత్యధిక ప్రాధాన్యతతో అమలు చేస్తూ ఉన్నారు దిగ్గజ సహకార యూనియన్ అమూల్ సంస్థతో చేసుకున్న ఒప్పందం ప్రకారం పాడి రైతులు పాల సహకార కేంద్రాలకు పోసిన పాలకు ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి ఆన్లైన్లో నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే చెల్లింపులు జమ అవుతున్నాయి జగనన్న పాల విలువ ప్రారంభించిన నాటి నుంచి ఇంతవరకు సుమారు రెండు లక్షల మంది మహిళా పాడి రైతులకు ఈ పథకాన్ని అందుబాటులోకి తేవడమైంది ఈ పథకం డిసెంబర్ ఇరవై నుంచి రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఎనిమిది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఏడు జిల్లాలకు చిత్తూరు కడప అనంతపురం ప్రకాశం గుంటూరు కృష్ణ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలకు విస్తరించింది అధ్యక్ష పదిహేడు వందల నలభై ఒకటి గ్రామాల్లో ముప్పై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై మూడు మంది మహిళా పాడి రైతుల నుంచి రెండు వందల ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు నాలుగు లక్షల లీటర్ల పాల సేకరణ ఈ కొద్ది కాలంలో చేశాం అధ్యక్ష ఈ సేకరించిన పాలకు తొంభై ఏడు పాయింట్ ఏడు మూడు కోట్ల మేరకు పాల బిల్లులు చెల్లింపు జరిగినాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని చెప్పాలి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలోని ప్రైవేట్ డైరీలు చెల్లిస్తున్న పాల సేకరణ ధర కన్నా అమూల్ సంస్థ చెల్లించే ధరతో పోల్చి చూసినప్పుడు ప్రైవేట్ డైరీలు చెల్లించిన ధర కంటే లీటర్కి ఐదు నుంచి ఇరవై రూపాయల మేరకు అదనపు లబ్ధి ప్రస్తుతం పొందుతున్నారు అధ్యక్ష అమూల్ రాకతో ప్రైవేట్ డైరీలు పాల సేకరణ రేట్లు అనివార్యంగా పెంచాయి పాల సేకరణ చెల్లింపు కార్యకలాపాల్లో పారదర్శక వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి వారికి మేలు చేకూర్చే విధంగా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది అధ్యక్ష పాల నాణ్యతను పరీక్షించి నాణ్యమైన పాలను మాత్రమే సేకరించే నిమిత్తం పదకొండు వేల ఏడు వందల పదకొండు గ్రామాల్లో ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్స్ని ఏర్పాటుకి సేకరించిన పాలు చల్లబరిచి నిల్వ సామర్థ్యం పెంచి తద్వారా మంచి ధరను పొందడానికి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నాలుగు వేల ఏడు వందల తొంభై ఆరు బల్క్ మిల్క్ కూలింగ్ యూనిట్లను వంటి మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడానికి వీలుగా పదమూడు వందల అరవై ఒకటి కోట్లు సమకూర్చడానికి రాష్ట్ర పాడి పరిశ్రమాభివృద్ధి సమాఖ్య లిమిటెడ్కి ప్రభుత్వం అనుమతిచ్చింది అధ్యక్ష బిఎంసీయూ భవన నిర్మాణానికి ఐదు సెంట్లు ఏఎంసీయూ భవన నిర్మాణానికి మూడున్నర సెంట్లు ప్రభుత్వ భూమిని సహకార డైరీ సంఘాలకు ఇచ్చేయడానికి ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది బిఎంసీయూ ఒక్క భవనానికి ఇరవై లక్షలు ఎంసీయూ ఒకే భవన ఒక్క భవనానికి పన్నెండు పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి లక్షల చొప్పున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్మాణానికి రెండు వేల ఆరు వందల ఇరవై మూడు కోట్ల మేరకు నిధులు మంజూరు చేయాలని నిర్ణయించాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదొక సహకార బ్యాంకులకు చేయూత ఒక గొప్ప ముందడుగని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష క్యాపిటల్ టు రిస్క్ రేటెడ్ అసెట్స్ రేషియోని మెరుగుపరచడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరుసగా ఆప్కాబుకి జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకులకి మూలధనాన్ని అందించాలని నిర్ణయించింది అధ్యక్ష ఆప్కాబుకి వంద కోట్లు అదేవిధంగా డీసీసీబీలకి నూట తొంభై ఐదు కోట్లు మొత్తాన్ని మూలధనంగా అందించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది అధ్యక్ష దీని ద్వారా ఈ సంస్థల నబార్డు నుంచి మరిన్ని రుణాలు తెచ్చుకోవడానికి వీలు కలుగుతుంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో సహకార రంగ అభివృద్ధికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు సహకార వ్యవసాయ రంగాలకి ఎంతో తోడ్పాటు అందించాయి అధ్యక్ష దీనికి అందించాయి దీనికి నాబార్డు సంస్థ నుంచి నా సంపూర్ణ మద్దతు లభిస్తుందని ఇటీవలనే రాష్ట్రానికి వచ్చిన నబార్డు చైర్మన్ జిఆర్ చింతల కూడా ప్రకటించడం ఈ సందర్భంగా నేను ఇక్కడ ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ప్యాక్స్ ఆధునీకరణ అధ్యక్ష సహకార సంఘాలని ఆధునీకరించాలని ఎన్నికల ముందు ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా సహకార రంగాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామన్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పలు చర్యలు తీసుకున్నారు అధ్యక్ష సహకార రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి నాప్కాన్ సంస్థ ద్వారా సిఫార్సుల మేరకు పరిపాలన వ్యాపార ధోరణి ఇతర అంతర్గత విభాగాలను సంస్కరించడానికి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది అధ్యక్ష ఇందులో భాగంగా కంప్యూటరీకరణ ద్వారా ప్యాక్సీల్లో పారదర్శకమైన వ్యవస్థను తీసుకొస్తోంది ఒక్కో ప్యాక్సీకి 
నాలుగు పాయింట్ మూడు ఏడు లక్షల చొప్పున మొత్తం ఎనభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు నాలుగు కోట్ల ఖర్చు అయ్యే బడ్జెట్ అంచనాతో దీన్ని చేపడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో పదమూడు జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఆప్కాబ్కి నాలుగు వందల నలభై మూడు శాఖలు ఉన్నాయి అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ స్కీములకు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సమర్థంగా అందించడానికి ప్రతి మండలానికి ఒక సహకార బ్యాంకు శాఖను ఏర్పాటు చేయాలని గౌరవ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సంకల్పించారు ప్రస్తుతం ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మండలాలకు కాను నాలుగు వందల ఇరవై ఐదు సహకార బ్యాంకు శాఖలు యాభై శాతం మండలాల్లో ఉన్నాయి ఇంకా మూడు వందల ముప్పై నాలుగు శాఖలు ప్రారంభించాల్సి ఉంది తదగుణ తదనుగుణంగా కొత్త శాఖలు తెరవడానికి ఆర్బీఐకి నాబార్డుకు దరఖాస్తు చేశాం ఈ ఏడాది ఈ ఒక్క ఏడాదిలో నూట ఒక్కటి శాఖల ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష సహకార శాఖకు సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి బడ్జెట్లో రెండు వందల నలభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు ఐదు కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మీద ప్రత్యేక దృష్టి పెడతా ఉన్నాం అధ్యక్ష వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను యథాతథంగా విక్రయిస్తే వచ్చే ఆదాయం కన్నా దాన్ని ప్రాసెసింగ్ చేసి విక్రయిస్తే వచ్చే రాబడి అధికంగా ఉంటుంది దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు అదనపు విలువ చేకూర్చి రైతులకు మరింత ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేకూర్చేందుకు ఏపీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ రెండు వేల ఇరవైని అమలు చేస్తున్నాం ఈ విధానం కింద సుమారు మూడు వేల కోట్ల అంచనాతో ప్రతి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో పెద్ద ఎత్తున సెకండరీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం తద్వారా ఆర్బీకే మార్క్ఫెడ్ల నుంచి సేకరించిన మిగులు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని ప్రాసెస్ చేస్తారు ఈ సెకండరీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను అర్హత కలిగిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా మార్కెట్ కలిగిన పరిశ్రమలకు ప్లగ్ అండ్ ప్లే మోడల్పై ఆపరేషన్ నిర్వహణ కోసం లీజుకిస్తాం ఈ యూనిట్లను నడిపే రైతుల ఉత్పత్తులకు యూనిట్లు నడిపేవారు రైతుల ఉత్పత్తులకు కనీస గిట్టుబాటు ధర లేదా మార్కెట్ రేటు అందించాలనేది ముఖ్య నిబంధన వచ్చే లాభాలని రెవెన్యూ షేరింగ్ ద్వారా ప్రభుత్వంతో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది సెకండరీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు కేంద్రీకృత విధానంలో ఏర్పాటు అవుతాయి ఇందులో ముఖ్యంగా రెండు మెగా పండ్ల గుజ్జు పరిశ్రమలు ఫ్రూట్ పల్ప్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు కాబోతానే వీటి ద్వారా గల్ఫ్ ఇతర దేశాలకి పండ్ల గుజ్జు ఎగుమతి అవుతుంది అలాగే రెండు మెగా మొక్కజొన్న ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఒక మెగా మసాలా దినుసుల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం తద్వారా మిరప పసుపు ఉత్పత్తులు ఇక్కడ తయారవుతాయి మెగా కొబ్బరి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ద్వారా కొబ్బరి ఆధారిత ఉత్పత్తులు తయారు చేయబోతా ఉన్నాం రెండు మెగా అరటి ఒకటి మెగా జీడి మామిడి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఏర్పాటు చేస్తాం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల ఎగుమతులను పెంచడానికి కోకో కాఫీ టమాటో బత్తాయి ఉల్లి గిరిజన ఉత్పత్తులు చింతపండు వేరుశనగ కంది ఆధారిత యూనిట్లను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం అధ్యక్ష నూట పదకొండు దేశీయ విదేశీ కంపెనీలు ఈ సెకండరీ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లకు ప్లగ్ అండ్ ప్లే మోడల్ నిర్వహించడానికి ఆసక్తిని వ్యక్తపరిచే విషయాన్ని కూడా సభదృష్టికి తీసుకొస్తున్నాం ఇరవై ఏడు యూనిట్లను ప్రతిపాదించి ఇప్పటికీ ఇరవై నాలుగు యూనిట్లకు భూమిని సిద్ధం చేశాం ఇందులో ఇరవై ఒకటి యూనిట్లకు భూమి అప్పగించాం అధ్యక్ష ఇప్పటి వరకు పదిహేడు డిపిఆర్లు సిద్ధమైనవి సూక్ష్మ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణ పథకం కింద సూక్ష్మ వాణిజ్య రంగంలో ప్రధాన పాత్ర వహిస్తున్న ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల భాగస్వామ్యంలో ఈ పథకాన్ని సమర్థంగా అమలు చేస్తూ ఉన్నాం ఇందుకుగాను ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన వాటాగా ఇరవై కోట్లు కేటాయించింది ఈ పథకం ద్వారా ప్రభుత్వం అసంఘటితంగా ఉన్న మూడు వేల ఐదు వందల ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల క్రమబద్ధీకరణకు కావలసిన సాంకేతిక ఆర్థిక తోడ్పాటును ఇవ్వడంతో పాటు ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు నడుపుకుంటున్న పదివేల మంది డ్వాక్రా మహిళలకు వారి వ్యాపార వృద్ధికి కావలసిన మూలధనాన్ని సమకూర్చే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇవే కాకుండా పళ్ళు కూరగాయల నుంచి మెరుగైన వాణిజ్య ఉత్పత్తులు తయారీ చేసేలా పద్నాలుగు వేల మంది యువతకు రైతులకు అవగాహన కల్పించేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుంది వ్యక్తిగత స్థాయిలోనే కాకుండా డ్వాక్రా మహిళలతో నడుస్తున్న వంద గ్రూపు పరిశ్రమలను అలాగే ఎఫ్పిఓ ఎఫ్పీసీలతో నిర్వహిస్తున్న యాభై ఐదు గ్రూపు పరిశ్రమలను ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ప్రోత్సహించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఆహార శుద్ధి శాఖ కోసం నూట నలభై ఆరు పాయింట్ నాలుగు ఒకటి కోట్లు ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఉద్యాన రంగంలో దేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో ఉందని కేంద్రం ప్రకటించిన విషయాన్ని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను హార్టికల్చర్లో మన రాష్ట్రం చాలా వేగంగా పురోగతి సాధిస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతుల ఉత్పత్తులకు మెరుగైన ధర అందించడంతో పాటు మార్కెటింగ్ అనుసంధానాలతో ఉద్యాన పంటల
రాష్ట్ర ఉద్యాన పంటల విస్తీర్ణం పదిహేడు పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు లక్షల హెక్టార్లు ఉత్పత్తి మూడు వందల పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది లక్షల మెట్రిక్ టన్లు మన రాష్ట్రం పండ్ల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉందని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష దేశం మొత్తం దేశం మొత్తం మీద పండించే పండ్లలో పదిహేను పాయింట్ ఆరు శాతం మన రాష్ట్ర వాటా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా ఆయిల్ పాం బొప్పాయి నిమ్మ కోకో టమాటో కొబ్బరి మిరప ఉత్పాదకతలో మన రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో ఉందని ఈ సభకు తెలియజేస్తున్నాం అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో అగ్రి ఫుడ్ ఎంపవరింగ్ ఇండియాలో వినూత్న ఆవిష్కరణ భాగంలో భారతదేశంలో ఉత్తమ ఉద్యానవన రాష్ట్రంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అవార్డు పొందింది అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆరుగు ఉద్యాన రైతులకి రెండు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలకి వైఎస్ఆర్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డులు వచ్చాయి అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరం ఉద్యాన ఉత్పత్తుల వృద్ధి రేటు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైతో పోలిస్తే అధికంగా ఎనిమిది శాతం అధికంగా నమోదైందని ఈ సందర్భంగా సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను దేశంలో పండ్ల ఉత్పత్తిలో మన రాష్ట్ర వాటా పదిహేను పాయింట్ ఆరు శాతంతో దేశంలోని అతిపెద్ద పండ్ల ఉత్పత్తిదారులుగా నిలిచాం రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో అధ్యక్ష ఈ రాష్ట్రం నుంచి తొంభై నాలుగు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఒకటి మెట్రిక్ టన్ల అరటిని ఎగుమతి చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా అవతరించింది అధ్యక్ష విశేషం ఏంటంటే అరటి ఎగుమతులన్నీ కూడా పులివెందుల నుంచి జరిగాయి అధ్యక్ష పులివెందల బనానా హబ్ అధ్యక్ష వైవిధ్యభరితమైన కొత్త పంట రకాలను కూడా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తైవాన్ జామ మారిషస్ రకం అనాస స్ట్రాబెర్రీ దాల్చిన చెక్క జాజికాయ జపనీస్ పుదీనా మెరుగైన నల్ల మిరియాలు పసుపు వల్లం మొదలైన కొత్త పంటల్ని రైతులకు అధిక ఆదాయం ఇచ్చే పంటల్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ తోటబడి కార్యక్రమం కింద మైక్రో ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్ దాని సద్వినియోగం కోసం లక్ష మంది రైతులకు అవగాహన కల్పించాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో ఉద్యాన పంటలు అదనంగా అరవై రెండు వేల రెండు వందల డెబ్బై ఒకటి హెక్టార్లో సాగు జరిగిందని ఈ సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నా కొబ్బరి పంటను ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటుంది ఐసీసీఓఏ అండ్ సిమ్ఫెడ్ సంస్థల ద్వారా పదకొండు వేల రెండు వందల యాభై హెక్టార్లో మామిడి జీడి మామిడి పసుపు మిర్చి కూరగాయల సాగు ద్వారా సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష దేశంలో ప్రప్రథమంగా కన్కార్ సంస్థ సహకారంతో అరటితో కిసాన్ రైల్ని తాడిపత్రి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ముంబై రైల్వే స్టేషన్ వరకు వెళ్లే రైల్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించి తద్వారా వివిధ దేశాలకు ఎగుమతులకి శ్రీకారం చుట్టారు అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో ఒక లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల ఎకరాల అదనపు విస్తీర్ణాన్ని ఉద్యాన పంటల కిందకు తీసుకురావడానికి కార్యాచరణ ప్రణాళిక తయారైంది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో సమీకృత ఉద్యాన అభివృద్ధి మిషన్ పథకం కింద ఉద్యాన పంటల సమగ్ర అభివృద్ధికి నూట అరవై కోట్లు ప్రతిపాదిస్తున్నాం ఈ పథకం కింద మూడు వందల నలభై నాలుగు సోలార్ కోల్డ్ రూమ్లు తొమ్మిది వందల నలభై ఐదు కలెక్షన్ సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదిస్తున్నాం ఆయిల్ పామ్ రైతులను ఆదుకుంటామని ఎన్నికల ముందు ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్న శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన హామీని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే నెరవేర్చాం తెలంగాణ రైతులతో సమానంగా ఏపీ ఆయిల్ పామ్ రైతులకు ఓఈఆర్ ఆయిల్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ రేటు చెల్లిస్తామని చెప్పి ఆ తేడాని రైతులకి మొదటి సంవత్సరం ఎనభై కోట్లు ఇచ్చిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాం ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఓఈఆర్ను మన రాష్ట్రంలో అమలు చేయడం ప్రారంభించాం దీంతో ఆయిల్ పామ్ రైతులు ఒక్క ప్రభుత్వ రంగంలోని ఆయిల్ ఫెడ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అధికారంలోకి వచ్చిన అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఒక్క ఆయిల్ ఫెడ్లోని రైతులు రెండు వందల నలభై ఐదు కోట్ల మేర అదనంగా లబ్ధి పొందారని అంచనా వేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో ఆయిల్ పాము సాగు విస్తరించడానికి అనువైన ప్రాంతాలను మ్యాపింగ్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకురావాలి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయిల్ పాము టన్నుకి ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చే నాటికి ఎనిమిది వేల ధర ఉండగా ప్రస్తుతం అంటే నిన్న ఆయిల్ పాము రైతుకి టన్నుకి పంతొమ్మిది వేల రెండు వందల ధర లభిస్తుంది అధ్యక్ష ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో ఆయిల్ పాము సాగు ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది ఒకటి లక్షల హెక్టార్లో సాగవుతుంది మొత్తంగా నాలుగు పాయింట్ మూడు సున్నా లక్షల హెక్టార్లలో ఈ ఆయిల్ పాము సాగుకు అనుకూలత ఉందని అంచనా వేశారు అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వ హయాంలో 
రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తీసుకుంటే ఏడాదికి ఆరు వేల ఆరు వందల నలభై రెండు హెక్టార్లో ఆయిల్ పాము అదనంగా పెరిగితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఏడాదికి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై ఎనిమిది హెక్టార్ల వంతున రెండు సంవత్సరాలు పెరిగింది అధ్యక్ష ఈ ఏడాది అధ్యక్ష ఈ సీజన్ ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ ఉంది రైతుల నుంచి పదమూడు వేల ఐదు వందల హెక్టార్లో ఆయిల్ పాము టేకప్ చేయడానికి పదిహేడు లక్షల మొక్కల్ని రైతులకు పంపిణీ చేయడానికి సిద్ధం చేశాం అధ్యక్ష మైక్రో ఇరిగేషన్ అధ్యక్ష సూక్ష్మ బిందు సేద్యాన్ని ఏడాది నుంచే అవసరమైన రైతులందరికీ అందించడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు ఏప్రిల్ నుంచి విస్తృతంగా చర్యలు చేపడుతూ ఉన్నాం ఏప్రిల్ నుంచి పథకాన్ని పెద్ద ఎత్తున అమలు చేస్తామని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఉద్యాన శాఖకు ఐదు వందల యాభై నాలుగు పాయింట్ సున్నా నాలుగు కోట్ల బడ్జెట్ను ప్రతిపాదిస్తున్నాం ఏ ఒక్క రంగాన్ని విస్మరించలేదు ఏ చిన్న విషయాన్ని విస్మరించలేదు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ కూడా ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో పట్టు పరిశ్రమ ప్రగతి పదంలో ముందుకెళ్తుంది అధ్యక్ష గతంలో ఎకరానికి లక్ష రూపాయల నికరాదాయం వచ్చేది అధ్యక్ష పట్టు రైతులకి ఈ రోజున ఎకరానికి లక్షన్నరకు పెరిగిందని సభకి తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ప్రభుత్వం చేపట్టిన ఒక చిన్న చర్య వల్ల అధ్యక్ష ప్రభుత్వం చేపట్టిన పటిష్టమైన ఈ మార్కెటింగ్ విధానం ద్వారా రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో పట్టుగోళ్ల సరాసరి ధరలు కిలోకి మూడు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల వరకు పెరిగి రైతుకు అధిక లాభాలు చేకూరే అధ్యక్ష ఈ మార్కెటింగ్ విధానం తీసుకొచ్చి బయ్యర్స్ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఇక్కడ కొనుగోలు చేయొచ్చు అనే విధానాన్ని తీసుకొచ్చి మార్కెట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున ధరలు పెరిగిన విషయాన్ని కూడా మీ దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం దేశంలోనే ఉత్తమ బయోవల్టిన్ ప్రాక్టీసింగ్ స్టేట్గా జాతీయ అవార్డును అందుకుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నా కరువు పీడిత ప్రాంతాల్లో ఉపాధి కల్పిస్తూ పట్టు పరిశ్రమ ఏడు పాయింట్ మూడు ఆరు లక్షల మంది రైతు కుటుంబాలకు స్వావలంబన చేయూతనిస్తోంది ప్రస్తుతం మల్బరిని ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఎకరాల్లో డెబ్బై ఒకటి వేల అరవై తొమ్మిది మంది రైతులు సాగు చేస్తూ మూడు వేల మూడు వందల ముప్పై ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు కోట్ల విలువైన యాభై తొమ్మిది వేల ఏడు వందల యాభై మెట్రిక్ టన్నుల పట్టుగోళ్లను ఉత్పత్తి చేశారు అధ్యక్ష గత సంవత్సరం ఈ పట్టుగోళ్ల నుంచి పట్టు రీలర్లు మూడు వేల నూట డెబ్బై ఏడు పాయింట్ మూడు ఐదు కోట్ల విలువైన ఎనిమిది వేల ఎనభై ఆరు మెట్రిక్ టన్నుల ముడి పట్టు ధారాన్ని ఉత్పత్తి చేశారు అధ్యక్ష షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తేగ కుటుంబాల సాధికారిత కోసం అన్ని పథకాలు పట్టు పరిశ్రమలో తొంభై శాతం సహాయంతో అమలు చేస్తున్న విషయాన్ని కూడా సభ దృష్టికి తీసుకొస్తూ ఉన్నాం ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలను గాను పట్టు పరిశ్రమలు అభివృద్ధికి వివిధ పథకాల కింద డెబ్బై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఐదు కోట్లు ప్రభుత్వం కేటాయించింది ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై తొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి రాష్ట్రంలో పట్టు పరిశ్రమ విభాగానికి మొత్తం తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది తొమ్మిది కోట్ల బడ్జెట్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం అధ్యక్ష ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విద్యా పరిశోధన విస్తరణ కార్యక్రమాల ద్వారా సేవలు అందిస్తోంది వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా మార్చాలని ముఖ్య లక్ష్యంతో వ్యవసాయం వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ గృహ విజ్ఞానం కార్యకలాపాలను చేపడుతూ ఉంది వ్యవసాయం వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ టెక్నాలజీ మరియు హోమ్ సైన్స్ విభాగాల్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ డాక్టరల్ ప్రోగ్రామ్స్ సేంద్రియ వ్యవసాయం వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా కోర్సులను అందిస్తోంది వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయ శాస్త్రవేత్తలు నిరంతర కృషి ఫలితంగా కేంద్ర స్థాయిలో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో అభివృద్ధి చెందిన ఎనిమిది పంట రకాలను విడుదల చేశాం ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో ఇరవై ఒకటి వేల ఇరవై ఒకటి క్వింటాళ్ళ బ్రేడర్ విత్తనాన్ని పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల అరవై ఆరు క్వింటాళ్ళ పునాది విత్తనాన్ని ఉత్పత్తి చేసి దేశంలో ఉన్న వివిధ విత్తన సంస్థలకు రైతులకి సరఫరా చేశాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష చాలా పేటెంట్స్ని ఈ మధ్యన మనం పేటెంట్స్ కావాలని మన ప్రభుత్వం ద్వారా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష మన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కొన్నింటికి పేటెంట్స్ వచ్చాయని సంతోషంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం క్రిస్టల్ రూపంలో చెరుకు నుంచి బెల్లం తయారీ ప్రక్రియకు మన రాష్ట్రానికి పేటెంట్ మంజూరైంది అధ్యక్ష బెల్లాన్ని చిన్న చిన్న పటికల రూపంలో తయారు చేసే యంత్రం బెల్లం గ్రాన్యులేటర్కు ఈ అరుదైన గుర్తింపు లభించింది అధ్యక్ష అలాగే ప్రిక్లి పియర్ పంటల నుంచి డిహైడ్రేటెడ్ ఫ్రూట్ బార్ను తయారు చేసే ప్రక్రియ ఉత్పత్తికి మరో పేటెంట్ దక్కింది అధ్యక్ష అదేవిధంగా మరో పేటెంట్ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ దాని కిట్ను నిర్ణయించడానికి లభించింది అధ్యక్ష రాష్ట్రంలోని పదహారు ఏరువ పదమూడు ఏరువాక పదమూడు కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలు ప్రాంతీయ పరిశోధన కేంద్రాల ద్వారా వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలకి గ్రామీణ ప్రజలకు
మీకే బాగా తెలుసు అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఆచార్య ఎన్జీ రంగ వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు కోట్ల బడ్జెట్ని ప్రతిపాదిస్తున్నాం దివంగత నేత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేసిన వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం దేశంలోనే రెండవ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం అధ్యక్ష ఇక్కడ నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణకు మంచి మంచి గుర్తింపు లభించింది అధ్యక్ష వివిధ ఉద్యాన పంటల్లో పదమూడు వంగడాలని జాతీయ స్థాయిలో పేరు పొందాయి నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు నాణ్యమైన విత్తనాలు అంటు మొక్కలు రైతులకు అందిస్తూ ఉంది కేంద్ర స్థాయిలో భారతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన మండలి అనుబంధ సంస్థలతో రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ నిట్టుతో అవగాహన ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది అలాగే యూనివర్సిటీలో ఎప్పటి నుంచో ఖాళీగా ఉన్న పద్దెనిమిది విభాగాల్లో నూట ఒకటి అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ సహాయ ఆచార్యుల పోస్టుల్ని భర్తీ చేస్తున్న అధ్యక్ష ఇంటర్వ్యూల ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంది ప్రాసెసింగ్ అండ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ను ఏర్పాటు చేసి ఎండు పూలు తేనె తీగలు పుట్టగోళ్ల నిర్వహణ సేంద్రీయ వ్యవసాయం నర్సరీ మేనేజ్మెంట్ వంటి అంశాల్లో మహిళలకు శిక్షణ ఇచ్చి జీవనోపాధి మెరుగుపరిచే కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష టీటీ టీటీడీతో ఎంఓయూ చేసుకుని దేవుళ్ళ పటాలకు ఫ్రేములు తయారీ శిక్షణ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి నూట మంది మహిళలకి ఉపాధి కల్పించాం డాక్టర్ డిబి పాల్ పేరిట గులాబీ వెరైటీలపై పరిశోధన ఆసక్తిని పెంచడం కోసం రెండు వందల యాభై రకాల గులాబీ మొక్కలతో ఒక క్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాం ధన్వంతరి పేరిట ఔషధ మొక్కల్ని పెద్ద ఎత్తున ఒక క్షేత్రాన్ని కూడా అభి అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయానికి యాభై తొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది ఒకటి కోట్లు ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష శ్రీ వెంకటేశ్వర పశు విద్య పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయం అధ్యక్ష పశు గణాభివృద్ధి పాల సాంకేతిక రంగాభివృద్ధికి మత్స్య సంపద పెరుగుదలకి ఈ విశ్వవిద్యాలయం శ్రీ వెంకటేశ్వర పశు వైద్య విశ్వవిద్యాలయం కృషి చేస్తుంది అధ్యక్ష ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో మొత్తం ఇరవై తొమ్మిది సంస్థలు బోధన శిక్షణ పరిశోధన విస్తరణ రంగాల్లో గణనీయ సేవలు అందిస్తూ ఉన్నాయి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియా రాష్ట్రంతో యాంత్రాక్స్ వ్యాధి నిర్మూలకు పరిశోధన నిమిత్తం రెండు పాయింట్ సున్నా ఏడు కోట్లతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది అధ్యక్ష తిరుపతిలో డిజిటల్ స్టూడియోని ఏర్పాటు చేసి వాటి ద్వారా రైతులకు అవసరమైన చిన్న చిన్న వీడియోలు రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా అందించే ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం రైతుల కోసం మూడు పశు వైద్య అత్యవసర వైద్య వాహనాలని రెండు పశు విజ్ఞాన ప్రచార వాహిని వాహనాలని ఏర్పాటు చేస్తాం త్వరలో మరో మూడు వాహనాలను కూడా సమకూరుస్తాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఈ వెంకటేశ్వర పశు వైద్య విద్య విశ్వవిద్యాలయానికి నూట ఇరవై రెండు పాయింట్ ఐదు సున్నా కోట్లను మనం ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష పశు సంవర్ధక శాఖ అధ్యక్ష పాడి మన రైతు జీవనాడి అధ్యక్ష మన రాష్ట్రం ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచిన పశు జాతి రకాలకు పుట్టిల్లు ప్రతి రైతు ఇల్లు పాడితో కలకల్లాడాలన్నది ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిలాష అందుకనే పశు పోషకుల అభ్యున్నతికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఉన్నారు ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఒంగోలు పొంగునూరు గోజాతులు నెల్లూరు జాతి గొర్రెలు అస్సీల జాతి కోళ్లను పరిరక్షిస్తూ మేలు రకం పశు జాతులను పెంపొందించడానికి నిర్దిష్ట ప్రణాళికలతో ముందుకెళ్తూ ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను కోడిగుడ్లు మాంసం పాల ఉత్పత్తిలో రాష్ట్రాన్ని మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉంచడమే లక్ష్యంగా నిర్దేశించుకున్నాం పశువుల ఆరోగ్య పరిరక్షణకు రాజన్న పశు వైద్యం ద్వారా పాడి రైతులకు పశు వైద్య సేవలను అందిస్తున్నాం పశు పశు విజ్ఞాన బడి ద్వారా ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందజే అందజేస్తూ ఉన్నాం వైఎస్ఆర్ పశు నష్ట పరిహారం ద్వారా ఇప్పటి వరకు యాభై తొమ్మిది కోట్లు ఖర్చు చేశాం వీటి కోసం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో యాభై కోట్లను ప్రతిపాదిస్తున్నాం పేద మహిళల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడానికి అర్హులైన ప్రతి మహిళకు వైఎస్ వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం కింద వారికి నచ్చిన చోట పాడి పశువులు గొర్రెలు మేకలు కొనుగోలు చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పించింది రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడో సంవత్సరానికి గాను మూడు వందల తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది కోట్లతో నలభై ఒకటి వేల మూడు వందల నాలుగు యూనిట్ల కొనుగోలుకు ప్రణాళికను సిద్ధం చేశాం రాష్ట్రంలో వేసవిలో పశువులకు నిరంతరం పశుగ్రాసం అందుబాటులో ఉంచడానికి రెండు వందల యాభై కోట్లతో పశుగ్రాస పథకాన్ని రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఆరు వరకు దేశంలోనే ప్రప్రథమంగా మన ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళికను అందుబాటులో తీసుకొచ్చింది ఈ పథకంలో ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో రెండు వందల ముప్పై ఎనిమిది పాయింట్ మూడు ఒకటి కోట్లు కోట్లతో ఇరవై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఏడు ఎకరాల్లో పశు గ్రాసం పెంచాం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ ఇరవై వేల ఎకరాల్లో బహువార్షిక పశు గ్రాస క్షేత్రాల అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు రూపొందించాం అదేవిధంగా ఐదు వేల మినీ గోకులం షెడ్ల నిర్మాణానికి ఇరవై ఆ
ఐదేళ్లతో ఐదేళ్లలో పూర్తి స్థాయిలో ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం ఇందులో భాగంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఇరవై రెండు పాయింట్ ఒకటి ఎనిమిది కోట్లను ఖర్చు చేయడానికి ప్రతిపాదిస్తున్నాం దేశంలోనే ప్రప్రథమంగా టెలిమెడిసిన్ ద్వారా పశు వైద్య సేవలను అందించడానికి విజయవాడలో ఒక కాల్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేశాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో పశు వైద్య సహాయకుల ద్వారా సేవలు అందుతూ ఉన్నాయి డెబ్బై ఐదు శాతం సబ్సిడీపై ఇప్పటి వరకు రెండు వేల మెట్రిక్ టన్నుల పశుగ్రాస్ విత్తనాలని ఆరు వేల ఏడు వందల మెట్రిక్ టన్నుల దాణామృతాన్ని నలభై శాతం సబ్సిడీ మీద పదమూడు వందల పశుగ్రాస కత్తిరింపు యంత్రాలని అందజేశాం తొలి విడతగా ముప్పై మూడు కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసి జాయింట్ లైబిలిటీ గ్రూపులకి అతి తక్కువ ఖర్చుతో సాంకేతిక పరికరాలను అందజేస్తున్నాం ప్రతి కేంద్రంలోనూ పదకొండు పద్నాలుగు పాయింట్ ఏడు సున్నా లక్షల విలువైన అధునాతన పరికరాలను రైతు సేవకు అందుబాటులో ఉంచాం ప్రతి రైతుకి పాడి పశువుల ఆరోగ్య కార్డు అందజేస్తున్నాం ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫీడ్ యాక్ట్ రెండు వేల ఇరవై కింద పశు దాణ తయారీ నాణ్యత అమ్మకం సరఫరాలో లోపాలను సరిచేసి సరసమైన ధరకు నాణ్యమైన దాణాన్ని పశు పోషకులు పౌల్ట్రీ రైతులకు అందజేస్తూ ఉన్నాం పులివెందుల్లో ఏర్పాటు చేసిన పొంగనూరు ఆవుల సంరక్ష పథక సంరక్షణ పథకానికి అరవై తొమ్మిది పాయింట్ మూడు ఆరు కోట్లు కేటాయిస్తున్నామని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం పాడి రైతులతో రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసిన యాభై ఐదు దేశవాళి ఆవుల సంరక్షణ కేంద్రాల ద్వారా గిర్ సాహివాల్ ఒంగోలు పొంగనూరు జాతుల్ని సంరక్షిస్తున్నాం దీనికోసం పదహారు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రూపాయలని విడుదల చేశాం రాష్ట్రంలో మూడు వందల నలభై సంచార పశు వైద్యశాలను ఏర్పాటు చేసి రైతు ముంగిటికే పశు వైద్య సేవలను అందించేందుకు రెండు వందల నలభై తొమ్మిది కోట్లు విడుదల చేశాం పశు సంవర్ధక శాఖకు మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఇరవై ఏడు కోట్లను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి ప్రతిపాదిస్తున్నాను మొత్తంగా రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను పశు సంవర్ధక శాఖకు ఒక వెయ్యి ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఎనిమిది రెండు కోట్ల బడ్జెట్ని ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నానని తెలియజేస్తూ ఉన్నా అధ్యక్ష మత్స్య శాఖ అభివృద్ధికి ప్రత్యేక ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాం అధ్యక్ష చేపలు రొయ్యల ఉత్పత్తిలో మన రాష్ట్రం దేశంలో ఇరవై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు శాతం వాటాతో అగ్రగామిగా ఉందని తెలియజేస్తూ ఉన్నా గత ఏడాది పదిహేను వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై రెండు కోట్ల విలువ చేసిన సముద్ర మత్స్య ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేశాం అధ్యక్ష దేశ ఎగుమతుల్లో రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో విలువ పరంగా చూస్తే ముప్పై ఆరు శాతం పరిమాణం పరంగా చూస్తే ఇది ఇరవై నాలుగు శాతం వాటాను కలిగి ఉంది అధ్యక్ష ఈ రంగం మన రాష్ట్రంలో పదహారు పాయింట్ ఐదు లక్షల మందికి పైగా జీవనోపాధిని కల్పిస్తోంది అధ్యక్ష మత్స్య రైతులు మత్స్యకారుల సంక్షేమం అభివృద్ధి కోసం ప్రభుత్వం అనేక కార్యక్రమాలని అమలు చేస్తోంది వైఎస్ఆర్ మత్స్యకార భరోసా అధ్యక్ష గత ప్రభుత్వంలో సముద్ర చేపల వేట నిషేధ కాలంలో మత్స్యకార కుటుంబాలకు ఇచ్చే వృత్తి నాలుగు వేలు కాక ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పదివేల రూపాయలకు పెంచిన విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నా అదే కాకుండా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై నుంచి సాంప్రదాయ బోట్ల మత్స్యకారులకు కూడా లీన్ పీరియడ్ వృత్తి అందిస్తోంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో తొంభై ఏడు వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది కుటుంబాలకు తొంభై ఏడు పాయింట్ ఆరు ఒకటి తొమ్మిది కోట్లను చెల్లించామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఈ లీన్ పీరియడ్ వృత్తిగా మూడు వందల తొమ్మిది పాయింట్ మూడు మూడు కోట్లు చెల్లించాం అధ్యక్ష ఫిషింగ్ బోట్లకు డీజిల్ ఆయిల్పై సబ్సిడీని లీటర్కి ఆరు పాయింట్ సున్నా మూడు రూపాయల నుంచి తొమ్మిది రూపాయలకు పెంచి పదిహేడు వేల ఏడు వందల డెబ్బై నమోదిత ఫిషింగ్ బోట్లకు ప్రయోజనం చేకూర్చాం ఈ పథకం స్మార్ట్ కార్డ్స్ ద్వారా నోటిఫైడ్ డీజిల్ బంకుల వద్ద ఫ్రంట్ హండెడ్ సబ్సిడీ ఇచ్చే విధంగా అమలు చేస్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో నలభై ఒకటి కోట్ల రూపాయలను యాంత్రిక మరబోట్లకు సబ్సిడీని అందించాం మత్స్యకారులు చేపల వేట చేస్తుండగా ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన శాశ్వత వైకల్యం సంభవించిన బాధిత మత్స్యకార కుటుంబాలకు ఇచ్చే నష్టపరిహారాన్ని ఐదు లక్షల నుంచి పది లక్షల వరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెంచడమైందని ఈ సభకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అధ్యక్ష ఆక్వాకల్చర్ రైతుల ఉత్పత్తి వ్యయాన్ని తగ్గించడానికి ప్రభుత్వం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ నాణ్యమైన విద్యుత్ను సరఫరా చేస్తోంది యూనిట్ విద్యుత్ను ఒక రూపాయి యాభై పైసలకు సరఫరా చేస్తున్నాం మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అధ్యక్ష రెండు వేల రెండు వందల తొంభై కోట్ల రూపాయలు యాక్వా విద్యుత్ సబ్సిడీగా ఖర్చు చేశామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉన్నా రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ఎక్వా రైతులకు ధృవీకరించిన నాణ్యమైన యాక్వాకల్చర్ ఫీడ్ను సరఫరా చేస్తున్నాం కోస్తా జిల్లాల్లో గ్రామ స్థాయిలో రైతులకు ఇన్పుట్లను పరీక్షించే ల్యాబ్ సౌకర్యాలను అందుబాటులో తీసుకురావడానికి యాభై పాయింట్ మూడు
నూతనంగా ఏర్పాటు చేశాం అధ్యక్ష ఇప్పటికే ఉన్న ఎనిమిది ప్రభుత్వ యాక్వా ల్యాబులు అప్గ్రేడింగ్ పనులు చేపట్టాం మొత్తం ఇరవై ఏడు సమీకృత యాక్వా ల్యాబుల్లో పదిహేను ల్యాబుల నిర్మాణ పనులు పూర్తయ్యాయి అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలో యాక్వాకల్చర్ వ్యాపార కార్యకలాపాలను నియంత్రించడం పర్యవేక్షించడం ప్రోత్సహించడం కోసం ఏపీ ఎస్ఏడిఏ చట్టం రెండు వేల ఇరవై ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ యాక్వాకల్చర్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏర్పాటైంది యాక్వాకల్చర్ ఇన్పుట్ల నాణ్యతను నిర్ధారించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిష్ ఫీడ్ నాణ్యత నియంత్రణ చట్టం రెండు వేల ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫిష్ ఫీడ్ ఫిష్ సీడ్ నాణ్యత నియంత్రణ సవరణ చట్టం రెండు వేల ఇరవై కూడా రూపొందించాం అధ్యక్ష అవసరమైన సంఖ్యలో సాంకేతిక మానవ వనరుల తయారీకి మత్స్య అక్వాకల్చర్ రంగాల్లో ఆర్ఎండ్డి కార్యకలాపాల ప్రోత్సాహానికి ఏపీ ఫిషరీస్ యూనివర్సిటీ చట్టం రెండు వేల ఇరవై ద్వారా ఏపీ మత్స్య విశ్వవిద్యాలయాన్ని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసా నర్సాపురంలో ఏర్పాటు చేస్తున్నాం రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరం నుంచి ఇక్కడ అకాడమిక్ ప్రోగ్రాం ప్రారంభించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష అక్వా రైతులకు నాణ్యమైన ఇన్పుట్ సరఫరాతో పాటు విద్యుత్ సుంకంపై రాయితీ వలన అక్వా రైతుల ఫలసాయం అయిన చేపలకు కేజీకి పది నుంచి పదిహేను రూపాయల వరకు రొయ్యలకు కౌంట్లు వారీగా కేజీకి ఎనభై రూపాయల నుంచి నూట నలభై రూపాయల వరకు అధిక ధర లభిస్తుందన్న విషయాన్ని కూడా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణం అధ్యక్ష లోతైన సముద్రపు జలాల్లో ఫిషింగ్ చేసే బోట్లకు మరబోట్లకు సురక్షితమైన బెర్తింగ్ సౌకర్యాలను అందించడానికి అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తొమ్మిది ఫిషింగ్ హార్బర్ నిర్మాణాన్ని ప్రభుత్వం చేపట్టిందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నాం అన్ని బెర్తింగు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ సౌకర్యాలతో కూడిన నాలుగు ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ల నిర్మాణాన్ని కూడా చేపట్టింది అధ్యక్ష వీటికి గాను మొత్తం మూడు వేల నూట డెబ్బై ఆరు పాయింట్ ఆరు ఒకటి కోట్లతో ప్రభుత్వం చేపట్టినట్టుగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇది తీర ప్రాంత మత్స్యకారులకు మెరుగైన జీవనోపాధి మత్స్య ఎగుమతులను పెంచడానికి తోడ్పడుతుంది మొదటి దశ కింద ఉప్పాడ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గుంటూరు జిల్లాలోని నిజాంపట్నం కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం నెల్లూరు జిల్లా జువ్వుల దిన్న వద్ద నాలుగు ఫిషింగ్ హార్బర్ల నిర్మాణం జరుగుతోంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష మిగతా ఐదు బుడగట్లపాలెం శ్రీకాకుళం జిల్లా పూడిమడక విశాఖ జిల్లా బియ్యపుతిప్ప పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కొత్తపట్నం ప్రకాశం జిల్లా వాడరేవు ప్రకాశం జిల్లా టెండర్ ప్రక్రియలో ఉన్నాయి అధ్యక్ష ఫిష్ ల్యాండింగ్ సెంటర్ మంచినీళ్లపేట శ్రీకాకుళం జిల్లా త్వరలో పూర్తిగా వస్తోంది అధ్యక్ష వీటితో పాటు విశాఖపట్నంలోని ఫిషింగ్ హార్బర్ ఆధునీకరణ కోసం పిఎంఎంఎస్వై కింద పదిహేను కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆర్కేవీవై కింద కాకినాడ ఫిషింగ్ హార్బర్ను ఐదు కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఆధునీకరిస్తున్నాం దేశీయ చేపల మార్కెటింగ్ని పెద్ద ఎత్తున చేయాలని ప్రభుత్వం సంకల్పించింది హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్ ద్వారా ప్రస్తుత తలసరి చేపల వినియోగాన్ని ఎనిమిది కిలోల నుంచి ఇరవై నాలుగు కిలోలకు పెంచడానికి దేశీయ చేపల మార్కెట్ను ప్రోత్సహిస్తున్నాం అంతర్గత వినియోగాన్ని పెంచడం ద్వారా స్థానిక మార్కెట్లను అభివృద్ధి చేస్తాం ఇందుకోసం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డెబ్బై యాక్వా హబ్బులు పద్నాలుగు వేల రిటైల్ అవుట్లెట్స్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం దీని మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయం ఐదు వందల యాభై ఎనిమిది కోట్లు దాదాపు ఎనభై వేల కుటుంబాలకు ప్రత్యక్షంగా లేదా పరోక్షంగా ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయి అధ్యక్ష రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను మత్స్యశాఖ అభివృద్ధి కోసం రాష్ట్ర బడ్జెట్లో మూడు వందల ముప్పై ఏడు పాయింట్ రెండు మూడు కోట్లను ప్రతిపాదిస్తున్నాం వ్యవసాయానికి మరింత శక్తిని ఇచ్చేదానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాణ్యమైన విద్యుత్ను తొమ్మిది గంటల పాటు పగటి పోటే అందించే అందిస్తున్నారనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఇప్పటికీ పంతొమ్మిది పాయింట్ తొమ్మిది రెండు లక్షల వ్యవసాయ పంపు పంపు సెట్లు మన రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఆరు వేల ఏడు వందల ముప్పై ఐదు ఫీడర్ల ద్వారా వ్యవసాయ రంగానికి ఈ సేవలను అందజేస్తున్నాం ఇందులో ప్రస్తుతం ఉన్న సదుపాయాలతో తొంభై తొమ్మిది పాయింట్ నాలుగు తొమ్మిది శాతం ఫీడర్లు తొమ్మిది గంటల పగటి పూట నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా చేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయి వ్యవసాయ ఫీడర్ల ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ త్రీ ఫేజెస్ సరఫరాను అందిస్తోంది గ్రామీణ ప్రాంతాలకు విస్తరించే పరిశ్రమలకు ఇది పెద్ద ఓతం ఇస్తుంది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఆర్థిక సంవత్సరంలో నూతనంగా యాభై మూడు వేల మూడు వందల నలభై ఒకటి సర్వీసుల్ని మంజూరు చేశాం అధ్యక్ష రైతులకు నిరంతరాయంగా తొమ్మిది గంటల పగటి పూట విద్యుత్ సరఫరాను విస్తరించడానికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఏడు వేల మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ కొనుగోలు కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్కమ్లు ప్రభుత్వ సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది ప్రస్తుతం అన్ని డిస్కమ్ల వద్ద పెండింగ్లో ఉన్న వ్యవసాయ పంపు సెట్ల కనెక్షన్ పూర్తి చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటోంది వచ్చే ముప్పై ఏళ్ల పాటు నాణ్యమైన ఉచిత విద్యుత్
అధ్యక్ష వ్యవసాయ ఉత్పాదకత జీవనోపాధిని పెంచాలన్న లక్ష్యంతో జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం ద్వారా బంజర్ భూములను సాగు చేయడానికి సాగు భూములుగా మార్చుతున్నాం పండ్ల తోటలు మొక్కల పెంపకం పొలం గట్లపైన మొక్కలు నాటడం గడ్డి పెంపకం వంటి పనులు చేపడుతున్నాం సప్లై ఛానళ్ళు ఫీల్డ్ ఛానళ్ళు ఫీడర్ ఛానళ్ళు అభివృద్ధి చేయడం వల్ల తిరిగి చెరువుల సామర్థ్యం ఆ నిల్వలను పెంచే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం ఉపాధి హామీ చట్టం ప్రకారం ప్రతి జిల్లాలో చేపట్టే పనుల్లో అరవై శాతం వ్యవసాయ అనుబంధ పనులు చేయడానికి అవకాశం ఉంది భూమి నీరు చెట్ల పెంపకం వంటి అభివృద్ధి పనుల వల్ల నేరుగా వ్యవసాయ అనుబంధ కార్యకలాపాల ఉత్పాదకత ఆస్తులు పెంచే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం వ్యవసాయానికి అత్యవసరమైన భూమి నీటి నిల్వలను రక్షించే దిశగా ఉపాధి హామీ పథకానికి వ్యవసాయాన్ని అనుసంధానం చేస్తున్నాం వ్యవసాయం మరింత సులభతరం చేయడానికి అనుబంధ విభాగాలని సమన్వయపరిచి నిధుల్ని ఆదాయం వచ్చే కార్యక్రమాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టి తద్వారా వ్యవసాయ రంగ సుస్థితులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది బహుళ అంతస్తుల్లో ఉద్యాన పంటలను అంతర పంటలను ప్రోత్సహించడం ద్వారా రైతుల నికర ఆదాయం పెరుగుతుంది ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో నలభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది పంట కుంటల తవ్వకం పూర్తి కాగా ఇంకా డెబ్బై వేల నాలుగు వందల నలభై రెండు పనులు ప్రగతిలో ఉన్నాయి ఇంకా పదివేల మూడు వందల పదిహేను వ్యవసాయ ఉత్పత్తి నిల్వల కేంద్రాలు ఆర్బీకేలోను రెండు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఐదు పాల సేతీకరణ కేంద్రాలు బిఎంసీయూలు నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను ఉపాధి హామీ పథకం వ్యవసాయ అనుసంధానికి అనుసంధానానికి మొత్తం బడ్జెట్ ఎనిమిది వేల మూడు వందల ఇరవై ఎనిమిది పాయింట్ ఎనిమిది తొమ్మిది కోట్లు ప్రతిపాదిస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో లేని వైఎస్ఆర్ జలకళ పేరిట ఉచితంగా బోర్లు తవ్వే కార్యక్రమానికి గత ఏడాది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు రెండు వేల మూడు వందల నలభై కోట్ల వ్యయంతో రెండు లక్షల బోర్లను తవ్వేందుకు శ్రీకారం చుట్టారు చిన్న సన్నకారు రైతుల ఇబ్బందులను దృష్టిలో పెట్టుకుని దాదాపుగా పదిహేడు వందల కోట్ల వ్యయం కాగలిగిన మోటార్లను ఉచితంగా అందించేందుకు ప్రణాళికను డాక్టర్ వై ప్రణాళికను శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రకటించారు అధ్యక్ష ఇది ఎన్నికల ముందు చెప్పిన హామీ కాదు అధ్యక్ష మోటార్లు ఉచితంగా ఇస్తామన్నది వైఎస్ఆర్ జలకల భవిష్యత్తులో మెట్ట కరువు ప్రాంతాల్లోనూ ఒక గొప్ప చేతిని తీసుకురాగలిగిన కార్యక్రమం కాబోతుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరాల్లో ఇప్పటి వరకు యాభై తొమ్మిది పాయింట్ ఒకటి ఏడు కోట్ల వ్యయంతో ఆరు వేల ఐదు వందల యాభై ఐదు బోర్లు తవ్వించి ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ముప్పై ఏడు మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చాం ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో జలకళ కార్యక్రమం కోసం యాభై వేల బోర్లను ఉచితంగా వేయడానికి నాలుగు వందల తొంభై రెండు పాయింట్ ఐదు ఏడు కోట్లు ముప్పై ఎనిమిది వేల రెండు వందల యాభై మోటార్లను ఉచితంగా పంపిణీ చేయడానికి ఐదు వందల డెబ్బై నాలుగు కోట్లు విద్యుదీకరణకి ఏడు వందల అరవై ఐదు కోట్లు కేటాయించాలని ప్రణాళిక సిద్ధం చేశాం తద్వారా డెబ్బై ఐదు వేల మంది రైతులకు లబ్ధి చేకూర్చే రెండున్నర లక్షల ఎకరాలని అదనంగా సాగులోకి తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించాం అధ్యక్ష వైఎస్ఆర్ జలకళ అమలు అమలుకు ఈ ఏడాది బడ్జెట్లో యాభై కోట్లను ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం నీటి పారుదల శాఖ అధ్యక్ష రాష్ట్రంలో నవరత్నాల్లో భాగంగా జలయజ్ఞానికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తామని చెప్పినట్లుగానే ప్రభుత్వం ముందుకు కదులుతోంది కోవిడ్ వల్ల ప్రాజెక్టు నిర్మాణ సమయం చాలా వృధా అయ్యింది అయినప్పటికీ అనుకున్న సమయంలోగా ఆ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయాలని స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తున్నాం పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి శ్రీ గజేంద్ర షెకావత్తో కలిసి గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు సమీక్షించారు ఐదు ప్రాజెక్టు పనులు ఇటు ప్రాజెక్టు పనులు అటు నిర్వాసితుల పునరావాస పనులు కూడా వేగంగా జరుగుతున్నాయి వెలుగోడు మొదలుకొని గండికోట వరకు అన్ని ప్రాజెక్టులకు సకాలంలో పూర్తి చేయడానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుంది నీటి పారుదల రంగానికి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్లో పదకొండు వేల నాలుగు వందల యాభై పాయింట్ తొమ్మిది నాలుగు కోట్లు ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష నిరాటంకంగా రబీకి సాగునీటి సరఫరా అధ్యక్ష సాగునీటి సరఫరాలోను నీటి వినియోగంలోనూ అప్రమత్తంగా ఉన్నాం అధ్యక్ష గోదావరి డెల్టాలో దాళ్వా పంటకు తగినంత నీటి లభ్యత లేకపోవడంతో లేకపోవడం ముందస్తుగానే గుర్తించాం జిల్లా యంత్రాంగాన్ని సమన్వయపరిచి రైతులకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఏ ఒక్క ఎకరం వదలకుండా మొత్తం ఆయకట్టు పన్నెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల ఎకరాల విస్తీర్ణానికి నీరు అందిస్తున్నాం అధ్యక్ష ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఈ రబీ సాగు కోసం ఇప్పటి వరకు ఈ రబీ సీజన్లో డెబ్బై మూడు టీఎంసీల నీటి సరఫరా చేయగలిగామని మనం చేసుకుంటున్నాం అధ్యక్ష ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండిపోకుండా రెండో పంటకు నీరు ఇస్తున్నాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేను నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వరకు అనంతపురం జిల్లాలో అరవై మూడుకు అరవై మూడు కరువు మండలాల అధ్యక్ష రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రాయలసీమ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు అధ్యక్ష ఈ ఏడాది కడప కర్నూలు
కరువును జయించాలనేటటువంటి ప్రణాళికలు ఈ ప్రభుత్వానికి లేవు అధ్యక్ష నిజాయితీగా రైతుకి ఏం కావాలో ఏం సహాయం చేయాలో అదే మా ప్రణాళిక అధ్యక్ష గత గత ప్రభుత్వ హయాంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పదవ తేదీని అధ్యక్ష 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 గత ప్రభుత్వ హయాంలో అధ్యక్ష రెండు వేల పంతొమ్మిది మార్చి పదవ తేదీన మూడో నాలుగో విడత రుణమాఫీ జీవో వచ్చింది అధ్యక్ష అదే రోజు సాయంత్రం అధ్యక్ష ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష ఈ విధంగా దాగా చేయకూడదన్నదే మా నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం అధ్యక్ష ఇస్తానంటే ఇవ్వాలి చేస్తానంటే చేయాలి అనేదే మా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ద్రోహ సంకల్పం అధ్యక్ష మట్టికి మనిషికి ఉన్న సంబంధం ఈనాటిది కాదు ఏనాటికి చెరిగిపోని చెదిరిపోని ఈ బంధాన్ని కాపాడడానికి మన వంతు కృషి చేయాలన్న సంకల్పంతో ముందు కదులుతున్న మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశయ సాధనకు అందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నాను అధ్యక్ష నాకు వరుసగా నాలుగవసారి వ్యవసాయ బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టే అవకాశాన్ని ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి వైరులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వ్యవసాయ అనుబంధ శాఖల బడ్జెట్ను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరానికి గాను నలభై మూడు వేల యాభై రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది కోట్లను ప్రతిపాదిస్తూ ఉన్నాను ఫార్మర్స్ ఆర్ సోల్ ఆఫ్ అవర్ నేషన్ రెస్పెక్ట్ ఫార్మర్స్ జీవితంలో ఒకసారి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు డాక్టరో లాయరు పోలీస్తోనో మనకు అవసరం పడుతుంది కానీ ప్రతిరోజు మూడు సార్లు రైతుతో అవసరం పడుతుంది అధ్యక్ష అందుకే రైతు దేవభావాన్ని ముగిస్తూ ఉన్న రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ను సభ ఆమోదం కోసం సమర్పించమైంది కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ది బోత్ ది మినిస్టర్స్ మినిస్టర్ ఫైనాన్స్ అండ్ మినిస్టర్ అగ్రికల్చర్ మరి చెప్పాలంటే ఇంత గొప్ప బడ్జెట్ని ప్రతిపాదించమని ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మీకు ఇచ్చారో వారికి వారికి మీకు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ది నిజం చెప్తారు జనం మనం కాదు రామానాయుడు పీపుల్ విల్ సే ట్రూ వాళ్ళకేం రివర్షన్ ప్రమోషన్ ఉండదు మనకు ఉంటాయి తప్ప ప్రజ ప్రజలకేమీ రివర్షన్ ప్రమోషన్ ఉండదు మనకుంటే ఉండాలి తప్ప వాళ్ళకేం ఉండదు వాళ్ళు చెప్తారు ఖచ్చితంగా ఎవరేమో ది హౌస్ ఈజ్ అడ్జెంట్ టు మీట్ అగైన్ అట్ నైన్ ఏఎం ఆన్ మండే ది ఫోర్టీన్త్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ